Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter. Nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying. Nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. À chaque stream, je creuse dans l'excitation Mes viewers à la rive, c'est l'heure de l'action Je vois leur pseudo défiler sur l'écran Offrir des subs, c'est mon instant Ça me fait trop plaisir De voir leur sourire Mais je peux pas m'empêcher de craquer ma culotte, oh vous m'avez Bébé les tirs, c'est l'euphorie Chaque notification, un petit moment de magie Laissez-moi de s'envol dans le chat Je me dis que tout ça c'est grâce à ma pote Ça me fait trop plaisir De voir leur sourire Je peux pas m'empêcher De craquer ma culotte, oh vous m'avez les jours défilent, les streams s'enchaînent Mais le porte-monnaie, les lits se traînent Entre les cadeaux et les jeux Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir Comment ça va Salut à tous Salut à tous et à toutes, comment ça va Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le début de la semaine spéciale. Bonjour, c'est Anne, Prissy, Audrey, Loulou, bienvenue. Coucou Rouge, coucou Maman, Julie, New Frog, Marie. Coucou Vavou, bienvenue. Coucou Marianne, Sarah, je ne suis plus amoureuse, comment ça va Lulu, Chocobi, Phoenix, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Coucou Nuage et Hortensia, comment vous allez bien Coucou Lila ah, Comment ça va Comment ça va je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui C'est le début de la semaine bon, Enfin, non, c'est pas le début de la semaine. C'est le début de LA semaine <rire> spéciale. Comment ça va Coucou Terra Comment tu vas Trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous êtes prêts pour faire marcher vos cervelles Attendez, je vais prendre un crayon. <rire> Comment j'arrive <rire> Que ma culotte vous m'a fait Comment ça va bien C'est trop chaud. Ah ouais Ici, il fait pas chaud. Moi, regarde, j'ai un petit gilet et tout. Attends, je vais te dire comment il fait. 16. Ah, 17. Je viens d'actualiser. 17. Je sens pas 17, moi, là. Dans le bureau, pour moi Bois, 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 bois. Skip dans le bureau, il fait 20. Pourquoi j'ai froid Enfin, j'ai pas froid, mais... Euh... Pourquoi j'ai un gilet, alors Notre soleil est arrivé. Ouais, je suis votre soleil, aujourd'hui. 17, mon rêve. Il fait combien, là, chez toi, nuage je viens de book des billets d'avion pour aller à Milan en août, ça donne un peu de dopamine. Oh, mais trop bien Bon, attendez, comme c'est la fête, c'est la fête, les culottes vont craquer, en tout cas la mienne, parce qu'aujourd'hui, 
Aujourd'hui, on commence un nouveau let's play. Enfin, on commence à travailler sur un nouveau let's play. Et ça, j'aime trop. Ça va et toi Un peu stressé, j'ai mes résultats d'examen dans deux heures. Pfff. Écoute, dans deux heures, on sera toujours en stream, si tu veux, euh, nous tenir au jus. Et puis, euh, nous tenir au la mangue. <rire> Parce que euh, on est là, on est là avec toi. Si jamais, si tu as besoin de nous, pour te tenir au la mangue. Ah ouais, c'est le panache aujourd'hui. Hein. 27 pour l'instant et max 32 aujourd'hui. Putain, 32... 32, euh, c'est beaucoup trop. À Skip, j'ai 19 chez moi, mais ressenti 16 en VDV. Ouais, on est d'accord, hein. Après, moi, ça me va. Moi, ça me va. Euh, ça me va. Qui craque ça, na, na, ta, ta. ça fait longtemps qu'on l'a écouté, celle-là, j'ai l'impression. Si tu sais même pas que t'en étais, il pleut tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, Marie <rire> Ah ouais, carrément, ça rentre pas dans la commande. C'était tellement long à écrire. J'ai dit, vas-y, tant pis, je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça, je vais me mettre comme ça. Je vais vous lire, de toute façon. C'est une petite histoire qu'on avait commencé à, à réchauffer euh, il y a quelques semaines, bah, quand on avait regardé le trailer du nouveau pack. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est le jour J. On peaufine tout ça. Et, et ouais. Donc en fait, la semaine spéciale pour ces lieux euh, qui viendraient d'arriver et qui ne seraient pas au courant, c'est-à-dire que pendant une petite semaine, on prépare euh, un nouveau let's play. Et là, on va préparer l'arrivée du let's play euh, qui. Enfin, on va préparer le let's play qui vient avec euh, le nouveau pack, donc Amour Fou. Donc on a commencé déjà à écrire des bribes d'idées de ce qu'on aimerait faire. Et aujourd'hui, on va écrire ça un peu plus en détail. Et puis, euh, on va préparer les personnages. D'habitude, on prépare aussi la map, mais là, on ne l'a pas. Donc, on ne va pas pouvoir préparer les lieux. Euh, et, euh, et on va choisir aussi des musiques, parce que moi, j'ai très, très envie d'avoir euh, une playlist assez euh, telenovela, tout ça, musique un peu euh, euh, hispanique et tout. Ça va être trop cool. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'on va faire un mix des deux. Je pense qu'il y a moyen qu'on en fasse avec Suno, mais qu'on en fasse aussi... Enfin, euh, qu'on en choisisse aussi euh, sur Epidemic Sound. Donc, on fera peut-être un petit mix de tout ça. Et, et, et on commencera aussi euh, le machinima, où on le terminera même d'ailleurs. Coucou Pouki, coucou Raguera, comment vous allez En train de relire le Sibnos. Ouais, t'inquiète, je, je vais le relire aussi. Petit mood, Jane the Virgin. Ouais, il y a un mix, hein. Un mix Jane the Virgin. Euh, comment ça s'appelle Desperate Housewives, bien sûr, vu qu'il y aura le, tous les délires avec les copines. Euh, tous les petits euh, good vibes, good feeling, un peu d'été, là, il n'y a plus de musique. Euh, les pêches. Petite dédicace à Léa qui n'est pas là, Léa est là. Voilà. En mode Mamma Mia. Alors par contre, euh, j'ai honte de le dire, mais je n'ai pas vu Mamma Mia. Sex and the City, oui, voilà. Tout ça. C'est un mix de tout ça qu'on va essayer de rendre très, euh, très summer heat vibe caliente, t'as vu Ça va super, je viens de finir tout ce que je devais faire ce matin. Déjà Mais t'es trop efficace, Pookie Franchement, trop trop efficace. J'aimerais tellement avoir fini tout ce que je voulais faire avant le stream. J'ai pas pu. J'ai fait pas mal de petits trucs, mais... En fait, je voulais faire un peu de tout. Du coup, je me suis éparpillée et j'ai rien fini. <rire> C'est terrible. Jamais vu non plus, mais je veux voir, ça excuse. Ouais, moi aussi, je veux voir. Hein. Mm. Petite, euh, petite séance ciné sur le dit <rire> Pour regarder Mamma Mia et avoir les rêves. En plus, c'est bien, c'est bien de, de regarder plein de trucs pour avoir plein de rêves. C'est super. Ménage et les trois appels que je devais faire, plus mon fils qui est avec moi. Ah, oh, trop chou, trop chou pour qui trop bien, alors. Ah, pour toi devant, c'est génial. Good vibe de fou. Ouais, je note, alors. Je l'écris, littéralement, parce que sinon, j'oublie tout. Mama... Mia. Mamma mia, here we go again. <coughs> mais, euh, mais ouais, voilà un petit peu le problème, le, le problème, oui, le programme des prochains jours où on va donc préparer ce nouvel espace. Je suis trop contente. Coucou Rosa, je peux pas rester avec vous aujourd'hui. Ben ouais, je me doute, donc je fais un petit coucou parce que je vais m'amuser. Trop bien, profite bien de ton voyage Rosa. Merci beaucoup d'être venue faire un petit coucou, c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. Coucou Lana, je suis trop heureuse parce qu'un truc administratif que je veux faire a été fait pour moi, donc chill. Ça, c'est vraiment les trucs administratifs. Putain, je vous ai pas dit du coup. Hier, on est allé chercher le, le visa de robe où j'en avais parlé lundi, que du coup, il euh, y avait un rendez-vous qui s'était mis pour aller chercher son visa, alors que nous, on était vraiment en mode... Euh, on a fini la paperasserie, la, papra la paperasserie, euh, mais pas du tout. Hein. Et euh, du coup, on y allait hier, 225 euros euh, en timbre fiscon. <rire> c'est la fête et tout, machin. La bonne surprise, le truc euh, euh, auquel je m'attendais absolument pas, le visa est renouvelé jusqu'en 2026. Du coup, l'année prochaine, pas de, pas de paperasse euh, visa. Ah bah Alors euh, moi, vraiment, euh, je suis comme Lana. Les trucs administratifs, s'ils sont deal pour moi, ça m'arrange vachement. Donc, euh, vraiment, choc béton de baiser, comme dirait... Euh une grande artiste, euh, et j'étais en mode, mais c'est beaucoup trop bien. Ma, ma théorie, c'est que à partir de l'année prochaine, euh, ça fera 4 ans qu'on est marié avec Rob, et du coup, il peut demander la nationalité française. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, ils, ils, a, ils allongent un petit peu le temps de visa pour qu'en fait, t'es pas obligé de 
renouveler ton visa pour deux mois le temps que ta nationalité passe ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, quatre ans de mariage déjà. Ça passe trop vite, non ça valait bien 225 euros en termes fiscaux. Ben ouais, du coup, d'un coup, ça va, tu te dis, ça fait 110 euros l'année. Bon, vas-y. Coucou, Yellow, comment tu vas Comment tu vas, comment tu vas Merci beaucoup pour ton lurk. J'espère que tu vas bien. Je vois même un petit peu musique, là. Vous entendez J'entends rien, moi Ah si, j'entends. Ah, c'est le changement de mood. <rire> c'est quand qu'il pourrait faire une demande de nationalité Bah ben, du coup, après 4 ans de mariage, donc euh, à partir du 15 octobre 2025. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il ait un niveau de français euh, irréprochable. Euh, ce qui n'est pas le cas. Tu t'es mariée en plein confinement, du coup euh, Non, on s'est marié en 2021, on était déconfinés. Euh, mais euh, mais c'était encore plein Covid, ouais. On n'a pas pu se marier avec euh, nos proches. Il n'y avait personne du côté d'Europe. Euh, mariage très... Euh, euh, mood bizarre. <rire> en vrai, déjà, devoir y retourner chaque année quand un enfant est en France, c'est lourd quand même. Ouais, il y a peut-être de ça aussi qui a aidé, j'en sais rien. Enfin, qui a aidé. En mode, ils prennent la décision à la légère, non, ils suivent des trucs, bien sûr. Mais ouais, c'est peut-être, euh, c'est soit, euh, soit par rapport au fait que c'est un parent d'enfant français, soit par rapport au fait que, bah, en fait, à partir de l'année prochaine, il peut demander la nationalité française. Donc, en théorie, enfin, euh, s'ils en sont à dire qu'il peut avoir la nationalité française, ils devraient aussi euh, bah, alléger le, le délire de, du visa, quoi. Donc ça m'étonne pas. Coucou Delphine, comment tu vas Moi aussi ça va, Yellow. Euh, ça sert à quoi un lurk euh, Le lurk c'est quand te, tu peux pas euh, interagir dans le chat ou que tu fais autre chose en même temps et que tu laisses le stream tourner quoi, en fond. <coughs> le lurk c'est quand tu le laisses tourner sans regarder forcément. Voilà, c'est très bien expliqué, merci Marianne. Donc, euh, donc ouais, ça c'était la bonne nouvelle d'hier. Euh, tu vas un peu blasé en mode, allez putain, on recommence dans 6 mois. Et en fait non, quand Rob m'a dit putain, il a écrit 2026, mais, mais c'est trop, trop bien. Surtout pour le, la moulaga en vrai. <coughs> Merci Lina Six mois Comment tu vas Lina Merci beaucoup pour ton reset. Merci à vous. Merci beaucoup Lina. Merci pour votre soutien. Merci, merci. Oui J'ai changé les émotes, euh, Marianne, au fait. Big Brain, j'ai mise. Ça y est. Tu y as accès. <rire> c'est le bonheur. Et j'en profite aussi. Vous me connaissez, hein, je fais le petit point. Normalement, c'est la dernière fois que je vous le fais aujourd'hui. Donc euh, voilà. Mais il euh, y a des soldes actuellement sur le site des Sims. Donc n'hésitez pas, il y a de nombreux packs qui sont à moins 60, il y a moins 30, moins 50, moins 60. Donc si vous faites un, si vous faites un petit plaisir, n'hésitez pas à utiliser le code créateur Capons. Moi je touche 5% de vos achats. Ça paraît peu comme ça, mais c'est beaucoup, ça m'aide énormément. Donc euh, voilà, si vous avez juste à... Quand vous êtes sur le point de payer, il y a écrit payer maintenant. Au-dessus, il y a écrit ajouter un code promotionnel. Vous écrivez Capons en... Voilà, k b a n d s Oui <rire> Et, euh, et voilà, ça, ça, ça me fait gagner 5% de votre achat. Donc euh, merci à vous, merci à ceux euh, qui y pensent. Et, et bienvenue à Melaxis. Bienvenue, bienvenue. Merci pour vos follow également. S'il y a des lurkers, lurkeuses qui ne sont pas follow, n'hésitez pas à le faire. Regardez, il y a le 10K follower big ce bâton là en bas. Euh, ça veut dire que quand on arrive à, à peu près à 10K, euh, je pense à 9950, on lance un, un sub bâton et hein, comme ça on, on vit ce moment historique ensemble. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Je ne suis plus amoureuse Merci beaucoup J'ai une demi-année, j'avais pas capté Mais incroyable Les bébés 6 mois là Merci à vous Merci beaucoup Lina et, et je ne suis plus amoureuse Merci infiniment Et ça fait trop plaisir de t'avoir de, de nouveau parmi nous, je ne suis plus amoureuse on arrive au 9800 déjà. Ah, mais t'as vu Ça arrivait vite. En fait, je pense que ça peut... Euh, du jour au lendemain, on peut se dire, mais wesh, bah ça y est. Là, Rob m'a dit, il faudrait que tu commences à le préparer, ton sub bâton. Parce que franchement, sans sub, 150... Euh, sans sub. <rire> non, sans sub, ça arrive pas si vite. Sans, cinq, sans follow, <rire> peut-être. Sans follow, ça peut arriver assez rapidement. Donc, euh, le train de la hype en approche. Oui, montez dans le chouchou. Montez, montez. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, je vais commencer à euh, ouvrir un petit peu tous nos trucs par rapport euh, à ce nouveau let's play que nous allons faire, n'est-ce pas Hop, je me mets ici comme ça, voilà. Déjà je vais vous lire euh, le synopsis, pourquoi ça me ça là Pour vous remettre un petit peu dans le bain et pour toutes euh, ces le qui n'auraient pas été là au moment euh, où on avait commencé à écrire un petit peu cette histoire, enfin on l'a pas écrite du tout hein. en réalité, on, on avait juste... Euh, euh, évoquer le sujet un peu comme ça, euh, de vive voix, c'est tout. Vous avez déjà prévu des petites choses pour ce, ce bâton euh, Moi, j'ai déjà pensé à quelques petits trucs, ouais. Déjà, il y aura une, une roue, ça c'est sûr. Et j'ai commencé à réfléchir aussi au sub-goal. Bah, D'ailleurs, je vous ai posé euh, la question sur le, sur le Discord aussi, des, quel, euh, quel sub-goal vous aurez envie de voir sur la chaîne. Donc ça, 
c'est un peu potassé aussi. Et puis j'aimerais bien un peu décorer. Donc là, il faut que j'aille chez Action, je sais pas quoi, un espèce de truc un peu festif. Pour, euh, alors ça serait rigolo d'avoir un ballon 1, un ballon 0, un ballon K, un truc comme ça. Super pizza. <rire> Évidemment. <rire> Coucou, je suis blabla. Ça fait un bail que je suis pas venue. Je crois que la dernière fois, j'avais pas encore d'enfant. Oh après tout, tout change, hein. je comprends tout à fait, félicitations je suis blabla, comment tu vas <coughs> Comment tu vas, comment tu vas euh, J'attends que ça je te jure De quoi le, le super pizza Ah mais moi aussi hein. Ah mais moi aussi hein. Il faut sacher hein. C'est trop hein. D'ailleurs j'ai fait ma petite commande là, ça y est sur, euh, sur Steam J'ai pris tous les jeux qu'on avait mis dans le, dans le panier J'avoue que j'avais pas trop voir de concert, je suis pas hyper à l'aise dans la foule, les formations professionnelles, be like, mais pour être chirène, je fonce cette idée, c'est trop chou. <rire> trop chou, trop chou. <coughs> je suis content d'entendre des concerts, c'est la vie. Trop mignon, c'est trop chou. Trop chou, trop chou. Euh, du coup, euh, ouais, pour le sabaton, euh, ça se prépare tranquillement. Attendez, j'ai un truc sur mon micro, désolé pour l'ASMR. Ça se prépare tranquillement, mais, euh, mais j'ai hâte, je pense que ça va être très très chouette. Le premier qu'on avait fait, bah d'ailleurs le seul qu'on avait fait, attendez, il y a mon micro qui, qui se démantibule là. Regardez, comment... vous voyez comment il est J'ai peur de le faire tomber. Le premier qu'on avait... Voilà, je m'en doutais <rire> Oh, je m'en doutais Je m'en doutais qu'il était en mode PLS. Attendez. Wesh Je vais le tenir comme ça pendant 3 heures, ça va vous sinon Qu'est-ce qu'il fait ce micro Ouais, je disais le premier ce bâton qu'on avait fait et le seul du coup. Il était vraiment trop chouette, mais pourquoi ça peut pas rester Ça va vous sinon Il était trop chouette et j'ai grave hâte de retrouver ce mood, c'est vraiment, euh, vraiment un mood particulier et c'est vraiment trop bien. Ça va, c'est bon, c'est revenu. Ouh, tout va bien Ces concerts sont un cran plus. T'as déjà fait aussi toi aussi C'est super chouette ce matin. T'as s'en souviens Julie Le micro en mode bisou, je m'envole Oui de fou Lulu C'est bon, il s'envole plus. J'ai vu ma vie défiler hein j'ai vu ma vie d'Effelex. Alors, j'ouvre le petit euh, Google Doc. Bah attendez, je vais vous mettre l'écran comme ça si vous voulez lire en même temps. Ça sera peut-être pas plus mal. Oh là là, qui est Gaufre Anonyme Oh là là Ah, Gaufre Anonyme est parti. Coucou Medjin, comment tu vas Je vais vous zoomer un peu aussi là. Euh... C'est là Ah non, attends, je vais zoomer la page. Là, vous voyez bien comme ça c'est bien, ah, je pense c'est bien. Mmh, ah, je pense c'est bien. Ah, c'est moué, <rire> le Gaffi Barra, c'est vrai <rire> Une fois au Stade de France pour 18, c'était incre. Il était seul sur scène, il faisait tout tout seul. Incre, incre, incre. Alors, donc du coup, on avait pensé à cette petite histoire. Belen est née et a grandi à Ciudad Enamorada, une ville qu'elle a toujours adorée et qu'elle a quittée dans sa vingtaine, non sans peine. Elle avait le cœur brisé de laisser derrière elle... J'ai oublié un mot. Derrière, ce petit coin. Derrière elle, plutôt ce petit coin de paradis qu'elle aime tant, mais surtout de partir loin de ses meilleurs amis, son groupe de potes inséparables, ses âmes sœurs, comme elle les appelle affectueusement. Mais Bélène est partie pour la bonne cause, la mûre. Au bar où elle travaille l'été de ses 20 ans, elle rencontre... Là, j'ai écrit Giovanni, j'ai écrit un prénom au hasard, ok Vous allez m'aider avec les prénoms. Euh, un charmeur au grand cœur qui chavira tout son monde. Euh, C'est l'amour fou, mais les vacances ne durent qu'un temps et elle accepte de suivre euh, blabla à Bridgester sur un coup de tête. Elle ne peut pas le perdre, elle en est sûre. C'est l'amour de sa life. Mm -hmm. Mm -hmm. De cet amour fugueux naquit Camilla alors que Bélène était âgée de 21 ans à peine. Il serait mentir que de dire que Giovanni et Bélène n'ont pas eu de belles années. Les premières qu'ils ont partagées ont été les plus belles qu'elle n'ait jamais vécues. Mais ça semble si loin maintenant que Bélène peine à s'en souvenir. Surtout que depuis, la colère a pris le dessus. Euh, comment a-t-il osé foutre en l'air leur mariage Certes pas parfait, pour une femme qui a littéralement l'âge de leur fille. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, comment n'a-t-il même pas essayé de se racheter après que Bélène ait tout découvert pourquoi ne pas vouloir la reconquérir, sauver leur mariage Elle a tout quitté pour lui, son groupe d'amis qu'elle ne voit plus que par WhatsApp, ses parents qui commencent à se faire vieux, et cette ville qu'elle aimait tant, elle n'est pas faite pour toute cette pluie. Sérieux, c'est quoi ce pays 18 ans qu'elle est là et elle ne s'y est toujours pas habituée. Après une énième soirée à ramasser sa mère à la petite cuillère, Camilla a pris une grande décision. « Maman, cet été, tu pars de Bridgester. Tu prends un congé et tu rentres à Sunad et Namorada. » Profite, retrouve tes âmes sœurs, abuelita, redécouvre ta ville, traîne sur des applis de rencontre, bref, éclate-toi. Bélène était peu sûre, mais et toi, tu peux pas rester sans moi ici Mais maman, je serai avec Mathéo, tout va bien se passer, on va beaucoup bouger, c'est notre dernier été avant la fac, je peux me débrouiller seule Fonce. A force de persuasion, Camilla a obtenu gain de cause, le congé est posé, le passeport est prêt, les valises sont bouclées, 
Bélène est prête. Cet été, elle a de nouveau 20 ans, ou presque. <rire> L'âge de leur fille qui a 17-18 ans. Oui, oh, je, moi j'imagine que la nouvelle meuf a genre 20 ans. Voilà. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, tu me diras. Hein, voilà. Ça pourrait même être quelqu'un, enfin euh, quelqu'un, une enfant euh, ah, qu'il aurait rencontré en emmenant sa fille au lycée. Tu vois, un truc du genre, j'en sais rien. J'aime trop, ça va être banger. Moi, je suis contente qu'on s'occupe d'une un, sim qui n'a pas 20 ans. Ça, ça va être trop bien. Je suis contente de, de jouer une sims qui va avoir la quarantaine. Ça, ça va être cool. Giovanni t'a dans la colle. Giovanni, je sais pas si ça reste. Et Bridgester, je sais même pas si ça reste non plus. J'ai juste voulu écrire un peu des trucs pour qu'on commence, quoi, tu vois. J'allais dire, ça change de fou. Et, euh, et du coup, ça va être hyper euh, attachant, je pense, d'avoir une femme dans la quarantaine qui, en fait, découvre ou redécouvre se redécouvre aussi, oh putain c'est tellement beau, c'est tellement profond, euh, et qui va euh, bah, potentiellement du coup être sur une appli de rencontre et ce genre de truc quoi, tu vois ça va être tout nouveau pour elle, puisque bah, elle s'est mise en couple très très jeune et qu'elle est restée euh, bah, voilà, 18 ans avec, donc forcément ça va être totalement différent. Et Giovanni <rire> Ah c'est vrai ça donne envie de voir la suite pour l'instant, et eh ben c'est trop cool. Du coup... Euh, du coup, du coup, du coup, j'avais commencé à écrire, ça on l'avait écrit euh, vite off euh, quand euh, bah, on avait regardé la bande-annonce. On avait écrit les trucs qu'on voulait absolument découvrir slash mettre dans ce nouveau let's play. Donc euh, voilà, j'ai fait la petite liste, donc il faut qu'on découvre l'appli de rencontre. Il y a quatre dynamiques euh, amoureuses différentes. Euh, il y a des carrières, enfin deux, une ou deux. Deux aspirations, il y a la compétence romantisme et il y a la mal de déguisement, j'ai écrit ça. Euh, pour la compétence romantisme, en fait, je serais un peu partisante de mettre la compétence euh, romantisme à zéro chez euh, Bélène, parce qu'en fait, elle, elle redécouvre tout, elle réapprend à charmer, à, à tout ça. Et du coup, je pense que ça serait rigolo de, de partir de zéro sur ça avec elle, même si en soi, euh, tu peux pas être à zéro à 40 ans, elle, elle re réapprend tout, elle redécouvre tout. Bélène empêche, Bélène empêche. <rire> euh, juste crossover a été abandonné Ah non, pas du tout non, non, pas du tout, non, non, absolument pas. Non, non. Euh, crossover, c'était tous les dimanches. Là, on a fait euh, l'épisode final de la saison 1. Et, euh, et là, on laisse place euh, à ce let's play-là. Et Crossover euh, reviendra euh, après ce let's play-là. <coughs> Mais non, non, il y, y a une fin et il y aura une suite. Il y a une fin de saison 1 qu'on a fait hier. Euh, hier. Mais non, on est quel jour On est mercredi, qu'on a fait dimanche. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est une donne envie et j'ai déjà trop hâte de voir notre simette évoluer. Ouais, ça va être trop chou. Ça va être trop trop chou. Euh, je vais ouvrir. Bah, je l'ai déjà ouverte. Je vais, oui, je vais ouvrir. Je vais afficher là. Qu'on se remette un petit peu dans le banc de ce qu'il y a de, de, dans ce pack. Pour qu'on puisse un petit peu, euh, un petit peu euh, dispatcher tout ça. Bonjour Milky. Merci pour ton premier message. Le Legacy Challenge, j'ai fait un post dans l'onglet Community. Si tu vas aller y répondre, ce sera avec plaisir que j'aurai ton avis. C'est son mari qui gérait les comptes, pas de bol. Comment ça Par rapport à la moulaga, tu veux dire D'ailleurs, j'ai fini le replay. Bah oui, par rapport à la boule, gars, si, mais... Le replay du dernier rep de la saison de Crossover, c'était Banger. Il était trop bien le dernier rep, hein, Prissy. Moi, j'ai trop aimé le jeu, il a vraiment jeté dans notre sens. C'était trop chouette. Coucou, Glo, comment tu vas Ça fait longtemps, Glo Comment ça va Tu penses, toi, Chou Blabla, que c'est son mari qui gérait les comptes En vrai, moi, justement, je voulais vous demander quel taf euh, faisait, euh, faisait Bélène. Vous voyez bien quoi pour elle euh... <coughs> Pourquoi ça paraît si petit chez vous Ah non, ça va Vous voyez bien là Quel taf euh, ferait Bélène Moi, je la voyais bien un peu, euh, genre, avocate, mais c'est peut-être un peu... Euh... Parce que ça voudrait dire que, du coup, quand elle travaillait au bar euh, et qu'elle a rencontré son futur époux, quand ils sont partis vivre ensemble euh, en Europe, j'imagine un peu, euh, elle a fait des études, tu vois. Un taf, genre, assistante juriste. Ouais. Prof. Ah, oh, ouais Prof aussi. Maîtresse, ça lui irait trop bien, je trouve. Mais je voyais un truc plus différent. Oh, le social, genre prof, psy ou assistante sociale. Ah ouais Le travail du bar était un petit boulot. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est sûr, c'était un petit boulot. Mais euh, du coup, ça voudrait dire qu'elle aurait continué ses études avec lui. Mais comme elle est tombée enceinte très rapidement, je sais pas. Je sais pas quoi. Dis-toi, quand je suis partie en vacances, j'étais à la piscine le dimanche, je me disais, je rate l'épisode de crossover. <rire> Trop chou. Ça va, je travaille pas mal sur mes newsletters rituels et tout. Trop bien, Glo. Trop bien, trop bien. Oui, prof, pourquoi pas. J'ai écrit les... les possibilités. Prof, psy, euh, assistante sociale, assistante Oula. juriste. Elle aurait pu étudier après sa grossesse. Mm. Ça lui fait se séparer avec moins d'argent. Mm. 
justement, moi, je la voyais bien. Euh... C'était pas tellement ça le problème, tu vois. L'argent n'était pas vraiment le problème au niveau du divorce, quoi. C'était plus... Euh... C'était vraiment juste un point de vue relationnel en mode, bah, putain, elle a perdu la mort à live, quoi. Journaliste. Hum, je pense pas parce que comme on va... On a déjà prévu un, un let's play avec une journaliste. Coucou, Antique, comment ça va Mais oui, elle aurait pu étudier après sa grossesse. Après, c'est plus en mode... Euh... Ou alors... Ou alors... Pour lier un peu ce que dit Choublabla, en mode euh, se séparer moins d'argent, nanana, elle était assistante juriste de son mari avocat. Donc en fait, elle se retrouve à travailler avec son ex-mari, <rire> donc c'est pour ça qu'elle prend un petit congé pour aller faire la fête. Ça pourrait marcher ça sinon. Non, je pense pas qu'elle a fait des études de médecine Delphine hein, pour le coup. Mais, alors, mais lui, il pourrait être médecin. Mais du coup, elle serait assistante... Euh... Il est dentiste, elle est son assistante dentaire. Un truc du genre. Ça, je trouve ça rigolo s'ils si, si, ont monté un peu un business ensemble, tu vois. Et que bah du coup, là, elle doit travailler avec lui, donc c'est pour ça qu'elle prend un petit temps off aussi. Il n'est pas encore sorti, Priscille. On en a un peu parlé, mais on n'a pas encore euh, vraiment bossé dessus. Après, peut-être qu'elle n'a pas misé sur de longues études après sa grossesse. Bah, c'est ça. Hein. Franchement, euh, je vois, c'était avocat, j'aime bien miser. Ouais ça peut marcher, ça, hein Réfléchis un peu les, les, les duos comme ça de métiers qui pourraient être bien pour eux. Ça peut être que toute sa vie tourne autour de son mec. Oui, voilà, c'est ça. Il faut se reconstruire de A à Z, quoi. T'as déménagé pour lui, tu travaillais avec lui. Tes amis, c'est ses amis. <rire> tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, bah là, il y a tout qui s'écroule. C'est un château de cartes, quoi. Je trouve ça bien qu'elle n'ait pas pu faire ses études suite à sa rencontre et à sa grossesse. Ouais. Ouais, ouais. Médecin et infirmière. Ouais, voilà, ce genre de duo, ça pourrait être bien. Secrétaire dans un bureau et lui, le patron de la boîte. Voilà, ce genre de truc, quoi. Éditeur, écrivain, en plus, son mec a, a des droits de, sur ses publications. Ça, ça serait drôle aussi. Et du coup, là, après, elle écrit un bouquin sur euh, euh, son été de débauche. Il veut pas le publier, j'y pep. Secrétaire médical, la pauvre de devoir se le coltiner vu l'ego des médecins. Bah, ça, du coup, ça lui correspond bien, ça aussi. Prof d'histoire géo, c'est ce qui explique qu'elle est toujours attachée à sa vie natale et en parle avec passion à ses élèves. Oh, trop chou, Lina J'aime bien, je sais pas s'il y a besoin d'études de ouf. Un peu quand même, je pense. Ou alors son mec est directeur de l'école et elle prof. Ouais. Mais lui, je le vois vraiment... Euh... Euh... Comme dit Lulu, euh... avec un ego surdimensionné, quoi. D'accord qu'elle est plus en couple. Non, en fait... Euh... Si tu veux faire le point d'exclamation synopsis, euh, Glo, t'auras le petit résumé, mais en gros, euh, son mec l'a trompé avec une fille euh, qui a l'âge de leur fille, justement. Ou ouais, après, à 21 ans, t'as le temps d'avoir une licence, c'est clair. Dans le droit, j'aimais bien. Dans le droit, alors La petite jeune, c'est la nouvelle en CDD qui vient regonfler son ego de fou. Alors que vous avez vu, euh, vous avez vu son, son avion de chasse de femme, là. Divorcé, du coup. Ouais, le divorce, il est en cours, quoi. C'est un peu long, quand même. Quoi qu'il est avocat, <rire> ça doit aider. <coughs> le droit, c'est bien, c'est un cadre qui change. Ouais. Bah après, du coup, si je reprends mon legacy, enfin, je vais reprendre mon legacy, on a aussi euh, euh, le book de, de Blair qui était en droit. J'ai oublié son nom. <rire> ça fait. J'ai pas ouvert la partie depuis octobre, ok Novembre, je crois. Novembre 2023. <coughs> mais, euh, mais ouais, ça peut être sympa, ça. Alors, du coup, Bélène, elle est assistante juridique. Hein. Et du coup, ex-mari... Oula. Qui est peut-être pas totalement ex-mari Je sais pas. Est-ce que c'est prononcé Ou alors, ça vient d'être prononcé et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un break aussi, tu vois. Lui, là, vous voyez, de toute façon. Oui. Tu t'en souviens plus de son nom En plus, on en a parlé il n'y a pas longtemps. <rire> Rencontrer sa maîtresse chez le veto car ils ont un chien. Ah bah ça, c'est dans... Comment ça s'appelle Merci, au suivant. Il rencontre sa maîtresse chez le veto. <rire> <coughs> Le divorce s'est prononcé. Ouais, il avait une tête euh, hyper particulière, je l'aimais trop. S'il est avocat ou juriste, le divorce sera pénible, c'est clair. Et vous aimez bien, euh, j'avais mis Giovanni, donc au hasard, vous aimez bien Tu peux être en cours de divorce, ben ça c'est parfait. Attends. Marie. Ben, bah, arrête d'écrire Marin Bon. Oh. Pour de divorce. Marin, c'est mignon comme prénom, remarque. 
Ricardo pour le prix de Max Marie. Tous unis pour des de Giovanni. <coughs> euh, t'as quoi, Glo Et t'aimes bien quoi comme gameplay Sur les packs à 60, je crois qu'il y a Visitadine si tu l'as pas et les bangers. Il y a une mouche sur mon écran, comment ça m'énerve Tu veux un prénom consonance italien Non, pas forcément Je voulais pas forcément un prénom consonance. Euh... Euh... Bridgester. Whatever that means. <rire> Genre, je cherchais pas un prénom avec une consonance particulière, quoi, tu vois. Je sais pas trop. Ensuite, on a, bon, bah, Camilla, voilà, on l'a déjà créé. Donc, elle, elle va partir à l'école, nanana, ça, c'est leur fille. Qui okay. Rentre à la fac, voilà. Visite année, non indispensable, c'est clair. De fou, de fou. Euh... Coucou Eski, comment tu vas Hello les peaches, comment tu vas, comment tu vas Voilà, euh, on va avoir le groupe de copines aussi. On a copine 1, moi j'imagine qu'elles sont 4. Ouais, un peu cliché, mais... Copine 2 et copine 3, parce qu'elle du coup c'est la quatrième. Comme ça on pourra tester les 4 dynamiques amoureuses aussi avec les copines, tu vois Visitadine, vous me chauffez. Ah bah. Visitadine au travail, de toute façon, c'est des valeurs sûres. Parce que j'ai beaucoup de CC Milky. Au travail, il est vraiment cool pour moi, un peu daté, forcément, mais indispensable. Ouais, 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 on peut l'utiliser pour tellement de trucs. Ne serait-ce que pour les magasins. Hein. <coughs> j'ai le prénom Mariella. Mariella, qui squatte dans ma tête pour l'une des copines. Mariella, c'est chou, hein Vas-y, copine 1, Mariella. <rire> Elle continue à s'appeler copine 1, tu sais. Non, je vais enlever copine 1 quand même. Ou alors je vais le mettre comme ça. Ok. Et du coup, on avait dit qu'il y a la carrière... Euh... Carrière. Consultante en amour. Consultant, consultante en amour est une nouvelle carrière. Entremetteur et thérapeute de couple. On pourrait, on pourrait mettre Mariella thérapeute de couple, comme ça on découvre euh, la carrière. Ça pourrait être bien ça, non Ça marche aussi, à tout à l'heure J'ai hâte de créer les copines de fou, moi aussi. Euh, C'était quoi les cases dynamiques amoureuses déjà Ça c'est la compétence. Ah voilà. Scène. Torride, tendu, imprévisible. Ok. Mais du coup, Belen, elle va déjà avoir la relation tendue avec son ex, en vrai. Si <coughs> Marie était un peu de couple et qu'avec les copines, elles sont de connivence pour l'inscrire à Belen sur un site de fou. Moi, j'imaginais trop que c'était. Euh... L'ado qui parlait avec du coup ses tatas et qui du coup euh, disait aux tatas euh, qui, sont pas ses, qui ne sont pas ses tatas en réalité, mais vous avez capté quoi, les copines. Qui, euh, et en fait, toutes les quatre, elles décident d'inscrire Bélène contre son gré un peu, tu vois. Enfin, contre son gré. Il pourrait y avoir une copine qui a une vie de famille parfaite, un peu à l'abri en deux camps, qui ne comprenait pas pourquoi Bélène a quitté sa famille, ce qui crée un peu de tension. Ouais. Pourquoi pas En vrai, ce qui serait rigolo aussi, enfin rigolo, pas pour elle, mais. Ça serait que la thérapeute de couple, elle soit dans une relation euh... pas saine. Soit tendue, soit imprévisible. Ou alors, on, on essaie de, de tester toutes les dynamiques amoureuses avec Bélène au, au fil de ses, euh... de ses rencontres sur l'appli, quoi. J'imagine peut-être plus les copines qui se viennent de ouf, en vrai. Ouais, moi aussi, je voyais plus ça. J'avoue, j'avoue. C'est quoi l'autre truc euh, Ah oui, l'autre taf, c'est entremetteur, entremetteuse. Je sais pas très bien. Et les aspirations Exploration romantique et partenaire modèle. Mmh. Alors, c'est la thérapeute de couple qui a une vie sentimentale sulfureuse pour faire un contraste de fou. Abby, Shannon, Mila... Susanna, Alba, Estella, Paola. C'est trop chou. On va avoir que des prénoms A. Mariella, Paola, Alba. 
tous les cas le style de musique un peu euh, un peu telenovela, un peu euh, hispanique, euh, euh, fête, euh, caliente. Euh, je sais pas comment décrire, mais je pense que tu vois un peu. Summer Heat Vibe, version euh, direction la Spain, tu vois. <rire> Coucou et Noël, comment ça va Comment ça va Je sais pas si... Attends, venez. On... Ah non, mais ça c'est pas le jour de la musique. Arrêtez, c'est pas le jour de la musique. Mais si je tape ici, Discover... Euh... Oh. Rien à voir. Summertime Sun. Happy Bracelet. Oui, un truc happy, bien sûr, oui. Pour faire la fête, quoi. J'ai l'impression qu'il a compris ce que je voulais dire. Non, pas ça du tout. Pas ça du tout. Genre générique des Marseillais. <rire> C'est quoi le générique des Marseillais <rire> Non, euh, vraiment un truc... Euh... Bah, comme vous, dont vous parliez tout à l'heure, tu vois, vraiment euh, un mood... Euh, euh, Jane the Virgin, etc. Quoi. Marisol, c'est trop beau. Ça me fait penser à la série... Comment... Devious Made. C'était Marisol, Devious Made. Trop bien ça. Quatre femmes de ménage d'origine latine travaillent pour de riches familles. Ah, c'était trop bien ça. Rosie. Ah oui, je l'aimais trop Rosie, c'était ma préférée. Oui, Marisol, voilà. Trop chou cette série. <coughs> non, non, on cherche pas une chanson de générique. C'est pas, c'est pas aujourd'hui le jour de la musique. Là, il faut qu'on écrive un petit peu ce qu'on fait plutôt. Euh, on cherche plutôt des prénoms et tout. Marisol, j'aime bien. Mariella, Marisol. <rire> Les deux maris, là. Et voilà. Après, euh... les copines, elles, ont aussi... elles ont probablement des enfants aussi et tout. Hein. J'ai trop kiffé, mais ils ont arrêté comme ça. C'est vrai, ils ont arrêté mmh. Toujours dès qu'ils annulaient. Putain, je, je me rappelais pas. Genre ça. <rire> Un truc qui veut pas censé. Ouais, 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 tu sais, ce. Ce genre de vibe, un peu, ouais. Ouais, 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 ce genre de vibe, ouais. On l'imagine sur un petit Vespa, là. C'est ça qu'ils auraient, auraient dû nous mettre des Vespa. Je suis pépé. Merde, je ferme tout à chaque fois. Ouais, ouais, ce genre de truc. Je, je passe un peu parce que ça doit pas être libre de droit, mais un peu ce genre de choses, ouais, carrément. <coughs> euh, C'est là où on les retrouve dans les apparts. Pas de quoi. Ah, de Vistadine, ouais. Les apparts, c'est bonger. Non, t'inquiète, t'es pas tout si pouki. Y'a pas tout si... Ah merde, par contre, j'ai coupé toute la musique, du coup. Je suis la pire. Je suis la pire. Hop, hop, hop. Mais, euh... Mais voilà. Euh... Donc du coup, peut-être que la thérapeute du coup de couple, on dit les... Comment c'est quoi l'expression là Les cordonniers sont toujours mal chaussés. <rire> c'est ça, un truc du genre. Donc ça serait un petit peu... Euh... Dynamique amoureuse. Un peu, un peu la pro de la pli de rencontre, sinon, tu sais. Elle est toujours sur la pli de rencontre et tout, et c'est elle qui fait le profil de Bélène. Marisol, elle, ça peut être la meuf dans une relation saine avec, euh, avec des enfants et tout, quoi, tu vois. Ouais, c'est un pack qui sort euh, le 26, je crois, Melky. Isabelle, vous aimez bien Isabelle Isabelle, Isabella, Isobel, ça peut être bien pour la dernière. Ouais, ça me, ça me stresse un peu, c'est le nom de ma nièce, mais on peut, on peut. Isabella, alors Ça fait A, c'est pas grave. Isa, au pire Bon, ça fait A aussi. Regardez, Isa, c'est trop chou, non Comme ça. 
comme ça. Hop. Euh... Est-ce que, genre, Marisol, ça pourrait pas être un peu... Euh... Comment elle s'appelle Linette. Mais euh, sans, sans la partie de Tom. <rire> Linette avec beaucoup d'enfants un peu surmenés et tout, mais toujours là pour ses copines. Mais pas avec le, le con de Marie. <rire> Qu'est-ce qu'on en pense Genre, elle a 3-4 enfants, quoi. Oula. 3 quarts d'enfants, ça fait bizarre, un peu. Ouais, il y aura une nouvelle ville avec. Je te laisse regarder la, la bande annonce si tu veux, Melky. T'auras plein d'infos. Il faut une ou deux copines célibes en vrai pour plus facilement faire la fête et t'inquiète, elles s'organisent. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, la Mariella, ça marche. Mariella, c'est celle qui emmène tout le temps Bélène euh, dans les soirées et tout. Ça fait beaucoup d'enfants, ça. Coucou, Quitty, j'avais pas vu que t'étais là, comment ça va Ouais, ça fait quelques enfants, bon, ça va, ça va, ça va. Mais j'avais pas vu, coucou Quétis, du coup Ashley et Lilo, je vous ai pas dit bonjour. Alors là, je suis la pire. Bibi Neuf mois, ça y est, le bébé est là. Une éternité que je n'étais pas venue en live, je suis trop contente d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va Comment ça va, comment ça va <coughs> Fran Francisco pour le mari de Bélène. Ah, j'aime bien Francisco, ouais. J'aime bien Francisco. 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 Merci Bloon Ferry pour le follow. Bienvenue. Merci pour le bébé de stream. Euh... Mmh. On a trois alors, si vous trouvez que ça fait beaucoup. Enfin, vous, je sais pas, Quissies, en tout cas. <coughs> je note que ça me calcule pas. Eh oui. Ça va vite. <rire> Isa égale Brie. Euh... Ouais. Mais du coup, qui est Suzanne Laconne Mariella <rire> Non, Mariella, c'est plus Gabriella. Du coup, en plus ça marche au niveau des prénoms. Ça va et toi, Blue Ferry Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Bélène. <rire> Bélène, je la vois pas trop, Suzanne Laconne. Je la vois, je la vois pas du tout maladroite ou quoi, tu vois. Mariella, c'est Gabi. Ouais, je suis d'accord, Delphine. Mais Marisol, du coup, c'est un peu... Ouais, c'est un peu la maman overbookée. Thomas pour le mari de Marisol pour une ref à Tom Scavo. D'accord. <rire> Marié à Thomas. À Thomas. Faut dire le S dans ce let's play. À Thomas. Euh... Isa, donc. Isa, qu'est-ce qu'on en fait Vous pensez brille un peu Isa, tu sais, elle pourrait, ça pourrait être un peu plus euh, tristoun. Genre désolé. Désolé par avance. Mais peut-être qu'Isa... Elle a un peu eu le même chemin que Bélène. Genre un enfant assez tôt, etc. Mais malheureusement, euh, sa moitié est décédée. Après, je l'adore, mon jeu, je ne saurais pas dire comment faire. Ouais, puis là, euh, c'est pas trop le mood qu'on veut, je pense. On déplaise à... Moi aussi, Brie, je l'adore, hein, mais... Euh... Là, on part pas trop sur un truc... Euh... Dans... C'est pas tout à fait le même acabit non plus que d'Esperette quoi, donc on n'est pas obligé non plus de tout reprendre quoi. Coucou Perinka, comment ça va Comment tu vas aujourd'hui Pas un truc conservateur, Imo. Ouais. Elena, Erika ou Louis pour les enfants de Marisol Ouais, ça marche. Coucou Miss Lo Je peux me lancer sur cela avec vous ce matin alors j'avais tellement hâte. Oh non Bon courage pour ta journée Merci beaucoup d'être venue faire un coucou Elle se remet justement de la perte de son amour. Ouais voilà Une veuve, let's go Et ça changerait du coup parce qu'en fait... Elle est, célib... elle est célibataire Elle est célibataire Et donc du coup elle va avec euh, Mariella et, euh, et Bélène euh, dans les soirées et tout. 
Euh, en plus, sa fille est grand, ou son, enfin, son enfant est grand maintenant également. Mais euh, elle, elle n'y va pas du tout dans la même démarche. Elle ne veut pas trouver l'amour parce qu'elle a déjà trouvé son grand amour, tu vois. Un truc du genre... Oh. Oula, pas la peine de l'écrire en gras non plus. <rire> du genre. Euh, J'aurais plus vu Antonia pour le mari Antonio. Antonio, on n'a pas déjà fait un Antonio Ça me dit trop un truc, Antonio. Ma surprise, elle en trouvera un nouveau. Ça serait trop chou, en vrai. Une relation super mignonne et super saine. Trop chou. Et du coup, j'arrête de jouer avec ça. <coughs> Donc je vois bien, euh, Mariella, euh, ça serait elle qui aurait la malle de déguisement, là. <rire> qui va proposer à, à Bélène de, de lui en emprunter si elle en a envie. Antonio, c'est pas le père de Madoc. Bah, c'est Tony, ouais, c'est Tony. <coughs> c'est quand le jour de la musique tu veux dire, c'est quand qu'on qu choisit les musiques slash qu'on fait des musiques pour le let's play Attends, je regarde le planning, j'ai oublié. Je crois que c'est samedi. Ouais, c'est ça, si jamais. Donc aujourd'hui, on est sur l'écriture, demain et après-demain, sur la création des persos. Samedi, on, on s'occupe de la musique et dimanche, on fait un machine -ima. Après, ça peut bouger, hein. Mais ça donne un ordre d'idée un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas faire que de l'écriture et il y a moyen qu'on aille se créer un petit perso, genre euh, l'ex-mari ou un truc comme ça, quoi. Je connais aucun veuf qui n'ont pas retrouvé l'amour au final, même à 75 ans, donc c'est pas impossible. Oui, bien sûr. C'est juste qu'elle, elle est vraiment en mode, bah, euh, elle en a pas envie, quoi, tu vois. Coucou Margot Vous allez bien, c'est bizarre d'être là de fou. Comment tu vas aujourd'hui Comment tu vas <coughs> Ok, ça commence à se dessiner un peu, là. Donc là, on a la famille de Bélen. Là, on a les copines. Donc elle, elle a pas de relation. Isa, voilà. Isa, vous avez un prénom pour son fils qui est grand maintenant Peut-être encore plus grand Non, plus petit que... Un peu plus petit que... Camilla, je pense. Mais grand quand même. Marco pour le mari décédé. Marco, putain, vous dites la même chose. Vous pensez que c'était un homme, du coup D'accord. C'est trop drôle. Le même prénom comme ça. Il est bien le nouveau pack parce que j'ai vu personne faire de vidéo dessus. Ah bah il est pas sorti, c'est pour ça, Bloon. <rire> c'est pour ça, on sait pas s'il est bien ou pas, on l'a pas. Coucou Justine, comment tu vas J'ai une intégration dans mon école derrière, plus vite de mon appart, je suis épuisée, mais c'est cool. Ah, trop bien. Ah oui, vous parlez du... Non, vous parlez de Marie Décédé, ouais. Ah ok, je me disais aussi. Ouais, ouais, non, il sort le 26 pour vous. Il sort le 26 et les Game Changers vont pouvoir le tester un peu en avance, quoi. Euh... Juan, ouais. Marco, j'aime bien hein, pour le fils, hein. <rire> <'est drôle>, <rire> Ton Juan. Ça va être sur quoi, le nouveau pack euh, Sur un amour complètement fou. Non, mais regarde, je peux te mettre le... Ah non, je peux pas te mettre le lien de la page. Bah attends, les histoires d'amour ne se terminent pas toujours bien. J'ai eu un petit chagrin d'amour. Ah non, c'est nul ça, comme résumé. Vu que la liner en peine, non, on s'en fout. Euh... C'est sur l'amour. <rire> voilà, je peux pas te dire mieux. Claude, tu peux regarder la bande-annonce en vrai. Elle est sortie il y a quelques jours. Coucou Sheldask, comment tu vas Ça fait plaisir de te voir là. Comment ça va Et sinon, on inverse. Euh, Juan pour le mari et Marco pour le fils. Ouais, ouais, ouais. Ouais, demain, il y a le trailer du gameplay. Ça se trouve, du coup, demain, on viendra peaufiner notre histoire aussi. Notre écriture de l'histoire, je veux dire. Parce qu'on aura découvert des nouvelles choses grâce au trailer. <rire> J'avoue, Delphine, est-ce que vous dites pareil C'est un truc de fou Bah moi aussi, ça va, Shell. Ça me fait trop plaisir que tu sois là. Merci beaucoup pour le coucou. Yatmi qui trouve qu'il y a un peu trop d'hétéro dans l'histoire. Ouais, 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 ouais. Marco qui a un crush sur la fille de Bélène, mais c'est pas réciproque. Et je pense qu'ils ont quand même euh, un peu d'écart. Hein. Ils ont quand même un peu d'écart. C'est pour ça que je vous demandais si c'était un, un mari qui était décédé. <coughs> Sinon, Isa va retrouver l'amour, mais avec une femme. Ce serait trop... Ça veut pas dire que son grand amour, c'était un homme pour autant. Hein. Ça pourrait être une femme aussi, hein. 
dès le début. Maria Labi. Ouais, c'est vrai. C'est possible aussi, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Marianne. Marisol, je la vois vraiment... Euh... C'est vraiment euh, Linette, quoi. Sans le mari. Ok, je veux pas faire un tome. <rire> mais, euh, mais pour marier Liza et Bélène... Euh... Everybody everywhere. <rire> je pep. Mais ouais, carrément. Merci, Bibi. Bon courage pour le boulot. Euh, ok, alors. On va peut-être détailler un peu. Ouais, je suis pas venue, j'étais en vacances. Ah, ça fait trop plaisir, Justine, en tout cas. Merci beaucoup pour ton coucou. Euh... Du coup, Marisol, a fait quoi comme taf Est-ce que ça serait pas trop chou il y a un, un commerce. Il y en a une qui est un commerce. Bah non, pas Mariella. J'allais dire Mariella, mais non, elle est thérapeute, on a dit. Mais Marisol ou Isa, elles ont un commerce. Isa, je pense Isa. Elle a soit un commerce, genre elle vend des glaces ou des fleurs ou des trucs comme ça. Il y a une histoire de boutique. Ça pourrait être trop mignon, non Isa, petite boulangerie. Petite boulangerie, ouais. Isa, fleuriste. Isaac a le, le, qui a le shop. En vrai, c'est logique. <rire> Isa a une boutique et elle a euh, un des enfants de Marisol qui travaille avec elle, mais c'est une catastrophe. Genre Louis. <rire> Isa Floris, petite ref à Encanto. Ah, j'ai pas vu Encanto. Floris, toi Merci beaucoup, euh, Léa, Anna, pour le, pour le Prime. Merci infiniment. Comment tu vas aujourd'hui 4 mois déjà, ça passe trop vite. Hein. Oui, j'aime bien. Ouais. J'essaie de réfléchir à ce qui nous aiderait en gameplay. Très rigolo que du coup, Bélène rencontre quelqu'un via l'appli de rencontre et que ce quelqu'un vienne acheter des fleurs à la boutique d'Isa. Isa a envoyé un message à Bélène en mode « Oh, il y a là, acheter des fleurs, ça doit être pour toi et tout. » Et Bélène ne reçoit jamais de fleurs. Tu vois, j'essaie de réfléchir un peu à comment on pourrait l'intégrer dans l'histoire. Un petit café où, il se retrouve pour, où elle se retrouve pour papoter ça, ça marche bien aussi, un petit café, en vrai. Parce que la boutique, c est, c est, c est, ça nous donne pas trop matière à, tu vois ce que je veux dire Coucou Christelle, comment tu vas Ou alors on a les deux. C'est une petite boutique de fleurs avec le, le café à côté. Ou elle tient un café très charmant et lui, ses serveurs, il fait nimp. Oui, voilà, ça devrait être trop chou, ça. Surtout que Floris, ça collerait à sa personnalité, ouais. Restaurant, café, tapas, ça c'est bien aussi. Pas mal le petit café, lieu de rencontre, mais ouais Au pire, ça peut être un espèce de... Justement, un lieu de rencontre central, ça peut être sur une espèce de place avec une petite fontaine, t'as une petite boutique de fleurs, le petit café et la petit, euh, le petit tapas. Je reviens en force. Ah, trop bien. Alors, ça fait plaisir. Je suis contente si tu vas bien. Petite boutique. Fleurs. Café. Tapas. <rire> Toi qui fais tout en même temps. J'ai lu qu'elle a perdu son grand amour et son fils. Oh non. Non, non. Oh non. Vous savez que dans... Dans le Family Dynamics, il y a une génération qui perd un enfant. Et moi, je vais la sauter. Je peux pas. Je peux pas faire ça. J'arriverai pas. Oui, on a un café en mode elles ont un rendez-vous hebdomadaire. Chérie qui apparaît comme par magie. <rire> Mais oui, ça serait mignon ça. Un peu comme le poker des. dans, dans The Spirit of Wave. Bah, le truc c'est que si, si Isa a une boutique ou. enfin, euh, qu'elle a un café quoi, c'est sûr que forcément tu vas là-bas, tu, tu vois ta pote. Donc. Euh, elles savent où retrouver leur pote. C'est vraiment pratique en vrai. Ouais, pareil, Pouki, je peux pas. Tu te projettes trop. Tu relayes trop après, c'est pas possible. Je peux pas. Après, c'est hyper intéressant en gameplay, hein, j'entends, mais je pourrais pas. <rire> je pourrais pas. Euh... Mais comme quoi, l'importance de la virgule, hein, Perlinka. Oui, il y a une jeune qui perd un enfant. Ouais. Je vous ai spoilé le Family Demix. <rire> tu cumules plusieurs petits tafs. Hmm en fait, je la vois bien dans un taf, mais le taf, il est super chiant. Il est super chiant de fou. 
genre euh, caissière. Elle a, un, elle a un... Comment on appelle ça Un manager super relou. Mmh. Marisol, peut-être un métier qui croit celui de Bélène. Bah, Bélène, en fait, elle vient, elle est en vacances, en fait, là. Tu nous spoil pas si ça n'existe pas. <rire> Employé modèle comme carrière. Ouais, employé modèle sinon. Nous allons manger les enfants, VS. Nous allons manger les enfants, oui, voilà. C'est la prochaine génération qui perd un enfant, je suis triste d'avance. Ouais, c'est dur, hein, Frog. Mm. Coucou Bean Je passe juste un petit coucou quelques minutes pendant ma pause révision. Ah, bon courage Vous vous en sortez avec la création Ouais, écoute, on, on brainstorm. Pour l'instant, on met tous nos cerveaux euh, en commun, en ébullition aussi. Et coucou Noah, comment ça va <coughs> euh, mais ouais, moi je la vois bien dans un taf chiant quoi. Ou elle peut faire grève. <rire> bon, après, ça c'est pas un détail. J'essaie de réfléchir aussi aux carrières qu'on a in game. C'est hyper précis. Oui. <rire> Pour aucune raison. J'ai pas prévu qu'il y ait une... un gameplay grève. C'est mon côté français. Prof. <rire> Toute fraîche et pimpante. Parfait, Julie. On a Marisol. Ouais, on passe du coq à l'âne, hein. Du coq à light. <rire> euh, mais du coup, ouais, on s'est dit, mais Julie, que Isa aurait une petite boutique où, du coup, les, toutes les copines pourraient se rejoindre, tu vois. Ce serait, ce serait mignon. Oh Attendez, ils sont en train de mûrir. Et si... Donc Isa, elle est veuve, ok. Elle rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un Non, c'est dramatique, pas de chance. Non, non, on a dit quelque chose de sain pour Isa. J'allais dire, ce quelqu'un se pointe en consultation, donc en, dans une thérapie de couple, chez Mariella. Ah, oh, imagine Pas si c'est clair ce que j'ai dit. À la place de Thomas, le mari de Marisol peut se prénommer Ivan. On avait pensé à Thomas, parce que ça fait la dédicace à Tom, du coup, le mari de Lynette Scavo. Oui, j'ai tellement hâte avec ça. Ce... Oh, trop chou, Julie. J'espère trop, par contre, que la ville ne nous décevra pas, parce qu'on mise quand même beaucoup dessus. Enfin, moi, perso, je mise beaucoup dessus. Donc, euh... t'imagines le drama On l'écrit C'est terrible, hein. Et on, écrit, on écrit des idées en vrac. Tiens, je vais écrire ça. Idées en vrac. Isa flash sur quelqu'un euh, après des années à ne vouloir personne. Manque de peau <rire> Capon se passe par là. Ah oui, ça peut être Bélène aussi. Ouais, c'est mieux. Parce que peau visa. Qui au final est déjà en couple. Oh putain. Vu qu'elle arrive en thérapie de couple chez... Marie est là. Oula. JPP. Le manque de respect. <coughs> Pour ça, je trouve que Tartosa et le pack mariage auraient dû être inclus dans ce pack amour fou. Ouais, enfin. Là, je peux te dire. Belle Yev, hein, croire en nos rêves. Hein. Comme ça, c'est moins drama. Ouais. C'est moins tragique. C'est un peu du drama, mais c'est moins tragique. Pochou. On aime trop ça. <rire> ça, c'est le drama que j'aime. Ouais, voilà. Le nouvel amour de Zap peut être. Ah, ça serait chou aussi, ouais. Ça serait super chou, euh, Ski. Parce que tu vois, au final, je me disais, euh, Isa, elle va en soirée avec ses copines et c'est là-bas qu'elle rencontre cette personne qui... Euh, alors qu'elle, elle n'est pas du tout faite, etc. Mais c'est encore mieux si c'est à son taf. Même s'il y a un petit côté un peu creepy, des fois. La personne qui, qui revient sans cesse au café parce que il y a la crush euh, sur la patronne. <rire> il sait où je travaille. <rire> Isa euh, rencontre Euh, dans son café. Voilà. On va pouvoir faire un petit bistrot. Mmh, je la... Non, je vois pas le style bistrot. Parce que du coup, j'ai jamais construit de bistrot avec le riquet de bistrot. Ça aurait pu être l'occasion, mais en vrai, je vois pas trop un bistrot dans cette ville. Mmh. Attends, nouvelle amour d'Isa qui achète toutes les semaines des fleurs et qui en donne une avant de partir de la fleuristerie. Oh, trop chou. Et du coup, Isa croit que... Euh, croit que... Euh, le bouquet de fleurs est pour... Euh, 
sa moitié à la personne, alors qu'en fait, c'est pour euh, sa maman. Ou un truc du genre, un truc trop mignon comme ça. Si les crushs est partagé, ça va. Genre, elle revient seulement quand il y a des atomes crochés. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, elle peut le rencontrer en boîte. Et, et elle dit qu'elle travaille. Ou alors, j'allais dire, elle dit qu'elle travaille dans un café, mais en fait, même pas. C'est que le lendemain, elle se pointe au café et elle est là en mode Ah, ok. Ah, euh, ok, quoi. On est en train d'écrire euh, le prochain Let's Play, euh, Noix de Coco. J'achète. <rire> Elle a, la soupçon de... ah, elle a un soupçon de magie. Ah, je connais pas ça. Ce qui est les... Oh, Marianne <rire> Tu imagines Ce serait incre. Donc du coup, elle, de... elle devient fleuriste. Ou alors, c'est possible d'avoir un café et d'être fleuriste en même temps Gigi Un an de toi. <rire> non, un an de toi et moi. Love to love. Putain, je suis... regardez comme la boumeuse, comment je fais mes cœurs. Comment vous faites les jeunes Attends, c'est quand Je sais plus comment vous faites là, comment vous faites vos cœurs là. <rire> Merci ma Gigi Merci infiniment Un an de love hein. Comment ça va Gigi Est-ce que tu te sens un petit peu mieux J'ai vu ta story hier. J'espère que ça va. Moi aussi je fais comme ça mes cœurs, t'inquiète. Putain, il faut que je me concentre pour me rappeler comment ils font les... la nouvelle gêne. Attends, je me concentre. J'ai oublié. Il me faut un tuto. Je vous jure, il me faut un tuto. Pas l'habitude, moi, je suis vraiment une boumeuse. Les jeunes font leur cœur comme dans le trailer du New Pack. Putain, c'est terrible. Faut vraiment que je me concentre, moi. Après, enfin, euh, les jeunes, si tu veux, ils disent que euh, c'est cringe de poster sur Instagram, c'est cringe de faire du de l'eyeliner. Enfin, à un moment donné, par contre, on les écoute. <rire> c'est pas instinctif, ces cœurs. On est d'accord. On est d'accord. Après, euh, bon, moi, c'est comme moi, quand je parle à mon fils, je lui fais « Allô Allô ?» Et lui, me fait « Allô Allô <rire> ?» En mode bloc, comme ça. <rire> en mode Playmobil, tu sais. <rire> Donc, bon. Voilà, on peut pas, on peut pas se fier à ces générations, quoi. voilà. Faut utiliser l'index, c'est le majeur, je crois. Mais ça marche pas. Bref. Mais non, bref, oui, il m'a fait allô. Il a, il a un faux téléphone, euh, voilà, et il faisait, euh, il faisait, il faisait allô comme ça. Et moi j'étais là, allô. Le choc générationnel là. Franchement, je sais pas quel virus j'ai chopé, mais je suis un peu dans le mal. Hein. Oh non, c'est pas, pas le Covid. J'ai l'impression que ça revient en force de fou. Mais courage, Gigi, repose-toi bien surtout. Hydrate-toi. Hydrate-toi. <rire> Toujours notre lac des hasards. Hein. Concentre-toi bien. Oui, bon, ça va, Quétise. Hein. Elle fait trop la maline, Quétise, vraiment. Quétise, un jour, elle va se faire ban. Hein. Je suis désolée. Hein. Elle va se refaire ban. <rire> Coucou, euh, Adélia. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Et coucou, Plouf, mais je t'avais même pas vu. Je leur cuisine, ça marche, Plouf. Test Covid négatif, ok. Parce qu'avec le mariage, ça aurait pu, tu vois. Bon, tant mieux si c'est pas ça, mais j'espère que ça va aller vite mieux en tout cas. Il faut tendre les majeurs et courber les index. Ah Ah Je l'ai <rire> Mais c'est pas du tout... C'est ça Ah mais c'est pas instinctif du tout T'es terrible c'est... Ah <rire> J'ai 31 ans cette année. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. À tous les 2007, je m'excuse. Oh, c'est terrible, c'est comme ça. Mais... Ah, j'avais pas vu que t'avais expliqué. Ça y est, je crois que j'ai... Merci, j'ai compris maintenant. Non, c'est pas du tout instinctif. Alors que nous... <rire> non, je préfère notre méthode de jeu. Bah ouais. Et tu vois, on commence à devenir comme ça, Julie. Moi, je me souviens, hein. J'avais 15 ans, j'expliquais un truc euh, à la génération euh, précédente ou quoi, et c'était en mode « Ah non, nous, c'était mieux », j'étais en mode « Mais pas du tout, enfin, à un moment donné, euh, moi, je serais jamais une vieille conne comme ça, euh. <rire> je me ferais ce que fait la nouvelle génération. » Non. <rire> ça y est, je suis une vieille conne. Moi, j'aurais 40 piges en janvier prochain. Ben bah ouais, nous, ça y est, le cœur comme ça, et... c'est notre vie. Coucou Manon Je suis une 2007, j'ai eu 17 ans il y a une semaine, je préfère la méthode de vieux. Ah, ça me rassure alors, mais pas trop d'indications sur ton âge, Margot. Je viens d'essayer de faire le cœur par curiosité, j'ai pas du tout la dextérité. Mais oui En fait, moi, je dois regarder mes doigts, alors que quand tu fais le cœur, tu regardes pas, quoi, tu vois. Petite sœur de 18 ans, je me sens vieille. C'est terrible. Est-ce qu'elle trouve que euh, l'eyeliner, c'est cringe, et poster sur Instagram, c'est cringe Non, mais j'ai vu ça, j'étais en mode, mais... Après, d'un côté, je suis en mode, mais ils sont, ils sont chiants, ils nous font chier. Mais en même temps, moi, je me disais, ah, oh, poster sur Facebook, euh, c'est vraiment un truc de vieux, tu vois. Donc... Non, pas du tout. Ok, ça va. Donc, c'est la génération encore d'avant. J'ai les index trop petits, je crois, par rapport à mes majors. 
vais regarder mes doigts en crème, ils me disent. <rire> Je suis en 2006 et je commence déjà à cracher sur les plus petits, c'est terrible. Attention à vos âges, hein, quand vous êtes mineur. Attention, attention. <coughs> J'arrive à faire le cœur de deux manières. Purée, trop fort. Trop forte. Point faible, trop forte. Facebook, elle trouve que c'est vieux. Ouais, bah oui. Non, mais ça, je comprends. J'ai un petit frère de 15 ans. Ouais, c'est est ça. Est-ce qu'il trouve que là, il a énorme cringe <rire> Je vais poser ça la question à tout le monde, c'est... Camilla n'est pas censée avoir un petit ami. Si, 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 Camilla va avoir un petit ami. Je sais même pas si on va le voir en soi. Mais j'ai imaginé que Camilla partait avec son groupe euh, de potes où ils vont se faire des cures. Voilà, j'ai encore oublié comme ça. Hein. Euh, en espèce de road trip, tu vois. Ouais, de cœur avec les doigts. Je sais pas, Alison. Euh, on s'égare très, très facilement. Ah, 2006, c'est majeur. Oh, le coup de vieux. <rire> ah, j'ai pépé. Techniquement, 2006, sont 18 ans cette année. Ok, ça va. Ça va, 2006, 2006 majeur. Attends, les perfectos, c'est plus à la main. C'est pas bien non plus à Avoir un perfecto, c'est cringe aussi, apparemment. Rigoler. Avoir des mini chaussettes, c'est cringe aussi, apparemment. Il faut les chaussettes qui arrivent aux genoux, là. Et c'est dur d'être accepté par les 2007. Hein. Ou les 2010, même. Oh 2010. Mais c'est ça, en fait, c'est les 2010, on est en 2024. <coughs> Maintenant, vous avez 8 ans en 2006. Mais oui les 10 ans de mon bac l'année prochaine, mon papa, c'est terrible. Moi, mon bac, il a plus de 10 ans. <rire> terrible. J'étais la plus jeune à mon taf et ils ont recruté 3 personnes de 20 ans. J'étais choquée, abasourdée, genre je fais partie des vieilles maintenant. Mais c'est ça qui est fou. Hein. Moi, euh, genre on en parlait avec, bah, avec Léa, Léa Coco. Parce que euh, je raconte sa vie, euh, <rire> enfin je raconte notre vie, mais elle a pris un covoiturage et tout l'autre jour euh, en partant de chez moi, etc. Et bref, du coup, elle était la plus vieille de la voiture, alors qu'elle a 28 ans. <rire> et c'est toujours bizarroïde de se faire trimballer le fiac par un conducteur plus jeune que toi, alors que t'as ce truc en mode, bah, c'est moi le bébou qui conduit pas, tu vois. Mais non. Ah. Ils ont quoi, les 2010 Bah, ils ont 14 ans. Ils sont grands déjà. Claquette chaussette, mais c'est terrible. Terrible Coucou Kisspool, comment tu vas C'est cringe. Oh bah ça, ça doit être cringe. Hein. Ça, Kaku Kaku, ils doivent pas aimer. Hein. <rire> euh, merci aussi, j'ai passé un très bon moment. Ah super Kisspool Bah tu vois, c'est un peu l'inspi du prochain Let's Play. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Merci beaucoup Kisspool, ça me fait plaisir. Mon cœur reste fermé, je suis encore un bébé de 27 ans, je m'en fiche, c'est clair. La semaine dernière, je parlais à, un enfant, à une enfant, elle m'a dit qu'elle était née en 2019. Hein Bah oui, du coup, 5 ans. J'ai jamais aimé les perfectos à part en rouge style Tyler. <rire> bah Kaku Kaku ça vient d'une daronne donc ça doit être très cringe, bah c'est clair. Après nous on l'utilise de manière cringe aussi mais bon à force ça reste quoi. Ils savent déjà parler 5 ans Bien sûr Les 2009 ça... 2019 ça savent parler, les 2009 aussi d'ailleurs. <rire> bah quand tu vois que mon 2023 il parle, écoute... Euh... <rire> mon fils aîné est né de 2019. <rire> Comment c'est possible Gigi et nos 2023 aussi. Ah non, toi, c'est un 2022, du coup. Oh un 2022, toi. Ma nièce est de 2019. Qu'est-ce que je raconte, OMG Bah oui, j'allais te dire. Elle parle toutes les trois, tes nièces, de toute façon. Mon fils est de 2016. Bah... bah... Oh le temps qui passe, là, qui nous, qui nous fouette la, le, le visage, là. Ma nièce de 2022 va sûrement aller à l'école en septembre. Arrête ça, c'est le sujet sensible. Quittis va encore m'attaquer. Ah oui, ça papote, ça. Ça papote de fou. Mary Tiens, je pensais trop à toi. Ça fait longtemps que je t'avais vu. Comment tu vas, Mary Le bébé de 9 mois, oui. Comment ça va, Mary Trop contente de te voir. Bon, Manier, je lui ai appris Kaku Kaku. C'est la rang. Elle a 7 ou 8 ans. <rire> Il parle trop, je te le dis. Je mets mon frère en location. Il, il, c'est un 2009, ton frère. Oh putain, ça fait trop bizarre de se dire ça. C'est Ouais, c'est quel gêne, là je sais pas moi, j'ai perdu le truc des gènes. C'est la gêne qui trouve tout cringe, voilà, c'est la cringe gêne. <rire> gêne. Oui, bientôt deux ans, elle est cool cette période-là en ce moment, hein Haha, <rire> tu kiffes Kali Bah moi, écoute, c'est non, 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 en boucle <rire> C'est terrible Il a qu'un seul mot à la bouche, c'est non, en fait. Tu veux manger Non. Tu veux que j'enlève Non <rire> D'accord The famous terrible too. Ouais, qui dure à peu près euh, 8 mois <rire> C'est terrible je suis rentrée de vacances, j'ai eu la, la couille. Ah bon Tu veux raconter, Mary Tu veux faire une story time 
Coucou Simsora J'arrive 3 heures après, non t'inquiète Quelle heure 1h12, ça va <rire> Rendez-vous à la mairie déposer mon dossier de mariage Oh C'était pour la bonne cause alors C'était pour la bonne cause de fou Ça marche bien, bon courage pour le boulot <rire> Mais comment ça tu penses à moi Ah bah écoute, tu sais... Euh... C'est comme ça, ça arrive, hein. Merci beaucoup pour le follow, Lolo, bienvenue. N'hésitez pas, les lurkers, les lurkeuses, à vous follow. C'est gratuit, it doesn't eat bread, et ça nous rapproche du ce bâton. <coughs> euh, 8 mois, t'es gentil. Ouais, non, ça va être beaucoup plus long, je pense, hein, Gigi. Purée de patate. C'est terrible. Bah, déjà, moi, j'aurais pas cru que ça commencerait si tôt, parce qu'il a eu un an et demi, là. Il a eu 18 mois pour parler en langage parent. <rire> il a eu 18 mois il y a 3 jours, hein. Donc, euh, bon, il est encore euh, à 6 mois de ses 2 ans. C'est beaucoup dans le langage enfant. Donc, euh, je croyais pas que ça serait... Des... Mais c'est déjà les terribles tout. Hein. Mais j'avais pas fait gaffe à la couleur de ma pêche, j'adore. Ah, elle est trop... Elle, elle est assortie à ton, à ton pseudo, à la couleur de ton nom. Incroyable. C'est à côté de vampire, je le rappelle, de fou. Dans 3-4 ans, Manasse, c'est l'âge que j'avais quand elle est née. Oh, alors ça, c'est fou de se dire ça, ouais. Ma soeur était enceinte de jumelles pendant que Lénie était en terre tout. Je recommande pas. Purée. Trop chou. Trop chou les jumelles, moi. <rire> Ceci explique cela. Mais oui. Eh oui, non, mais quoi euh... Voilà quoi. Moi, j'ai eu 312 mois le 5 juillet. Pfiouf. Ah, ça commence à faire beaucoup là, non mm -hmm. Je peux dire un an et demi au lieu de 18 mois. Ton bébé chou, c'est un enfant, pas une tome de sa voix. <rire> non, mais là, un an et demi, ça marche parce qu'il a un an et demi. Par contre. Il y a des fois, c'est très 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 utile d'avoir le nombre de mois. Après, vous. La team non-parent, je comprends que vous voyez pas pourquoi. Il me donne de sa voix, je suis mort. Mais, euh... Mais un an et demi, là, ouais. Oh, c'est vrai, je ne suis plus amoureuse, trop chou. Enfin, ça passe tellement vite, moi je me souviens quand t'étais enceinte, quoi. Maintenant, elle se retourne, la pépette. Là, c'est pas possible qu'elle ait 7 ans alors que ça fait que 2 ans qu'elle est née. Oui, voilà. Déjà, les calculs sont pas bons. 37 et 18 mois, il y a tant d'étapes. Ah, mais c'est un délire. Vous vous rendez pas compte, hein? Toutes les semaines, il y a des nouvelles trucs qui se passent. Immortel qui bully Kali pour son âge, oui. Mm -hmm. Ça, c'est une étape de sim, je reconnais. <rire> euh, bah, Marianne, elle est daronne, mais in-game. <rire> T'inquiète, le mien a 20 mois. Et eh ben, 20 mois, c'est pas 24 mois. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. <rire> Désolé, on va continuer à parler de nos temps de savoir. <rire> non, en vrai, je comprends. Je comprends quand tu, quand tu commences à dire... Euh, il a, euh, il a là euh, 37 mois, ça commence à être euh, un peu chiant. Mais là, en vrai, entre 18 et 24, ça va, faites, vos, faites, faites les calculs <rire> Baby Lirel elle est très poilue, c'est vrai. Elle a beaucoup de cheveux. <rire> c'est trop mignon, toutes les mamans qui racontent les étapes de leur petit bout. Ben ouais, non mais... C'est fou. Moi, là, cette semaine, la, la nouvelle étape, c'est que... Il fait le tour de lui-même. Tu sais, il fait le, bah, il fait le tour de lui-même, quoi. Et il est trop chou, il est trop content. Bah ben voilà, c'est un truc qu'il faisait pas la semaine dernière. C'est une nouvelle étape. C'est pas une étape Sims. <rire> Trop mignon. C'est calculé comme moi qui va payer pour dire les mois de mon propre gosse. Moi, je dois, me, je dois calculer, ouais, ouais, ouais. Après, moi, là, je vais dire un an et demi pendant un petit moment. Et puis après, je dirais, euh, je dirais le, le nombre approprié. Mais ouais, j'ai arrêté de compter en moi. Je comprends. Je crois que c'est jusqu'à bah, 3 ans que c'est important, entre guillemets. Enfin, c'est utile de parler en moi. On me dit, mon bébé a 47 mois, je bug. Ouais, voilà, 47 mois, ça devient compliqué. Je crois que c'est jusqu'à 36 mois et après tu peux parler en, en année et en demi-année. C'est moins de 3 ans. <rire> Parce que vous n'êtes pas daron, ça Ça se retournait du dos sur le ventre et du ventre sur le dos, mais pour le deuxième, elle a la flemme, donc elle pleure pour qu'on la retourne sur le dos quand elle fatigue sur le ventre. Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours un des deux où ils ont un peu la flemme. C'est chou, en vrai. C'est fatigant, hein. c'est dur dur la vie de bébé. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ça, hein. Elle m'énerve, cette mouche. Pardon, mais elle m'a saoulée. Voilà, alors... C'est pas mal. Euh, je pense qu'on pourra aussi peaufiner demain quand on aura le trailer du gameplay. Hein. Je regarde un peu là. Sur les trucs. Euh... Ouais, ça c'est les... les relations amoureuses qu'on a envie de découvrir. Les dynamiques amoureuses. On a fait un pot de départ pour notre déménagement. On avait deux bébés de 2 ans et demi et de 2 ans. C'était trop bizarre parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas de bébé dans notre entourage. Mais c'était trop mignon, trop chaud. T'as vu que t'avais des lancers US, on te connaît. Mais rien à voir quoi Rien, pff, rien à voir. <rire> je me marre, ce que je me marre. Mais oui, c'est l'âge. Hein. C'est la rêve de vieux, ça aussi, ce qui est. Hein. Le trailer est demain soir, pas demain matin, non Ouais, demain soir. Donc on pourra ajouter que après-demain. 
Euh, L'attirance. Ah ouais, ça, ça va être cool. Caractéristiques. De nouveaux traits de caractère. Et c'est un cœur d'artichaut sont particulièrement. Ah Le trait de caractère cœur d'artichaut. Alors, le Sims prudent en amour, il faut qu'on le mette à Isa. Hop, prudente en amour. Voilà. Mariela, on lui met cœur d'artichaut. Et, euh, et Belen aussi. Cœur d'artichaut sang. Faut couper les sticks quand tu vas. Isa de ouf, ouais, on est d'accord. Gros love bug, ouais. Belen aussi, non Vu qu'elle a vécu. Bah, Belen, moi, je la vois plus. Euh... Ah, je sais pas en vrai. J'ai un doute du coup, vous avez raison. J'ai envie d'un côté qu'elle soit prudente, mais d'un autre que tu sais quand elle rencontre quelqu'un de nouveau, elle dit... Elle a le palpitant qui palpite, tu vois. Ouais, romantique à la limite. J'aimerais bien qu'elle soit pas fermée. Je veux pas qu'elle soit... Euh, que ce soit difficile... Euh, pour elle. Coucou Camillette, comment tu vas Parce que moi j'avais pas vu ton message. Elle est pas froide quoi, c'est ça. Je range la vaisselle en même temps, j'ai couru jusqu'à mon clavier pour faire la, pour la faire, celle-là. <rire> c'est trop mignon. <rire> ouais. Un jouet quoi, mais à cause de Giovanni, qui s'appelle Francisco maintenant. Elle est moins enjouée, mais reste romantique. Ouais, c'est ça. Elle, elle bélièvre en l'amour, quoi. Jeune, elle n'était pas très prudente vu qu'elle a tout lâché pour son mec, mais après, elle peut avoir changé vu ce qu'elle a vécu. C'est sûr. Après, là... Euh... Je pense qu'elle veut pas une relation sérieuse, tu vois. Mais d'un côté, elle est pas insensible à quelqu'un qui essaierait de la charmer, quoi. Bah, il a changé de nom quand, lui <rire> J'ai trop imaginé ta voix. Bon, il a changé de nom quand, lui <rire> Tu l'as dit comme ça. <rire> bah, je sais plus, vous avez proposé Francisco, j'ai écrit, moi. Giovanni, pas mal pour le mec du drama. Putain, ça va nous embrouiller. Au pire, on garde Giovanni pour le, le mari et Francisco pour le mec du drama. Hein. Parce que là, euh, on va dire, mais attends, mais Giovanni, c'est pas son ex-mari <rire> On va être perdu. Mais moi j'ai loupé l'étape. Je suis pipi. Ok, on remet, on remet Giovanni alors. Maintenant qu'on l'a dit, de toute façon c'est mort. Hein. Giovanni. Et euh... qui au final est déjà en couple. Donc ça serait Francisco potentiellement quoi. Fran Fran Francisco. Comment ça s'écrit comme ça <coughs> euh... Ça marche aussi. Ouais. Le cri sur Giovanni. C'est vrai que ça, ça, ça marche bien. Du coup, faites les personnes du Let's Play. Ouais, c'est ça. Euh, Alison, tu peux trouver le, le synopsis euh, là, qui est un petit peu long. Putain, en plus, c'est zoomé maintenant. Donc, euh, je te laisse le, le, le découvrir. J'ai la flemme de le relire. Je suis désolée, Alison. Je t'aime vraiment beaucoup. <rire> J'ai la flemme de le relire. Donc, voilà, n'hésitez pas à cliquer et, 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 et à le lire. Mais grosso modo, c'est une meuf qui est en procédure de divorce avec un quenard qui l'a trompé. Et du coup, elle, va, elle retourne dans sa, son village d'enfance où elle va retrouver son groupe de copines. Voilà. C'est trop chou. Yen anonyme, bouquetin anonyme. <rire> On termine. <coughs> ça marche, je ne suis plus amoureuse. Bon courage pour le bib. Je suis pas fan du prénom Francisco, ça fait très doux à l'oreille. Bélène et Francisco, non. C'est pas très doux. Oh, après, euh, tu sais, euh, vu ce qu'il va faire, euh, il va pas rester, quoi. <coughs> Ma cousine est 2015, elle va avoir 10 ans. Mon neveu a 2 ans et demi, il est dans sa période du non. Bah oui, je me doute. Je me doute. Hein. Je connais Bing. J'adore trop les idées que tu as, elles sont trop chouettes. Oh, c'est trop chou, imagine. Merci beaucoup. Euh, attendez, je continue à regarder un peu là. Alors, explorateur, exploratrice romantique, on va pouvoir aussi le mettre à, à marier là. Elle veut tout tester, il y a écrit, donc euh, go. Hein. Les signes sur l'aspiration partenaire modèle. Un objectif plus spécifique, nouer avec des relations heureuses avec plus d'un partenaire. Ah bah C'est pas partenaire modèle alors. Enfin, ça dépend de la vision. Mais pour la mienne, ça serait pas être un partenaire modèle que de nouer plusieurs relations. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait tenter un perso poli. C'est vrai qu'on n'a jamais fait. C'est vrai qu'on n'a jamais fait. Euh... Du coup, on le mettrait à... Mais en vrai, ça serait hyper intéressant pour Mariella qui est thérapeute en plus. Regardez un rediff du coup pour le synopsis. Surtout que l'univers est ligué contre le fait que je puisse écouter vu que j'ai reçu un appel B à ce moment. Ah mince, Alison Notre période du nom qui est l'adolescence, il ne veut rien faire non plus. J'avoue. Tu parles en connaissance de cause. Toi, t'étais en mode non. Mais du coup... Oh, la mouche Exploratrice romantique ou partenaire modèle en fait. Et peut-être exploratrice romantique, c'était quoi exactement 
veulent tout tester Et bien peut-être du coup, Bélen Du coup, petite story time. Je suis partie mercredi matin en voiture hein, <rire> au lac de Caume. Et il faut sacher que je vis du côté de l'île, donc 10 heures de route. Putain, énorme. Le trajet se passe bing. Grande pause à Colmar pour visiter et se dégourdir les jambes et ensuite direction la Suisse à traverser entièrement et pas par choix. Ok. Ma meilleure amie qui m'accompagne, of course, se tape d'entrée 100 euros de hors forfait pour un appel de 2 minutes. Du coup, bon, pas ouf. Ensuite, moi, dans la panique, on fait une pause et je sais pas, on a dû traverser la Suisse jusqu'à Lugano sans GPS. Ah ouais Ensuite, les panneaux, ma meilleure amie n'avait pas la 4G à l'étranger. Je suis fait une fois seulement en Italie, on a dû appeler son frère pour lui nous indique les villes par lesquelles on passe. Oh l'enfer il reste une heure de route entre Lugano et Garzano, et là on dormait et les routes de montagne plus la fatigue, migraine et nausée, j'ai cru que j'allais pleurer mais heureusement les paysages étaient incroyables. Mais non Le lendemain on essaie de joindre Orange qui me dit que je peux rien faire, même pas une e-SIM à distance, parce qu'il faut activer une vraie carte e-SIM avant d'en avoir une en ligne. Bon pour moi clairement j'allais passer des sales vacances, pas de GPS pour se déplacer, et en plus c'était pour mon birthday, ben bah ouais Donc imaginez l'angoisse, bref au final le père de ma boîte a réussi à faire un transport de giga de France à Italie et à se faire annuler les 100 euros hors forfait. Putain, tout est bien qui finit bien. J'imagine pas le stress. En vrai, c'est trop stressant, surtout quand c'est le début des vacances. Bon, si c'est sur le retour, euh, voilà, tu croises les fesses un peu. Tu croises les fesses, tu croises les bras, tu serres les fesses. Tu croises les fesses. Et voilà, as, une fois que t'es à la maison, tu, tu souffles. Mais quand c'est le début des vacances... <coughs> Je Lui, par contre, refuse de faire ses propres trucs, il me rend folle. Je... La suite, c'est giga cher. Le mieux, c'est d'avoir un forfait free parce qu'il y a 25 gigas à l'étranger. Ouais, tu te fais douiller. Pour un SMS, j'avais payé 2 euros. Pff, abusé. Abusé. On pourrait faire un mini challenge pour après-demain. Quelques pêches talentueuses pourraient essayer de créer une des potes. Et après, tu en choisis une et tu me livreras quand tu auras le pack. Pourquoi pas, oui, si vous avez envie de créer des Sims. Tu croises les doigts, tu serres les. Et tu serres tout ce que tu peux. On <rire> croise nos fiax. <rire> J'y Après, on n'est pas obligé de tout mettre du pack, mais ça serait rigolo quand même. Mais ouais, exploratrice romantique. Je le vois bien quand même pour Mariella. C'est compliqué, je trouve. Les partenaires modèles. Euh... C'est quoi, ça Joli terrain. Ah oui, c'est vrai. On a des nouveaux... Euh... Une boîte de nuit sensuelle. Hein. On fait venir des sims célibataires dans votre jardin. Mais c'est flippant ça Pourquoi je veux les faire venir dans le jardin <rire> J'avoue, même pas que t'as un de Suisse. <rire> je je paye aurait eu ma peau, putain j'avoue. La Suisse t'en voulait de dingue. Ok, bon. Sportatrice romantique, je le mettrais quand même bien à Mariella. Et partenaire modèle. Pas de Giovanni. <rire> Sinospis C'est Sinospis J'espère, t'as changé de couleur de pseudo, non Imagine a changé. Attends, elle est plus bleue Ah non, elle est, elle est orange, ouais. Ouais, c'est nouveau ça Marianne a changé, Imagine a changé. Mais dans quel monde vit-on Mais dans quel monde vit-on Je vous pose la question <rire> Du coup, donc ça c'est les idées en vrac qu'on pourra, euh, qu pourra ajouter un peu. Donc on a le, le synopsis qui raconte quand même... Euh, c'est qui là qui est là Un kangourou anonyme, ok ça va, j'accepte. Et euh, est-ce qu'on a une, une espèce de ligne directrice Genre, tous les épisodes on, on fait X truc ou, ou on se laisse porter par le pack. En vrai c'est facile de se laisser porter là je pense. Parce que d'un côté on peut presque pas... Parce qu'on va rencontrer les, les, les Sims sur l'appli de rencontre. Donc en vrai, ça va être du hasard sur cette partie-là. Donc ça, on peut pas trop l'écrire. On peut pas trop écrire les Sims qu'elle va rencontrer. On peut imaginer, genre, qui fera quoi, mais on saura pas qui est qui. Oh putain, ça veut rien dire ce que je dis. Oh je suis la pire. Un date par épisode. Ouais, ça, de fou. Elles seront dans le même foyer, sinon un épisode, une des amies. Tu penses Parce que moi, j'imaginais quand même que Bélène était le perso principal, quoi. Mais elles ne seront pas dans le même foyer, vu que, bah, par exemple, Marisol vit avec euh, ses enfants et son mec, quoi. Mais on peut imaginer que Bélène est chez Mariella ou Bélène est chez Isa. Ou B Mariella et Isa sont colocataires, et du coup, Bélène va chez elle. Il n'y a que Marisol, en fait, qui n'est pas dedans. Du coup, Marisol sera forcément moins développée, j'y pep. 
J'ai fini de cuisiner, mais ma cuisine est en bordel. Ah, il y a du riz partout, c'est un enfer le riz. Hein. Encore plus un enfer avec un enfant de 18 mois. Oui, et rien n'empêche de créer un groupe. Ouais, on peut créer un groupe après dans tous les cas. Ou alors dans le même immeuble, carrément. Je sais pas par contre comment ça va marcher les immeubles. On sait qu'on a un penthouse, mais c'est tout. Certaines couleurs sont beaucoup plus fléchies, je viens de me rendre compte, parce que je suis quasi tout le temps sur tel. Ouais, c'est vrai, c'est pas du tout la même couleur. Moi, je suis euh, en théorie violette quand j'écris, et je me vois grise sur téléphone, donc je sais pas. Mary Mary Comment j'ai oublié mes amendements mensuels Oh non, c'est beaucoup trop chou, Mary Merci pour Chaotic Fortune, pour Island Zaidi, pour la mort Adèle, pour Anne-Laure et pour Aléas. Mais merci infiniment, Mary. Merci beaucoup pour ton soutien. Beaucoup trop chaud. Mais pourquoi ça fait pas venir un train de la hype, mais choqué Genre 5 subs, c'est passé pour qu'on monte dans le train. Non mais ils sont fous, eux. Honteux, Twitch, honteux. Potin potasse, trop chou. Les potins potasse, trop trop chou. Merci beaucoup, Mary. Merci infiniment. <rire> T'es trop mime. Merci, merci beaucoup. Ouin, j'ai pas les mots. Trop mimes. Je veux le train. Mais ouais, non mais franchement, tu le mérites. Comment ça, le train, il vient pas Choc béton. Alors que quand il y a des, des resubs, il vient assez facilement, mais les cadeaux, euh, non Non mais c'est honteux. Franchement, c'est honteux. <rire> Je veux le train avec le poids, ça me fume. Par contre, go créer un groupe avec les quatre copines et mettre le café d'Isa en lieu de regroupement. Oh, de fou, Delphine. Attends, je l'écris, ça. On va oublier, sinon. Créer le groupe. Non, enfin, créer un groupe. Plus euh, des copines. Plus lieu. Enfin, euh, café en lieu de regroupement. Vous savez ce qui serait trop chou C'est qu'elles font la fermeture ensemble et qu'après, elles restent et... Euh... Ah bah non, elles vont aller en club et tout. Mais de temps en temps, elles pourraient rester et se faire euh, une petite activité, tu vois. Ça pourrait être du poker, enfin, un, un jeu de cartes comme dans Desperate Wife, mais ça pourrait être un autre truc, tu vois. <rire> Merci, JPEP. Jamais j'oublie les groupes. Non, c'est vrai, tu me l'aurais rappelé, je pense. Ah oh, c'est gentil Camillette, merci. J'avais pas vu, merci beaucoup. Merci beaucoup Mary, merci infiniment. Et se faire des margaritas en jouant aux cartes ou se racontant leur potin. Mais oui, je sais plus exactement ce qu'on peut ajouter, tu sais, dans le groupe. Euh... Il y a... On peut mettre des activités, tu sais, de groupe. Ouais, un petit time avec un espace jeu de cartes, c'est ça. On peut faire des moritos avec le rikiki en plus. Oh, de fou Jeu de cartes ou euh, scroller sur l'appli de rencontre tous ensemble. <rire> ça serait trop chaud ça qu'il y ait une animation en mode euh, on scroll ensemble. Ouais tu peux jouer aux cartes, ouais je réfléchissais à un autre truc qui du coup reprendrait pas forcément euh... Strip Poker. <rire> qui du coup reprendrait pas forcément euh... Spirit of Wife mais je vois pas trop là comme ça. Ils sont bien mis à jour les groupes. Mm. Ouais il y a les cartes ouais. Oui, 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 c'est vrai, Lina. Le club, là. Le club, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Comment ça s'appelle, les clubs comme ça, là Comme toi, t'as fait, euh, Marianne, dans ta partie. Je crois que dans l'activité de groupe, il y a les cartes, ouais. Country club, voilà, country club, c'est ça. Country club de fou, ouais. Ok. Euh, et du coup, alors, on s'imagine... Mariella et Isa sont coloc. Euh, Bélène s'installe chez elle. Bon bah Marisol vit avec son bouc, hein, voilà. Ça, ça pourrait être pas mal, je pense. Comme ça, on aurait les trois filles dans le même foyer. Bah, j'ai tout retenu, Marianne. J'ai tout retenu, j'ai tout écouté avec euh, attention. Et... Hmm. Ok, donc du coup, je, pardon, je, bah, je brainstorm quoi. Alors, en fait là, je pensais à la ville. La ville, on sait pas trop combien il y a de terrain et tout, peut-être qu'on en saura un peu plus demain. Mais euh, il nous faudrait du coup... Appartement, Isa et Mariella. Du coup, 
où euh, Bélène reste, donc ça sera notre lieu principal, quoi. Plus Bélène. Euh, il nous faudrait du coup le café. Il nous faudrait... En vrai, c'est tellement bien le café. Il y en a 13, je crois, d'accord. C'est tellement bien le café parce que ça veut aussi dire que Bélène, elle peut faire genre avoir un date au café et du coup, il y a ses copines qui sont en mode... Ou euh... Tu vois ce que je veux dire il peut y avoir un truc où elle invite quelqu'un au café pour avoir l'aval de ses potes. Ou... Ça peut être trop trop bien. Le café, la boîte de night, ouais. Bien sûr. It goes without saying. Euh... Donc on a un date de jour, un date de nuit. Enfin, date. La boîte de night, pas vraiment date. Un lieu de rencontre, on va dire, voilà. Euh, un resto Resto un peu, un peu chic. En... Et le café, donc il faudrait qu'il fasse aussi euh, fleuriste. Et on avait dit quoi Tapas. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. <coughs> la maison de Marisol, oui, Marisol. Marisol, elle était à la rue bientôt. <rire> Merci, Ski. Un resto, un spa. Ouais, un spa, ça pourrait être trop mime, sans vrai. Mais surtout qu'en vrai, la ville est, je pense, assez touristique. On en a 13, hein. donc ça va, on a encore de la place. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Spa. 13, c'est bien, hein, c'est beaucoup. Le café, c'est vraiment top, tu pourrais utiliser le, le bistrot. C'est ce que je pensais, j'ai juste peur que ça aille pas trop dans le style de la ville. Mais on verra. Le country club, un lieu extérieur, genre parc. Ouais. Un parc, ça peut être rigolo, ça peut être romantique aussi. Sinon, tu fais café avec les fondus japonaises, au moins ça fait resto dans un bâtiment et fondu de l'autre. Faut trouver des astuces pour faire des multiterrains fonctionnels, ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des coloris. J'ai peur que ça fasse un peu trop... Euh, que ça soit pas du tout le même style archi... archi, archi... Oula <rire> Architectural. Une idée pour l'organisation du foyer, sinon dans le même terrain, tu mets les trois filles, ouais. Et tu invites en tant que coloc, ou alors en séjour planifié, les membres de la famille de Mariella pour qu'ils soient là, mais non joués. Ouais, mais je trouve que... Euh, Marisol, du coup, euh, Marisol aurait envie de vivre avec son mec et ses enfants euh, séparés de ses copines, je pense. Mais après, ils peuvent être voisines. Elles peuvent être voisines. Dans, dans, dans la nouvelle ville, Noix de Coco. Ciudad Enamorada. C'est ça, non hein euh, Resto dans un bâtiment, café de l'autre. Ouais. Ça a l'air de ressembler à Tartosa, non Vous pensez Moi, c'est Séville qui va être représentée dans le pack. Ouais, donc du coup, c'est vrai que le bistrot, ça marche pas trop aussi. Hein Mais il n'y a qu'une rue à Séville <rire> Soulé Bah... Ah bah si, du coup, ça marcherait le petit café, alors. Ouais, on l'a écrit, ta passe, ouais. J'ai trop hâte de voir la ville, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère qu'on sera pas déçus. Je pense qu'on l'apercevra un petit peu mieux demain, déjà. Le bistrot peut marcher, alors, en fait. Si, pour y être allé, c'est ok. Ok. Il n'y a pas de souci, mais j'ai t'inquiète. Si, un style bistrot marcherait, mais trop bien, alors. Oh, pardon, j'ai dit... Au pire, la resto tapas alors. Là. Café plus fleuriste. Voilà. Après, en plus, fleuriste, ça peut être super simple. Ça peut être juste le truc de, de Tartosa. Le, le, la petite. Euh, comment on appelle ça alors Petit truc à roulette là. <rire> Un bistrot coloré, ça passe, je pense. Hein. Ouais, la caravane, ouais. Un coiffeur Puis ça, je vois bien Mariella. Euh... Mariella a été rapide de couple, il faut que j'arrête de changer. Mais je l'aurais bien vu coiffeuse, en vrai. Non le stand, oui, voilà, le stand. Ça marche, précis, bonne promenade. Le stand. J'ai écrit Bzitro. Putain. <coughs> Qu'est-ce qui peut être bien pour des dates aussi Coiffeuse la nuit, je t'ai rappelé de la journée coiffeuse la nuit, ouais j'avoue. Mais non Mais attendez, on n'a pas du tout pensé à eux, les parents, les parents de Bélène. La maman de Bélène, elle est coiffeuse. La maman de Bélène, elle est coiffeuse. <rire> Un cinéma, un hôtel, PTDR, un hôtel. 
carrément. Genre, le type dit, viens, on va à l'hôtel. Elle serait en mode... Co hein <rire> Son père, il est mécano. De fou. Ah. Ah, c'est bien ou... Ah, c'est pas bien. La, don la daronnerie, c'est parti. On a oublié la daronnerie, quand même. Un hôtel super chicos. Ouais. Avec piscine. Avec piscine de fou, là. Les moritos sur le bord de la piscine. Non, 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 non. Salon de coiffure, on remercie Pookie pour l'idée. Tenue par... Momon. Tu vois mal, Belen, faire crac crac chez ses copes dans... Donc un hôtel. Et j'avoue, maintenant que tu le dis, en vrai. Ils sont encore jeunes, en plus, je pense. Bah, tu sais, ils peuvent avoir, genre... Sois... La soixantaine, en fait. Bah ouais, ils peuvent avoir la soixantaine, ouais. L'hôtel, il y aura le baiseau rapido. Ah oui, c'est vrai. Le bisou rapido. <rire> Mais j'ai peur que ce soit un trou de lapin. Le bisou rapido, c'est un trou de lapin. Non Vous pensez pas 65 ans à peu près. Ouais, 65 ans, donc ils sont proches de la retraite. Ou alors, euh, ils ont même en théorie à la retraite, mais elle, elle continue son, son truc parce qu'elle aime trop les potins, quoi. Elle aime trop ça. Si tu veux faire des rencontres, j'ai trouvé par moi-même l'astuce de faire un parc en étant un terrain en centre d'activité. Ah Ouais. Ah, c'est 100% un trou de lapin, il de fou. Hein. Un hôtel spa, c'était une dinguerie. Un hôtel spa. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire hôtel et spa. J'en avais trouvé un trop beau aussi. Vous savez que j'avais mis à, à San Michuno, là. Qui faisait hôtel et spa aussi. Avec piscine et tout. Jacuzzi, nan nan nan. Enfin, euh, source chose. Et il était en mode euh, rooftop. Et du coup, ça, je pense qu'on pourrait euh, l'installer aussi. C'est sûr. Si Bélène a eu sa fille à 21 ans et que sa fille est dans la vingtaine, alors ouais, 20, 40, 60. Les centres d'activité, c'est banger. Même sans cacher les objets, ça fonctionne trop trop bien partout. Ouais, c'est vrai que c'est bien les centres d'activité. On peut en mettre un. Euh, parc. Parc centre d'activité, alors. Oups. Du coup, ça veut dire qu'on aura la ville à faire avant de jouer quand on aura le pack. Ça va être chiant, ça. Bah non, mais tu les mets en résidentiel et tu fais plein de chambres, euh, Noix de Coco. Faut faire jouer son imagination avec les Sims 4. Hein. Euh, merci beaucoup, Ninine Pour le prime, comment tu vas Comment tu vas, Ninine Ça fait déjà 4 mois. Comment tu vas, Bing À la place de salon de coiffure, salon de relooking. Coiffure plus magasin de vêtements. Ouais. Moi, je vois bien euh, vraiment le tout petit salon de coiffure de, du Tiekar, tu vois. Du petit quartier, euh, vraiment petit poutin. La mamie coiffe les mamies, et voilà quoi. J'imaginais pas forcément un truc hyper... Euh... Le pack, il sort le 26, Palinka. Attends. 26 ou 28 Le 26. Non, c'est un vendredi, ça va pas. Le 25. Le 25. Le jeudi 25. Après, le salon de coiffure peut être sur le même terrain qu'un autre lieu. Oui. Ouais, petit salon, gros potin. Ouais, de fou. De fou, de fou. Le salon de coiffure peut être euh, avec le parc centre d'activité en vrai. Hein. Ça, ça va dépendre de la taille aussi. Jeudi 25, 19h, logique au Voilà, c'est ça. Bélène ira chercher des vêtements pour ses rancards. Trop chou. C'est vrai que le magasin de vêtements. Alors, du coup, on pourrait faire un salon de coiffure plus un petit magasin de vêtements à côté alors. Ça peut être bien ça. Ok, on commence à avoir pas mal de lieux. On pourrait aussi avoir une, une maison, euh, enfin un terrain résidentiel, je vais mettre. Parce que euh, elle peut rencontrer quelqu'un aussi qui vit sur euh, là, quoi. Et le, le personnage, on l'a pas encore, mais voilà. Comme on disait, c'était pas du bidon. Ah non, mais pas du tout. De toute façon, il n'y a pas d'idée bidon. Il n'y a pas d'idée bidon. Parce que même si on prend pas l'idée telle qu'elle, on en fait un, un truc et voilà. Coucou Nana, comment ça va Ah, c'est trop chou, merci beaucoup. Un lieu spécial pour les ongles, sans les massages du spa. Ouais, ça irait du coup avec coiffure et magasin de vêtements, ça serait sur le même lieu, quoi. Du travail de la thérapeute, c'est vrai. Ou alors elle a... Ouh <rire> Je me suis fait mal. Ou alors elle a euh, une pièce euh, dans son appart. Ça se fait, ça, de travailler de chez soi quand t'es thérapeute. Une boutique pour avoir un passage à la Pretty Woman où elles vont se relooker un peu et aller draguer le soir. Mes restes sont vieilles, peut-être. Non, c'est trop bien, je suis blabla. En plus, moi aussi, j'imaginais ça, tu sais, genre, tu fais des cabines. 
et, euh, et tu les fais se changer et sortir et les autres sont en mode mmh, oui mmh, non ce serait trop mignon dans ma partie je crois je vous avais dit mais Massim a trompé son mec de la fac ouais et avec un nouveau gars et son nouveau gars et son ex s'entendent trop bien son mec actuel a changé de travail de lui-même et travaille avec l'ex au resto bref <rire> C'est un famille des migres SD, j'ai le mode in out reload. Du coup, je pense faire une maison un petit peu à la mairie de Grey, mais en location, où tout le monde va vivre ensemble parce qu'au final, tout le monde s'aime. J'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris. <rire> euh, je viens d'arriver, vous êtes en train de faire. On est en train de faire quoi On est en train d'écrire le nouveau let's play. J'aimerais les leaks de la map pour commencer la maison et le resto, c'est long d'attendre. Ouais, bon, je pense que ça va arriver vite. Hein. Vu que demain, il y a le trailer et tout, ça va commencer à sortir au compte goutte hein, les petites infos. C'est cool là, ma compagne de ma recherche à l'endroit parce que je modifie mon CV, je ne sais pas, je ne me fais pas l'idée que mon dernier diplôme n'est plus le bac. Oh trop chou mais non Ouais je comprends, ça fait quelque chose de la rajouter. Ça fait quelque chose de la rajouter. Terrain résidentiel. Je vais en mettre même deux potentiellement, puis on installera des gens dessus à chaque fois quoi. Petite maison en location, Mariella, Isa est dans la cour, il y a une dépendance, Mariella a établi son cabinet. Moi je les voyais trop euh, dans un appart par contre. Hein. Mariella et Isa. Je sais pas vous. Dans un penthouse. Après, ça dépend de la taille aussi. Parce que s'ils sont super grands, tu peux faire le cabinet avec. On le regardera tous ensemble, le trailer. Euh, je pense pas, il sort assez tard. Je pense qu'en théorie, le stream est fini à cette heure-là. Je crois que c'est 17h ou 19h, donc en théorie, on a fini. Mais vous pouvez vous faire une séance, euh, une session, euh, regarder le trailer sur le Discord. Je crois... Même que mon mec aime plus mon ex parce qu'il l'appelle tout le temps pour tout et n'importe quoi. Enfin, ma sim tire la chandelle. <rire> J'ipep. Incroyable. Bon, là, on a déjà pas mal de petites idées. Je suis contre... Et en vrai, ça peut aussi, quand on commence à jouer, on peut se rendre compte qu'il nous faudrait un terrain comme ci, un terrain comme ça. Tu vois. Ça peut être ça. Parce que là, on a quoi d'autre Un pooling MDR. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas un nouveau lieu. En même temps, je vois pas quoi, mais... Et comme t'es pas fan des grands apparts, j'ai lancé l'idée comme ça. Ouais, ouais, bon après, je les, je les coupe au pire. Un bar. Ah bah ouais, un bar oh Un bar sur la plage aurait été trop bien. Un bar à cocktail. Je crois pas qu'on ait de plage. Et un ciné, ouais. Ciné, euh... Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, euh, Miri. Si Tartosa et la nouvelle map correspondent, tu peux t'étaler un peu sur Tartosa si jamais de fou. Parce que moi, je vois bien quand même des petits dates à la plage, c'est chou. Hein. Un nouveau trait de terrain, lieu de rencontre des célibes, ouais. Donc on pourra le mettre sur les bars à cocktail et tout. Mais par contre, il va falloir foutre plein de célibes dans la, dans la ville. Hein. On se retrouve pas avec euh, des PNJ un peu chelou. Hein. L'idée du cabinet dans l'appart, ça me fait penser à la maman d'autisme dans Sex Education. Ouais. Bah moi, j'ai une amie qui est thérapeute de couple et qui, euh, du coup, euh, bah, fait surtout des, des consultations euh, en visuel, en, en visio, enfin, en visuel, en visio, mais en théorie, euh, elle peut aussi prendre chez elle, quoi. Resto tranquille et un resto chic. Ouais, le resto un peu euh, tapas et le resto un peu... Euh, resto fancy. Et ma mère, du fou, dans l'immeuble, et elle me dit, t'as qu'à lui faire peur avec notre fusil. J'ai pas compris. En fait, elle me montre le truc pour aiguiser les couteaux. C'est lourd, mais là, putain, notre fusil. Je suis en mode, qu'est-ce que t'es en train de nous sortir comme dingue des plouf, là Le bar sur la plage d'Artosa, c'est sûr, c'est possible. Au moins. Ouais. On peut commencer la réno bien avant la sortie du pack. Mary génie, hein. Mary génie. Euh, non, tu m'as dit quoi, le bar Parce que je suis pas sûre qu'on va avoir la mer, ouais. J'ai quand même un doute. Attendez. Je... Euh... Je vais regarder un peu la... Ah bah Attends. Euh, un date ici, c'est pas mal en vrai. Ah, oh, c'est devenu niveau 1, c'était mode... Oui, à la demande générale. La demande générale égale Marianne. <rire> Je déteste ce bisou, je le déteste. Bisou volé, je déteste. Alors, euh, ouais, non, on n'aura pas la plage, hein, je pense pas. 
Et du coup, oui, on peut, on peut euh, s'installer à Tartosa. On peut voir derrière. Ouais. Donc la demande générale. Ah, j'ai oublié, merde, j'ai oublié le tuto. C'est dur. C'est dur de fou. Je pense en vrai, ça va coller de fou. C est, c est, c est... Oh putain, j'arrive pas à lire. C'est deux maps européennes, vu qu'ils connaissent rien. À part les UHIA. Yeah. Attends, tout ça peut être la vieille ville et la nouvelle, la grande ville. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'es un peu le centre-ville et la banlieue ou un truc du genre, quoi. C'était le club, bon voilà. Je pense qu'on le repimpera un petit peu. Ça, c'est Mariella, du coup. Cupid's Corner. Faut qu'on fasse des Sims pour l'appli. Faut qu'on fasse des Sims pour l'appli Mais oui Alors, attends. Là, là, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, oh putain, c'est San Nishuno, je suis dégoûtée. Mais en fait, c'est pas du tout San Nishuno. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud de les faire vivre tout là-haut. Peut-être une petite maison alors. Peut-être que ce qui a raison. On finira peut-être avec une petite maison. Je trouve pas que Tartosa, la nouvelle ville, vie, vie, oula, la nouvelle ville aille ensemble. Si on prend juste la plage de Tartosa, en vrai, ça peut le faire, je pense. Si on fait la grande partie à Sunan et Namorada et des lieux de rencard à Tartosa. Mm. Youtubeurs français qui font des apparts palettes aussi influenceuses, wesh. Des youtubeurs FR Ah non, j'ai pas vu. J'ai vu que euh, Lil Simzy. Le principe qu'à Florence, en Italie, un centre historique et au sud, c'est un peu plus moderne. Ouais, c'est vrai. Ah, ça a collé de fou. Ouais, ça j'ai vu. Mm. Ouais, July 25. Euh... Il faut un... Bah ça, ça peut être le parc, du coup. Où on peut tester la, la couette, là. La semaine, t'as droit dans la bibliothèque et incre. À la fin Oh. Bon, oh, mais je... C'est bon oui, elle est trop belle, ouais. Trop, trop belle. Ah bah oui, on pourrait mettre un lieu bibliothèque. Est-ce que c'est utile J'en sais rien. On n'a pas un lieu comme ça, quoi. La fameuse couverture burritos. Mais oui, il va bien falloir qu'on la teste. Hein. Au début, on a des bâtiments colorés comme à Tartosa en fond dans le trailer. Ah ouais Ouais, c'est vrai, là, là. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, euh, cette partie-là, là, avec le point d'eau et tout, ne, ne ressemble pas du tout à Tartosa, ça c'est vrai. Ni les montagnes et tout. <coughs> Je crois qu'elle est sur la base, ouais, mais elle va être moche. Ça me fait plus penser à San Sequoia. Ouais, alors San Sequoia. Euh... C'est pas du tout le mood. Où... Après, franchement, moi, si la map elle me plaît pas de ouf, on ira à Tartosa, on passera l'été à Tartosa, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> <rire> Tant pis, hein! C'est vrai que Tartosa est pas plat, ouais, j'avoue. J'arrive pas trop à capter la, la vibe de la ville, je suis d'accord. On dirait une ville. Euh... Moi, ça me fait penser à San Michuno, hein. Tartosa, t'as trois terrains, oui. C'est un peu le problème. Il faudra jouer avec les deux villes, alors. Oh, ça va être le bordel. Ça va être so complicated. Faut voir, faut voir. Faut... Comme dit Rouge, il... on mise tout sur la ville et peut-être qu'on sera pas déçu, déçu du tout. <coughs> et puis on verra plus tard, je pense. Oui, 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 de toute façon, on peut pas la rénover ni rien. On peut rien faire, là. On a les mains euh... liées. <coughs> Mais ouais, c'est bien quand même de voir un peu ce qu'on veut en faire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça de Moi, au début, j'ai trop cru en regardant Vitoff. Je me suis dit, ah putain, mais c'est ça de Michelon, en fait, y a pas de nouvelle ville. Capitale sud-américaine, ouais. Ouais. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose un peu au niveau de l'histoire On rajoute des trucs ou quoi Ou on va commencer à créer des petits Sims dans le CUS Mais Pour avoir pas mal voyagé, j'ai déjà vu un Tartosa et un Sudat dans la même ville. C'est juste, je pense qu'on a du mal à se projeter parce que les maps se sont, sont séparées. Mm. 
Ouais, ouais, ouais. Faut juste essayer de rendre le truc fluide et d'y faire des connexions, quoi. Trop de créer ses copines, de fou, moi aussi. Je pense que les copines, on va se les garder, on va les faire toutes dans un, dans un stream. Donc là, on peut peut-être plutôt créer Giovanni. C'est pas la partie la plus fun, mais il faut y passer. Il faut créer Giovanni. Ouais, ça nous inspirera pour l'histoire. Je pense aussi... De toute façon, on l'avait dit déjà la dernière fois, c'est que les dieux... Les, les dieux, oui. Les deux sont étroitement liés. Donc, euh, pour faire l'un, il faut un peu avancer sur l'autre aussi, quoi. Il va être moche, le sang. Non Il faut qu'il ait un... Il faut qu'il ait du charisme. Quand même, elle a tout plaqué pour lui. Laura Oh, un an, Laura Je viens de finir le boulot, je vais me détendre devant la baisse. C'est trop chou Merci beaucoup pour ton année à me suivre. Merci infiniment non, venez, on fait un BG pour une fois. Ouais, tu vois, on fait tellement un BG qu'on comprend pourquoi elle a tout plaqué pour aller avec lui. Est-ce qu'on pourrait avoir un challenge pour qu'on crée des dates dans la galerie Bah oui, si vous voulez. De euh, toute façon, je... je crois que si vous faites avec le hashtag euh, Lovestruck ou je sais plus quoi, les Sims apparaîtront dans l'appli la... dans ou je sais plus quoi, là, j'avais vu ça sur un, euh, Twitter. Faut, il faut faire un BG plus de fou. Les paramètres de mon shader, je les ai jamais modifiés, Milky, c'est le... celui de... Elsrose, Elsre. Point d'exclamation, euh, Richade. Ou Richade, pour le voir. Milky. <coughs> On peut pas s'en empêcher, il aura un truc négatif, je pense. Par contre, j'ai pas compris comment l'appli de rencontre va fonctionner. Alors, bah, de, de ce que moi j'en ai déduit, cela je compris, c'est qu'on va faire des sims avec un hashtag qui vont se retrouver dans la galerie. Et que du coup, tous les sims de ce hashtag se retrouveront euh, sur l'appli. La j'ai cru comprendre ça, mais ça se trouve, j'ai compris à côté de mes pompes. Ça rend pas pareil quand je mets dans mon jeu. Pourtant, j'ai rien modifié du tout. C'est quoi ça, Pookie Ah ouais, oh c'est beau, ouais. Mais tu vois, je trouve que ça peut marcher avec... Euh... Elle a raison, Mary, hein. ça peut marcher avec, euh, avec Tartosa, quoi. Faut réussir à mélanger euh, les styles, quoi. Il sera moche à l'intérieur de toute façon, donc ça sera, ça se verra pas, hein, ça se verra un peu sur sa tronche de fou. Il peut avoir des traits négatifs après. Oui, 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 oui. Alors, where are we now, Belen D'ailleurs, il faut qu'on trouve un petit nom euh, pour le let's play. Alors, soit on l'appelle Amour Fou, parce qu'après tout, pourquoi pas, simple, efficace. Euh, on sait de quoi on parle, on sait de quel pack euh, il s'agit, nan, nan, nan. Soit on trouve un petit nom sympa. Merci beaucoup Zou pour le follow. Bienvenue. C'est la banlieue de Séville qui apprend de regard, ça va donner des dix sur le net. Ça a l'air trop, trop beau. Sinon, pour légitimiser le divorce, Duo a trompé Belen. Ah, mais c'est ça C'est déjà ce qui s'est passé Ouais, c'est déjà ce qu'on a décidé. Point d'exclamation synopsis, si tu veux, Husky, pour euh, revoir un peu. Tartosas, anatomie. <rire> des sourcils en triangle épais, là. <rire> Super. Des sourcils en triangle épais. <rire> ah non, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais le mettre dans le même foyer. Parce qu'en vrai, Belen, elle est, elle est magnifique. Hein. Donc, euh, forcément, euh, elle est allée avec. Oh, elle nous accueille en maillot de bain. Belen. Bah, bah, bah. Vous avez vu ma petite vidéo YouTube Je lui ai fait d'autres tenues que, dans tous les cas, on modifiera par la suite, je pense. Avec le nouveau pack. Mais voilà, elle est prête. She's ready. Oula Ah, oui, c'est vrai, la tenue, tant chaud, faut que je la copie de là. Avec le MCC. <coughs> J'ai trop hâte d'en savoir plus sur le prochain pack. Ouais, du coup, demain, il y a une bande-annonce. T'as vu, Sim Sora Elle est si belle, je vous jure. La rêve de vue encore, les vacances de l'amour. Pourquoi pas Alma et Namorada On suit l'histoire de Belen, mais il y aura aussi d'autres petites âmes amoureuses. Ah, Alma, ça veut dire âme Trop chou, avec ses copines. Trop, trop chou. Et puis, on a Camilla qui nous accueille aussi en maillot de bain, d'ailleurs. Merci à vous, c'est très gentil. Alors, euh, un boug. Voilà, bah parfait. <rire> parfait, non Ah, mais je savais pas, c'est trop chou. Et Alba, ça veut dire quoi Comme ça, tu me demandes si on a vu la vidéo YouTube, mais genre, on va pas regarder. Ah, mais je sais pas, moi Je, je, je quémande Je demande Fais jouer la génétique. Bah, du coup, comme je l'ai fait jouer sur, euh, sur Camilla... Genre c'est le portrait craché de sa daronne. Pas trop envie que le mec soit le portrait craché de sa femme. <rire> Alma, âme en espagnol. Oui, et Alba, avec le B. 
déjà une copie de Bélène, donc ça ferait un peu bizarre. Un peu... Ouais, c'est ça. Faut pas que le mec soit le, la copie de sa femme, quoi. Ça serait chelou. J'aime pas celui-là. Je crois que j'ai supprimé d'ailleurs. J'aurais pu juste. Ah non, attends. Allez, Giovanni. Un peu suis ouais, de fou. Comment ça va, Grim Comment tu vas Au pire, attends, je regarde. Dans la galerie, quand même. On prend une base et on la modifie. Des fois, c'est bien ça. Des fois, c'est bien ça. Nom de l'élément. Italian. Euh, pas terrain, pardon. Foyer. Populaire actuellement Plus populaire Italian Sweetheart. Euh, ils ont l'air super jeunes, mais ça, de toute façon, ça va être notre taf de... Oh, la vache Stefano Bonjour, Romanon Alba Aube. Oh, trop chou a tout à l'heure, Mary <coughs> Giovanni, viens à nous, tape trois fois si tu es là. Elle va s'élever de soleil, c'est trop chou. C'est pas un sweetheart, non, de fou. De fou, de fou. Stefano, c'est pour nous, là. Vous l'aimez bien, lui Super. Il faut le... Il a pas l'air d'avoir 40 piges, mais... On va taffer dessus. Italian man. Ah, lui, il a l'air d'avoir... Euh... Plus de 20 ans. Après que leur pose des fois, ils ressemblent zéro. T'as remarqué, c'est un délire. C'est <coughs> un délire. Oh ma gauche. Massimo là. Hot Italian. <rire> ah c'est vrai Lana, trop bien. Oh il a l'air. Oh il s'appelle Joe Giovanni, il est là Bon. Moi j'aimais bien lui à modifier un peu là. Mmh. Ou lui là hein, sinon. Il est là. Ce serait pas un peu plus vieux que 40, genre il avait déjà un penchant pour les femmes plus jeunes. Ouais. Ça pourrait ça. De fou hein. Donc il faut vraiment le. Ça c'était lui dans sa jeunesse, hein. C'était lui quand elle l'a rencontré quoi. Italian Beauty, c'est vrai qu'elle est belle. Bon, c'est pas le sujet, Kali. Euh... J'aime bien lui, en vrai. Attendez, je vais les mettre. On va voir déjà à quoi il ressemble euh, une game. Mais euh, non, pas lui. Non, pas lui. Lui. Je vais en mettre plusieurs. Hein. Je suis pas convaincue. So far. Non. Lui, ouais. Avec son regard, là. Ses sourcils en triangle. <rire> J'ai pep. Bouf. On va faire avec ce qu'on a, là. Avec les deux bases. Vous préférez quelle base Ah bah y a l... alors. Flavio. Bof en fait Flavio. Moi je sais pas vous mais Flavio bof. Vieux beau avec les cheveux pour Ouais de fou par contre. Stefano. Ou Nino. Nino dit Napoli. <rire> Peu zoom sur leur tête. Ouais je peux te faire ça ouais. Nino. Stefano. Ou Flavio. Dans tous les cas ils deviennent Giovanni. Alors, Nino, 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 Stefano, Stefano. Ouais, tu peux faire un sondage au pire. Tu peux faire un sondage si ça t'ennuie pas. Stefano, je dirais. C'était qui, tu vois, Stefano C'était celui du milieu. Dans tous les cas, Stefano, Nino, c'est un peu similaire. Les yeux, je pense pas qu'ils resteront comme ça. Vous aimez pas Flavio, quoi. Je sais pas entre Stefano et celui d'après. Stefano, un peu trop carré de visage. Ouais. C'est vrai, ouais. Donc plutôt Nino, en fait. <rire> Le temps que que, que... que Marianne arrive au bout de son, son pauvre sondage, on aura décidé. Ah, merci Marianne. Parfait. Stefano a bien la tête du beau gosse, mais c'est écrit sur sa tête que c'est un cut... Un cut... <rire> ouais, bah un peu tout ça, en vrai, je trouve. Coucou Tom, comment tu vas <coughs> 
Ah, c'est serré, hein 8-8, là. Votez, hein, votez les lorqueurs, les lorqueuses. Hein. Et les bavards, les bavardes aussi. Hein. <rire> Comment tu vas, Tom Kaku, kaku, wesh <rire> Je fais un giga cauchemar, mais non Oh Calin s'est consenti Flavio oh, Je sais pas, moi j'hésite trop. Lui en fait, il a l'air d'être vraiment. Tu sais, il fait homme d'affaires. Il fait bien avocat, tu vois, je trouve. En fait, il faut un Nino avec une mâchoire qui mâchoire pas autant que celle de Stefano. Qui mâchoire. Ah, ah Avec une mâchoire qui mâchoire, mais pas autant que celle de Stefano. Ouais, Nino, il lui manque un. De toute façon, Nino, là, il faut le retravailler si on prend Nino. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que les yeux, ça va pas et la mâchoire non plus. Mais je crois que Flavio, il est déjà out en fait. Si je puis me permettre, vous avez décidé que Flavio, il puait du fiac. Ok, mmh, j'ai compris. Il fait bien que quoi. Ouais. Après, c'est une base, donc on peut. Ouais, 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 c'est vrai qu'on peut prendre n'importe. N'importe, n'importe. Vous êtes plus sur Stefano, so far. Et euh, ça me va. Dans tous les cas, on va. On le met. Ah, en vrai, 50 ans, on est bien adulte, hein. Ouais, non, mais là, par contre, euh, il fait le, le tchad, là. Il fait vrai. Les sourcils triangle épais de Nino, c'est OK, par contre. <rire> oui. En fait, il faut un mix des deux. Ah bon, j'ai rien dit. Flavio, il est bien. <rire> mais ouais, malheureusement. En fait, je pense qu'il faut un mix des trois, tu vois, pour que ce soit vraiment bien. Mais vous voulez Stéphano comme base, j'ai l'impression. Merci, Marianne, pour le sondage. Merci à vous d'y avoir répondu. Euh, donc on va modifier... Ah non, mais là, ça tchade. Ça tchade à Zef. Oh, ouais, d'accord. Oula, non, il lui faut un menton. Oup Oh, le giga coup. Comme ça, hein Attends. Mais arrête avec tes sourcils triangles. <rire> Tu vois, c'est quand tu bouges là. Oh, oh le giga chat. Tu sais, euh, c'est comme les types qui, qui forcent sur leur mâchoire là euh, quand ils font leur petite. Euh... Je vote pour un bébé de Stefano et Nino. <rire> Je peux essayer en vrai. Je peux essayer en vrai. Réduis un peu le coup. Attends. Je le remets comme il était de base et on va faire un bébé. Attends, faut pas que je. Il était comme ça. Okay. Alors, bébé. Le mewing, ah, c'est ça, et c'est un nom. Putain, je suis tellement une boumeuse que je savais pas. Quand on force sur son menton pour le faire ressortir, putain, je connaissais même pas. Oui, non, ça, ça le fait pas. <rire> The word, bof, c'est pas les bons yeux. Ah, c'est pas les bons rien, hein, si je puis me permettre, Justine, en, en, en toute gentillesse. Hein. Attends, il faut regarder Bélène. Regardez Bélène. Pff, elle mérite aucun. Elle mérite mieux. Coucou, Tiff. Pas ouf, on reroll. Ah, j'aurais dû reroll, ouais, c'est vrai, je peux pas penser. Comment tu vas, Tiff Oh hmm. Bah oui, c'est pour ça qu'elle divorce. Il y a un truc là, si tu lui mets d'autres sourcils. Écoute, ça va, ce matin, Tiff, on a commencé à, à poser quelques idées sur le papier. Et puis euh, là, on s'attaque à la création de, du futur ex-mari. Ah oui, why not Là, il y a peut-être quelque chose. Coucou Tiffna, comment tu vas Définitivement pas ouf, les bébés. Là, il y a quelque chose, non Il faut changer la, la, la carnation, je pense. Les sourcils, évidemment, les yeux. <rire> euh, non, les yeux, pas ouf. Ouais, les yeux, il faut les changer. À retravailler, ouais. Écoutez bien. Oh my god. Attends, parce que si je mets pas les sourcils triangle. Cela Oh my god. Euh, les yeux, les yeux, les yeux. Oula. Oh, comme ça Il fait télé bah, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. 
Par contre, ta casquette, là, mon gars. Par contre, il est en mode ado, là. Mais c'est parce que c'est... Si tu peux l'adulter. Tu peux l'adulter. J'aime pas trop son visage. Oh, il va être chiant à faire, lui. Alors qu'on va le voir deux fois l'année, là. Il faut qu'il ait un charisme de fou. Là, il a quoi c'est la pire coupe que j'aurais pu lui mettre, je crois. Pourquoi il a le visage si long, frère C'est une dingo, ça Hey, baby Oh my gosh, you're... You're very excited. Oh, we have a coupe Ça va What's on your t-shirt Ça va, mon cœur pourquoi tu fais ça en loop Change les cheveux en prompts. Une petite barbe ou une barbe de fou. Non. Non quoi Oh Tu veux montrer ton t-shirt C'est ton nouveau t-shirt préféré Jaja. Jaja. Où est-ce que tu vois Jaja C'est quoi ça, Nanine Tu dis coucou Tu fais coucou avec ta main Ça fait coucou, là. Mmh. Coucou mmh. Non mmh. Non Tu vas aller faire un petit dodo mmh. <rire> Non Tu vas pas aller faire de petit dodo, mon gars Ok, c'est pas bon signe, hein. tu vas faire dodo Ha 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 Maman Ouais Maman Ouais Maman Ouais Maman Ouais Ah ouais. c'est trop drôle La tête T'as bien mangé T'as bien mangé Maman Ouais, ouais Maman Ah bah non, non, attrape pas la caméra, chérie A tout à l'heure, mon cœur Mouah Ati, tu fais maman Mouah Oh, trop mignon Merci, mon cœur <rire> Bisous, mon amour À tout à l'heure Fais un gros dodo <coughs> MDR, maman Ouais, trop drôle, la blague De fou, de fou Ouais, peut-être qu'avec une, ba une barbe, ça peut changer. Par contre, il euh, faut que je lui trouve une coupe. Ah, peut-être à l'arrière comme ça. Hi, ça robe, il faut une ça robe. Merci l'autoplit pour ton follow alors, merci beaucoup. Et merci Jo également pour ton follow. Je mets Milon gominé un peu, ouais. Tu peux étirer un peu ses yeux en amande, ouais. Il est pas mal là, il y a quelque chose un peu. Steph, laisse-moi l'appeler Steph. On va te rajouter quelques rides, non mais pardonne-moi, mais là, tromperie a des conséquences. Moi, je le smash le JO, là. <rire> Peut-être pas ses cheveux, là. J'aurais voulu qu'il ait quelques mèches qui tombent sur son front. Après, la tromperie rend tête chauve, un peu. Peut-être qu'il commence à perdre ses cheveux, hein. Et remonte la paupière du dessous, un tout petit peu. Il est comme ça. Il y a un air de Johnny Depp là. Ça supprime. Ça supprime, ça supprime. Je peux pas entendre ça. Lover. C'est peut-être moi la zouze trop jeune. On sait pas. Super. C'est peut-être la, la barbe que j'ai mise en vrai. J'aurais bien aimé. Ah, comme ça. 
sournoiserie de fou. Peut-être comme ça, j'aurais bien vu des petites mèches sur son front, non Après, vous allez dire non, j'aime pas. Gna gna gna, c'est trop euh, CC euh, Alpha, je sais pas quoi là. Je vous connais. Ah, celui-là Non. Il a trop de cheveux en fait là, attends. Hold on, let me cook. Let me cook. La coupe d'avant, j'ai aimé bien. C'est vrai Si, pour toi, j'ai retéléchargé les jolies Sims. Mais comme quoi Accentue un chou, la mâchoire et réduit un chou et son menton dans la largeur. Alors attends. Un chouille, comme ça. Et réduit un chouille son manteau dans la largeur. Comme ça. Ça cook là. Hein Je suis pas sûre des cheveux, ouais. Non, 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 pas si long, pas si long. Tu vois ça, mais sans les trucs du côté, quoi. Juste des petites mèches qui tombent sur son front comme ça. The man is cooking, yes. <rire> Quand tu vas peindre Yoshi <rire> Ça dé décolle un peu les oreilles. Oui. Non mais elle me... De... Elle me bosse les reins, moi j'adore. Hein. Moi je trouve bien... En fait, sous les cheveux, faut changer. Ouais, les cheveux, faut changer. Le bouc est avocat, donc je l'imagine bien coiffé. La coupe de chestnut. Ça ah, celle-là Ah, ça marche, hein Attends, 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 hold on. Let me cook. Let me cook. Pack. Merde, c'est quoi Avec les tongs Non, elle est pas ouf. Ça fait grand front. Non, mais vous rigolez Elle est bien, la coupe. Mais oui, ça fait grand front, par contre. Ah, je smash plus. Ah, il a un grand front. Ok. Fait grand front, faudrait remonter un peu sa face, je crois. Attends, comment je fais Ah, comme ça. Oh my god. Excuse-moi. Je t'ai pas respecté. Comment je fais pour remonter sa face Sa face Sa face <rire> Costar Tong. J'ai fait, fait le combo. En fait, c'est pour ça que je vous disais, il lui faut des mèches sur le front. Plus pas assez de cheveux. Ah, voilà. En détail, je crois. Ah, en détail, ouais. Ça fait toujours grand front un peu, non Là, c'est la même coupe, mais avec deux mèches sur le front. On est bien. Hein Merde. Ew Brother, ew <rire> Pardon, j'ai cliqué sur des trucs random. C'est pire, on réduit son menton. On a réduit son menton. Ok, attends. Ouais. Merci beaucoup Fanny pour le follow. Bienvenue, bienvenue à tous. Merci les petits lurkers. N'hésitez pas à vous follow, c'est gratuit. It doesn't eat bread. Et ça nous, a, ça nous rapproche pardon, d'un sub-bâton euh, de folie. Donc un sub-bâton, c'est un très très long stream. Enfin, euh, qui peut être très très long en fonction du nombre de subs, et on pourra fêter ensemble les 10K Donc rejoignez-nous Mais ça Avec la petite mèche comme ça sur le front, non Faut montrer tout à la main, je crois. Genre les yeux, puis le nez, puis la bouche. Oh, c'est trop long hein. Mais ça, c'est bien Ça, ça fait, euh, ça fait... Ça fait... Je suis avocat Ah oui, plus un. Oh. Est... Serions-nous d'accord, là Serions-nous d'accord Hold on, hold on, hold on. Let him cook. La moustache seule fait très latino. De fou. De fou, de fou. Les créateurs CC de cette barbe-là, là, c'est Green Lama, ça. Je reconnais le petit, euh, le petit lama. <rire> non, merci Giovanni, j'ai rien dit, je le hais. <rire> voilà, je comprends Bélène. Eh. Hey. 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 Eh. Hey. Eh. 
Eh, si, si, si. Par contre, je vais enlever ces deux papas. Voilà. Et du coup, c'est euh, Giovanni... Oula, attends, qu'est-ce que j'ai écrit Giovanni Cortés. Je sais plus comment on avait écrit. Encore ça, comme ça Ouais, avec un, un accent. Hop. Alors. Roman chic en série. Je sais pas si c'est de la romance en série, mais bon. Sur de lui. Ambitieux. Désac la croissance des poils. Ah oui. Et fidèle, alors ça serait quand même rigolo. Snob. Je sais pas, je mets n'importe quoi pour l'instant. Ok. Euh, les poils. Ouais, je désactive. Merci rouge. Cocasse. Cocasse, indeed. C'est de papa. <rire> non, là, il est pas mal. Est-ce que je garde cette euh, carnation-là J'aurais... Non, attends. Il était comme ça de base. Je sais pas. Ça marche, là Des poils de torse. Mais pas trop dans le dos, s'il te plaît. Plus de détails de peau. Ouais, ouais, ouais. On va continuer à cooker, hein, vous inquiétez pas. Euh... Il est pas mal, quand même. Si je peux me permettre. Non, mais je sais, on est censé le détester, mais quand même. Lui a des poils dans le dos. Attendez, je retourne dans les détails de peau. Mmh. Qu'est-ce qu'on a avec ça, là Ah ouais, ça c'est un peu... Oh, ça fait beaucoup, là, non Ou ça va Ces petites rides, là. Il a l'air sympa, en plus. Ouais. Il trompe sa femme. À part ça, il est sympa. Hein. Pas de jeunesse, juste un quotidien plan-plan. Sinon, reconquête de Gianni, on change tout. Pas de jeunesse, juste un quotidien plan plan. <rire> ça fait beaucoup. Il prend soin de lui. Je trouve aussi que ça fait beaucoup. Là, c'est bien. Là. Les petites pattes de doigts et tout, ça va. Ouais, petit détail, Tiff. Il doit faire du Botox. <rire> Est-ce que dans sa jeunesse, il aurait pas pu avoir... Ah merde, on les voit pas. Les oreilles percées, ça aurait été drôle. Merde, on les voit pas. Ah si, on les voit. <rire> Super Dans sa jeunesse, il avait des petits trucs bling bling aux oreilles. Euh, merde, chou. Voilà, des ailes de peau. Comment ça se fait que la peau de tes sims sont super beaux par rapport au mien Parce que j'ai des... des peaux par défaut. Tu vas voir son profil, s'il te plaît. Il lui faut un nez un peu plus euh, charismatique. Ah, attends. Là, il est bien celui-là, non? Si tu veux, j'ai fait des vidéos CC, hein, euh, noix de coco, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Regardez son regard là, de lover. Du coup, il trompe vraiment sa femme, comme je le dis, avec sa secrétaire. Ouais, c'est mieux, c'est mieux là. Hein. Ok, et au niveau du, du corps. Un... Attends, mets-toi tout nu pour voir. Ouah, c'est un peu beaucoup là. Quoique je le vois bien faire grave, grave, grave du sport en vrai. Et du coup pour les poils. Euh... J'avoue, je l'ai jamais là-dedans. Je pense jamais. Euh... T'as tout. Mais pourquoi Pourquoi quand c'est euh, Salt and Pepper, il y en a forcément sur le... Oh ah mais il est bien là le boug <rire> Mais là c'est caché, tout va bien. <rire> euh... 
Tu es dans le black. Non, non, non. Mais comme ça. Tu es bien accentué l'air charismatique, mais tu n'es pas sympa. Il n'est pas sympa. Après, il y en a qui adorent. Hein. Oui, oui. Et je le vois bien s'épiler. J'entends un petit qui se tape une barre. C'est plus un homme, c'est la forêt d'Amazon. J'ai pep. Enfin, voyons, les amis. Oula, euh, plutôt des petites chaussures. Ah bah, je suis dans bot en fait. J'étais en mode, mais pourquoi j'ai que des bottes bah, Parce que t'as cliqué sur bot, ma belle, enfin. Regardez-le. Regardez-le. Il faut une mallette. Oui, il sera, c'est sûr, de fou. Hein. De fou, de fou. Des pieds plus grands, non Grands pieds. Oui, rouge, va au bout de ta pensée. Va au bout de ta pensée, vas-y, vas-y. Grand pied, grand pied. Ouais. <coughs> Marion. <coughs> Je vois grave avec des tatoues et des cicatrices. Farfait des blessures. Moi, je vois pas trop avec des tatouages, j'avoue. Ou alors. Ou alors. C'est où Là, il y a écrit Bélène. <rire> ça, c'est pas mal, non Ah, ça rentre plus. Dans les chaussures. Dans les chaussures Dans les chaussures. C'est mignon, c'est. Non C'est un peu cringe. Comme il aurait jamais fait ça. Mais à l'époque, hein, en vrai. À l'époque. Je te parle de ça il y a 20 ans, non tu penses, toi, il aurait jamais fait ça hmm. Moi, je le vois bien avoir vraiment pendant peut-être six mois, tu vois. Genre, il est tellement à fond. Mais en tout cas, il a pas d'autre tatou. <rire> Liste des prénoms barrés, là. Non, je me suis pas fait. <rire> Donc, Nomoki, c'est un tatou avec les noms des ex barrés, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Non, ça, il, faut, il le faut pour marier, là, je pense. Il n'y a pas une couleur. Bon. Ça va le jeu Je t'embête te, te, Tu le dis, hein Pour aller au boulot, là, voilà. Bref. Il est trop égoïste pour ça. Par contre, elle, possible. Bon, la commune que j'aime, qui pense d'amour. Je m'avance très certainement, mais je viens d'écrire une chanson générique pour le let's play, évidemment. J'ai encore frappé avec ce nom. C'est histoire de se mettre dans l'ambiance encore plus. Si vous voulez, je peux vous partager, sinon ça peut attendre. Surtout que je ne veux rien imposer. On sent la fille qui porte confiance en elle. Mais avec plaisir, Julie. Mais au pire, euh, on le garde pour, la, pour le stream musique. Je vais faire du Joker, j'avoue. Au pire, on le garde pour le stream musique. Euh, pas mal, là. Donc, euh, Bélène, son mari et leur fille. On est sur quelque chose, hein. On est sur quelque chose là. Re aussi, comment ça va depuis tout à l'heure Regarde, on a fait l'ex-mari. Tu smash ou pas Elle ne pas oublier que c'est c'est pas un mec sympathique. Mais quand même. Ouais, il y a un stream musique de prévu, c'est samedi. J'aimerais bien lui faire un espèce de petit euh... <rire> tu vois genre pour inspirer un peu plus la confiance. Hein. Je vois pas la couleur rouge en lui, pour lui. Je vois pas la couleur rouge pour lui. Non. Je vois quand même bien chaud. Ça marche, Julie, trop cool. Et coucou Arwen, comment tu vas Les red flags. <rire> Les red flags. Oh. Ça fait qu'elle va écrire son père trompe sa mère et qu'elle va lui faire du chantage comme dans les télé Mais même pas, là, en fait, nous, on en est au point où, en fait, euh, Bélène a déjà découvert qu'il la trompait. Et du coup, leur fille euh, dit à sa maman, euh, va profiter, c'est l'été de, de toutes les folailles. Rentre euh, dans ton petit village, va en profiter avec tes copines et, euh, et pense plus à papa. Euh, et voilà. Coucou Vicky, comment ça va Il n'a pas de chaussettes. Ah oui, il n'a pas de chaussettes. 
Il n'a pas de chaussettes. Moi, je pense que Giovanni, il a installé un miroir euh, au-dessus de son lit. Tu vois, c'est ce genre de miroir plutôt. C'est ce genre-là. Ça va, je viens d'avoir la notif du live. Je t'ai goûté. Ah mince Au bout de deux heures et demie, purée Avec des enfants. Voilà, du coup, là, est-ce que je peux mettre... Je peux pas mettre divorcée, quoi. Je peux mettre épouse... Euh... Difficile. Fille, difficile. Distante, voilà. Et là, du coup, on va mettre... Euh... Ah, je peux plus changer la dynamique. Je sais même pas si on va le voir, Giovanni, mais au moins, on sait à quoi il ressemble, nous, tu vois. <rire> si, si, je suis satisfaite de lui. Je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Attendez, ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le l'enregistrer dans ma galerie. Dans ma bibliothèque. Voilà, comme ça. Donc grand pied, il a pas de chaussettes, donc c'est une métaphore pour dire qu'elle va tomber enceinte. Le prénom très italien, le nom d'Attilo, c'est voulu. Ah non, ouais, j'ai pas pensé. En fait, je suis conne, j'ai remis le nom de famille de Belen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, Belen, ça serait son nom de famille, euh, son nom de jeune fille, Cortès. Tu les mets, tu peux si tu les mets en l'utiliser, tu peux que tu les réinstalles dans la situation. Hmm. Je suis satisfaite de lui, on ne pas tout ça. T'as vu, toujours on arrive à aller en maillot de bain, ça me termine. Ça me termine, ça me termine. Ouais, c'est vrai qu'il faut, qu faut un nouveau nom de famille. Du coup, elle, ça c'est son nom de jeune fille. Et euh, Camilla et Giovanni ont un autre nom de famille en fait. Elle a trop envie de vacances. On y va, on y va, Bélène. Laisse-nous le temps. <rire> Laisse-nous le temps de préparer. Mmh, señorita Euh... Ah si, je suis... De... de fou Alors, nom de famille italien. Mmh. J'aime bien... Giovanni, qu'est-ce qui sonne bien Mancini Bof. De, De Luca. Bellini Ouais. On en a acheté une. Euh, ni l'un ni l'autre, là. Euh... On n'a pas le pack, donc on peut pas s'installer encore. Macaria. Ruiz, le nom de famille. Ah, attends, Marianne m'a mis un lien. Ah oui, pour le générateur Oh la vache. Ça va être des noms très sympathiques. Canistraro. Novello. Nuzzo. Canistraro, j'aime bien. <rire> Le truc à rallonge, tu sais. Giovanni Canistraro. Avocat. Ça marche, non En plus, c'est DC aussi. Je peux plus chat GPT, mais différer. Ouais, 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 moi aussi, ça me dit. Après, ouais, c'est un nom hyper. Euh... Voilà, hein. ça fait le taf. Euh, et du coup, est-ce qu'on lui fait d'autres tenues Bah, tant qu'on y est, on sait jamais. Hein. Je sais pas si se pointait à essayer de, de, de reconquérir sa femme. Vous y avez pensé à ça Oh ma gauche, je le vois absolument pas habillé comme ça. Il lui faut un, ouais, un genre de truc comme ça. Oh, pas mal ça. Ça fait cannibale, je sais pas pourquoi. Il bouffe ses ennemis au tribunal. Ah et il se pointe et il voit sa femme en date. Uh -huh. Ça serait rigolo en vrai, Franck. Ça serait rigolo. Pas trop pour elle, mais... C'est quoi ça Il porte une bague. Oh, ouais, venez Ah merde, j'ai enlevé les chaussettes. Venez, il porte son alliance. Il garde son alliance, lui. Ouais, mais non, c'est bizarre s'il date une nouvelle go. Il a enlevé l'alliance, d'accord. Il a enlevé l'alliance. Oublié. Le comeback de l'ex-mari, c'est des dramas que j'aime. Mais tu finis toujours la saison. Le dernier épisode de la saison, c'est l'ex-mari qui revient en mode... Oh, J'ai merdé. <rire> J'ai trop pensé. De fou, hein. Il a retiré il y a 10 ans. <rire> Peut-être qu'elle, elle apporte toujours, alors. Et qu'il faut qu'elle l'enlève à un moment donné, quoi. Les doigts rentrent plus.
Mmh. Bref. <rire> oui, il a enlevé le pichot de la jeunette. Ouais. Alors, le sport. Oh putain, oui, il porte un, un t-shirt comme ça au sport. Ou comme ça, peut-être. Si, 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 avec un, un petit short. Le noir, il ne fait pas noir. Oui, ou ça Le truc de saison, là. C'est quoi le truc de saison, là Attends, je mets saison. Ah, tu parles en haut Ah oui, en haut. Ah, celui-là Ouais, c'est... Putain, il est chancré de fou, celui-là. Celui-là, c'est suffisant, je pense. Mais le bas... Oups. On va plus porter des trucs moulants pour chauffer ses muscles. Bah là, en vrai, regarde comment c'est... On voit tous ces muscles, là, non Attends, on peut faire deux tenues, de toute façon. Mais moi, je le voyais bien porter un tout petit short pour qu'on voit ses muscles de jambes, ouais. Comme ça. <rire> Comme ça. Avec... Qu'est-ce qu'il met comme basket, ça <rire> Ça me termine. Et on va essayer un truc coulant. Ou du moins, comme arrivé, il y a des trucs qui font vraiment grand sportif alors que pas vraiment. Ah ouais, c'est vrai. Le pentacourt, ça allait bien, tu trouves Attends, mon comoré, bim. Ah non, attends, avec fitness aussi, on n'a pas des trucs hyper moulants Attends. Un truc comme ça. Fitness, 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 fitness. Bah, where is it C'est là. Ah mais c'est ce fitness aussi. Ça va pas ensemble ça. Bizarre futal, non Super super cher sa tenue de nuit. De fou. Merci beaucoup Saris pour le follow, bienvenue. Il est bien ce pantalon, je le trouve bizarre, ouais. Moulant sur le pied, je préférais. Le pantalon ne matche pas. Il est trop bizarre. Il nous faut un... <rire> ah ça mmh. C'est quoi les tenues Il n'y avait pas avec spa aussi Ah, c'était ça la tenue. My God. <rire> oh my God. C'est ça la tenue. Compression discrète. Je sais pas trop, hein. T'es élégant. Batmash. Ah. Non, en vrai, Dove, cette tenue n'est pas. Elle est où Mon goût personnel, mais je le vois bien avoir ça, ouais. Ouais, je lui sais ça. Je sais pas pourquoi il a deux tenues de sport. C'est en mode, on va le voir faire du sport. Bref. La tenue de Dodo. Alors. La tenue de dodo. Ouais, peut-être un truc comme ça, ouais. Avec les... <rire> oh non, ça me termine. En vrai, pourquoi pas, hein. J'aime bien. 
faut lui, faut lui mettre les cheveux un petit peu en, en pagaille, non ah, Par contre, pour trouver la longueur qui correspond, ça va être chaud. Mais ça serait mignon s'il avait pas les cheveux coiffés là pour aller au dodo. Je trouverai jamais la bonne longueur, je pense. Ah, fait chier. Pyjama du kit dodo. Mm. Franchement, les tics, c'est sa vibe, je trouve, hein. Même en pyjama, les cheveux coiffés, vous pensez Moi, je pense, je pense que oui, juste parce que je vais jamais trouver autre chose. Ah, ça Non, ça marche pas. Ça Non. Ah... Ah non. Il met un bonnet en satin pour rester cheveux nickel, il est capable. Hein. Je crois que c'est plus haut pour les cheveux un peu décoiffe. Ouais. J'aurais juste voulu qu'il n'ait pas s'arrêt, tu vois. Pour aller dormir. Pas besoin de s'arrêt pour aller dormir, enfin. Mais là, euh... là, ça fait du giga volume, quoi. Soudainement. Oh, ça se tient en vrai. Non C'est un peu trop, je pense, peut-être. Pose ta reine, mon ref. Mais oui Coucou Elodie, comment tu vas On a qu'à dire qu'il met tellement de gel que ses cheveux ne bougent pas. C'est clair. Je monte encore mmh. Pas beaucoup de, de coupes courtes. Un peu des coiffes. Là, je suis en haut. Ça marche pas non Mais oui, vu qu'ils ne sont pas plaqués, ça, ça fait tout. Ouais, voilà. Les cheveux sur les chats, ils sont bouclés, mais ça pourrait matcher. Euh... Cela Donc ça serait ça de base. Et ça quand il est coiffé Ouais, ça peut se tenir. Le troisième, tout en haut. Ah bah la même quoi du coup, vous avez dit pareil en fait, Marianne et, euh, et Justine, oui les plaques, je suis pas toi contente de venir voir, ah oh, trop chou il le dit, ok, en vrai il sort de la douche comme ça, c'est, ah, she's only human after all, voilà. ça garde bien la coupe sur les autres, ouais, ça... ok, et, euh, et peut-être son pyjama, Vous vouliez le cœur, non Le slip. Le slip. Ah, j'ai pas envie d'être bénéne à ce moment-là. C'est sexy, hein sexy, non <rire> J'y pète. Je sais pas, bah ça n'a pas trop d'importance. En théorie, on ne devrait pas le revoir. Le petit violet à sombrer est pas mal. Tu l'as là C'est quoi ça En théorie, on ne devrait pas le voir comme ça. Mais quel tour aubergine. Non, je pense pas, il est trop sérieux. Il est pas assez lol pour ça. Malheureusement, si on voit ce, ce calbut, c'est que Bélène a refauté. Hein. On ne devrait pas le revoir, mais s'il revient avec son corps, bon bah j'avoue. <rire> on a dit qu'on le smaquait. En théorie, oui, oui. Oui, 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 oui. Bah oui, oui. Alors, petit look de cowboy pour la tenue de fête Je crois pas. Je ne pense pas. Je crois pas qu'il va y avoir aucun look euh, qui va lui convenir dans tous les cas là-dedans. Pour la fête là. Mais dans le doute, je jette un oeil ou... Ah bah si, peut-être ça, tu vois. Pas sur des couleurs. Attends, il n'y avait pas un swatch un peu... Euh... Non, jamais il porterait ça en fait.
Ah Ah, j'aime bien Ça marche bien, ça peut marcher, non Si je joue Belen, je glisse sur faire crac crac, on n'a pas parlé d'amour, hein. c'est vrai. Hein. Il a des collants, c'est quoi l'idée Ah, j'aime pas ces chaussures-là. J'aime pas ces chaussures-là, toi. Son. Mais pas mal, là, non Qui est ce charmant monsieur Alors, <rire> je suis contente Très contente que tu le trouves charmant, June. Mais attention, ne tombe pas dans son piège. Cet homme trompe sa femme. C'est le l'anti-héros, le vilain de notre nouveau let's play. Tu peux faire point d'exclamation synopsis si, tu, si jamais tu veux voir un petit peu de quoi on parle. Ah, merci Marianne. <rire> ne tombe pas dans son piège, June. Comment tu vas, June Comment ça va euh... Non, en vrai, le premier marron était bien. Chaussettes, euh, elles sont pas. Oh. Ouais. Bon. Moi aussi, ça va, June. J'aurais vu une couleur un peu plus vive. Ah, bah, peut-être comme ça, ouais. Non. Ça fait con, là, il y a un truc qui va pas en bas. Qu'est-ce que je lui mets comme pompe avec ça, wesh C'était ça les pompes de base Bah je vais t'obliger en fait de les mettre. Hein. Les chaussettes blanches et les chaussures foncées. Ouais c'est ça hein, qui allait pas. Il Faut que je lui mette des chaussettes euh, noires et puis ça ira tu crois Attends. C'était ces chaussures là. Ouais ça va mieux. Non mais oui les pantalons sont trop courts. Ça rend zinzin. Ou alors je change le futal. Mais ils sont tous trop courts. Celui-là, il est bien, ce, ce futal-là. Celui-là, là. Ouais. Celui-là, il est beau. Ouais, celui-là, il est pas mal. Remets le futal de mariage. Ouais, t'as vu, Justine. Hein. On a un cerveau pour deux. <rire> un cerveau pour deux. Ouais, là, il est bien. Donc, attends, on a un style cohérent. Ça, c'est sa tenue de boulot. Habillé. Euh, sport, for some reason. Dodo. La fête, ouais ça va c'est cohérent Connected de fou <rire> De fou de fou Ça va Yes please Thank you my love Oula Slip aussi là Oh les flamingos Après j'avais pas vu l'heure pour ça, j'ai faim. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai faim, là. J'aime trop cette émote. <rire> Elle est trop mignonne, c'est vrai. C'est éclectique. Oui, 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 un petit peu. Mais ça lui correspond bien, quand même, non Bon, la tenue de sport est assez particulière. En vrai, j'aime bien ce côté un peu... Euh, il est toujours en costard et puis en tenue de sport. Et... Bon. Ou alors, après, sinon, on ne met pas ce pyjama-là. On met ça, hein, si vous préférez. Ça correspond peut-être un peu plus au perso, tu vois Mais en vrai, en vrai, le pyjama en noir irait mieux, vous pensez Attends, il y a deux noirs, comme ça, avec un peu de, de red flag. C'est tic qui me rend dubitatif, c'est vrai Ah vous je trouvais ça rigolo. <coughs> je préfère les tigres, je préfère celui-là. Ah, my gosh. Avec la petite, non j'arrête, je rigole, je rigole. Rezizi bah ça va, on peut garder noir. Hein. Oups. Regarde Gigi, notre, euh, notre daddy. <rire> Attention, il n'est pas cool. On l'aime pas. Mais il est beau. <rire> Pour moi, il ne rate aucune occasion de montrer ses abdos. J'avoue. Hein. Bah là, au moins, il peut les montrer ici. Pas de soucis. Euh, bon appétit, Nana. Giovanni, je te pardonne tout. Vas-y, marche. Marche pour voir. Attends, il lui faut la démarche prétentieuse. Non, pas comme ça. Euh... Ouais, comme ça. Voilà. Paf, paf I want you, daddy <rire> J'étais sûre J'étais sûre Le chat de personnes faibles. Mais de fou Ah, mais on l'avait dit, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit beau gosse. Euh... Qu'on ne résiste pas, quoi. 
Et c'est ce qui s'est passé. Oui, oui. On est faible. Oui. Euh, maillot de bain. Je lui vois bien des petites lunettes de soleil un peu. Attends. Les lunettes de soleil, euh, in-game, elles sont un peu nulles. Soyons honnêtes. Ça va alors, Marc Ouais, il est pas mal, hein Les panards. Ah bah, vous vouliez des grands panards. Euh, voilà, hein Ouais, on peut faire ça, Zouzette, ouais. Qui a l'âge, du coup, de Camilla, ou à 2-3 années près, quoi. Terrible. Merci à Béline pour le divorce. <rire> non, en vrai, je pense que je vais lui mettre noir, son slip. Il y a d'autres slips Ouais. Ou alors un short. En vrai, un short, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a tout noir, là Ah, bah ça, peut-être. Non, je voyais bien un slip, en fait. Ouais, ça. C'est un effet d'optique ou il a quand même un sacré paquet <rire> J'avais oublié qu'à chaque fois que je viens sur un stream de Capon, j'ai envie de recréer tous mes sims. Oh, trop chou. Le slip lui va bien, il veut un bronzage parfait. Il a un sacré paquet, je n'osais pas en parler. <rire> bah ça va, trop regardez le paquet des gens, vous. Et encore, pas le CC. <rire> j'ai peur. Oh là, alors non. Non, 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 non. Moi, je le vois bien avec un petit polo. Écoutez-moi bien. Celui-là, peut-être. Celui-là. Et un petit... Bah, pourquoi pas le pantalon de mariage, hein. Euh, le seul pantalon euh, qui va bien. Il est où bah, Attends, je vais choisir direct avec mariage. Ou alors un short, mais... Euh, ça va être plus compliqué, je pense. Enfin, compliqué. Ah, par contre, les couleurs sont... Ah, si je mets ce bleu là, il faut que je mette un autre couleur là, alors. J'aime pas quand il y a double truc là. Ah, bah, peut-être comme ça. Hum. En fait, c'est ce pas là qu'il faut pas. Si je mets noir, ça va pas trop avec. Je vais lui mettre un short, alors. Attends. Sans mariage, du coup. Mais quel short Il en faut un qui est un peu classe, quoi. Ah, ça, peut-être Peut-être un peu de truc comme ça, non Je l'aurais bien vu avec un polo et un pull noué sur les épaules de fou. Le bouc fait du golf, oblige. Le short du kit fashion. C'est quoi le kit fashion Celui-là Il est long, hein. C'est un CC, le haut gris. Euh, le haut gris. Je crois pas que j'ai utilisé de CC là. Je sais pas trop de quel haut tu fais euh, référence, mais euh, j'ai pas utilisé de CC là. Mais ouais, on n'a pas de pull noué. Euh... Attends, on n'a pas un truc comme ça avec Chien et Chat ou je rêve Non. Si on en a un, je crois. Avec Chien et Chat, non Enlevé euh, ton chaud. Je suis en train de le saccager là. Ah mais non, non. Il y a, il y a pas un short avec une chemise noue à la taille. Ouais mais c'est ça le truc, c'est qu'à la taille, je pense pas qu'il aimerait. Mais autour des épaules, oui. Je suis d'accord. Mais il me semblait qu'on en avait un, ouais. Oh Ça, c'est tellement lui Attends, il faut le lui mettre sur sa tenue un peu euh, euh, quotidienne, mais pas, pas costard crevette. C'est vivre ensemble, je crois. Ouais. Euh, ça. Oh, si, 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 si. Première fois, genre ouais. Ah si 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 si. Le gilet en été. Non non, je l'ai mis sur la tenue quotidienne. 
C'était juste quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister. Tu comprends bien. <coughs> je crois que j'ai une tonne là, donc... Une tonne une... Ah, base game. Attends, j'ai enlevé ton show. Hein. Mmh. Mmh. Ah oui, ça. Mais pas trop été non plus, quoi. Tenue quotidienne aussi, là. Dommage qu'on n'ait pas à manche courte. Petit polo, là. Quelle couleur. Comme ça. <coughs> OMG, il lui faut ça. T'as vu de fou, hein Un cliché, ce monsieur. <rire> Quelqu'un <là. rire> Ça fait moins badass. Ah, mais on cherche pas à ce qu'il soit badass, hein. Euh... Ah, il y a celui-là aussi. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Attends. Ah bah alors là, je peux te dire. Par contre, le short, je suis pas fan fan, mais... Oh, 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 je tiens peut-être un truc. Je tiens un truc, là Non C'est un avocat riche ou le seul moment où il sera badass, c'est au tribunal. Ben bah ouais. Et si... Euh... Et s'il si paye ses impôts Là, il est badass. Il a l'air serré dans son polo, le bouc, ça lui va bien. Ouais, il a l'air gainé de fou. Le short de grandir ensemble avec le nœud de vent. Euh, contenu, non, pack. Grandir ensemble. Ah ouais. Oh, génie, Justine. Ouais, charismatique, c'est ça. C'est ça, Milky, ouais. Ah, quoi que je sais pas trop. Cette couleur-là Il lui faut pas des converses, par contre. Big brain Blanc Tout blanc Ah ouais, ça sera sorti au... Celui-là est pas mal aussi, en vrai. Le blanc, il fait pas hyper blanc, il fait un peu gris. Ça fait encore plus golf, j'avoue. Des mocassins... Des trucs comme ça, là. S'il y a bleu... Oh my god. Ah, c'est pas très beau en bleu, en fait. C'était quelle couleur ça Attends. Ah des bateaux, des bateaux, des bateaux. <rire> ah, il y a celle-ci aussi, attends. Ah, oh, elles sont bien, celles-là, elles sont bien, elles sont bien, elles sont bien. Ça s'appelle les chaussures bateau, ça, ouais. Pétard. Bah là, euh... Voilà, hein, on peut pas faire mieux, hein. Ça le fait trop, les bateaux, hein, franchement. Oula Ok, petite tenue d'été. Attends, j'ai envie de mettre avec l'autre short que j'avais mis aussi avant. Je l'aimais bien, quand même. Euh... C'était celui-là, ouais. Et il y avait un autre polo tout à l'heure. Ah, il y a celui-là aussi. Je suis peut-être un peu moins gainée. Tu peux l'imaginer arriver comme ça euh, dans la ville de Belen, quoi. Avec ses lunettes de soleil. Attends. Attends. Avec ses Ray-Ban. Euh... Bah, son... C'est celle-là qu'on a Non, c'est celle-là. Il est beau, mais il me dégue. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai la vision. Ça sort de sa berline. Désolé, Bélène, mais Giovanni, je suis dispo pour toi. <rire> Tiens, de penser, il lui fait la montre du kit vintage. Oh oui La montre du kit vintage, de fou Et pour la tenue hiver... 
Ouh Attends, je vais regarder. Ah, bah, il lui faut un pull comme ça, déjà. C'est pas mal. Mais il lui faut... Ça. Les chaussures, me... c'est pour me tuer, vraiment. Voir ça, en vrai. Hein. Ah, ouais La jeunette encore assise dans la voiture, purée. Je peux te dire que cet homme existe J'ai lu cet homme est sexiste <rire> Oui aussi <rire> Regardez-moi ça Regardez-moi le Peut-être donner ma simset pour la personne avec qui il doit tromper <rire> Ah j'y Bah tiens, bah tiens J'imagine que c'est une sim self <rire> Merci Luthi pour Glo Merci beaucoup, ma Lulu. Merci infiniment. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. T'as Sim 7 ou t'as Sim Self Ouais, c'est clair. <rire> Merci beaucoup, ma Lulu. Merci infiniment. C'est trop gentil. Trop généreuse. Ouais, c'est clair. C'est totalement désintéressé. C'est vraiment juste pour m'aider, quoi. Mm -mm. Merci beaucoup, ma Lulu. Merci infiniment. Euh. Y'a pas beaucoup de choix en choses d'hiver. Attends, j'ai enlevé son froid. Ah, mais il y a ça. Mmh, mmh. Les bateaux en hiver, quoi. Petit chou. Ah, des petits euh, trucs comme ça, un peu, ouais. Ça être bien, ça. Ouais, ouais. Non, mais de rien. On... C'est pour gagner du temps, évidemment. Oui, oui, bien sûr. <rire> évidemment. Voilà, et puis il lui faut un petit pull comme ça. Eh, je... je trouve pas qu'il lui va si bien que ça. Dans ma tête, il lui serait mieux aller. Ouais, oh, comme ça, peut-être. C'est peut-être le. Pantalon. Pantalon, euh... Allez, hein. On se sait. Mariage. Il est où Là. Oh, comment ça, pas tant froid Ouais, non C'est les... Ah si, ouais, c'était avec les chaussures. Il est avec une fausse blonde ou une rousse Il est avec une fausse blonde. Moi, je voyais tout. Je voyais exactement ça. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures Oh ça, ça, ça c'est terrible ça. Ça c'est terrible donc c'est parfait. Regardez-le Regardez-le Tout le contraire de sa femme, son ex-femme, son ex-femme, ouais. 25 en plus t'es généreuse Manon, hein <rire> Je te prête ma simple et le mode Wicked Whims <rire> Non mais là non Kali on dirait un papy. Ah oh non, on dirait pas un papy. Vous trouvez qu'on dirait un papy, là Non, exagérez pas, wesh. <coughs> Ou alors, le petit haut qu'on hésitait tout à l'heure, là, que j'ai mis en tenue quotidienne, du coup, d'ailleurs. Ouais, celui-là. On va mettre ça. Il est pas dans ton temps froid Bah, quand même, euh, quand même. On met pas ça en temps chaud, quand même, là. Est-ce qu'il y a une couleur Bah comme ça J'aime pas le haut pour lui. Ouais, tu préfères celui-là T'as un peu plus de 40, je trouve comme ça, genre plus 50. Bah c'est ça, il, il a 50. Il a 50, donc... Euh... Bon voilà, donc ça, c'est sa tenue... Mais arrête. Bon, ça, ça fait un peu vieux aussi, mais en vrai d'oeuvre. Tu veux lui mettre ça ou bien Mais c'est le pantalon, ça va pas ça. Ouais, ce pantalon-là est mieux pour lui. 40, c'est jeune, non Non Oui, 40, c'est jeune, ouais. Là, c'est pour ça, il a 50. <rire> J'étais restée sur 40, parfait, alors, dans ce cas. Ouais, il, a plus, il approche la cinquantaine. Il est un peu plus âgé que Bélanie. Donc ça, c'est sa tenue. Ok. Euh, et du coup, on va garder ce haut-là, qui, euh... bah, qui est atroce. Hein on va un peu dire les termes. Est-ce qu'on lui remet Mais il n'y a aucun pantalon qui va aller avec ce haut. Hein Moi, je vous le donne en mille. Hein <rire> J'essaie des trucs random en plus, alors ça aide pas forcément. Euh... Ça. Ouh. Oh non. Ceux de mariage. Bah ouais, j'ai essayé, mais j'aime pas le haut. Le haut du pantalon, je veux dire, regarde comment ça fait. Tu vois <coughs> 
Là, on dirait Robert Downey. Ah ouais. Oh la chemise. Eww. Oh my god. Je crois que j'ai jamais mis ce haut de ma vie. Ça fait un peu avocat là, non Non, plutôt tu viens. Je sais pas. Il y a ça aussi. Non. Bon, Léo d'année lycée, <rire> je pense que c'est un peu mort. <rire> Mais sinon, ça, hein. ça c'est bien. Hein. Ah, ça, ça c'est bien ça. Et du coup, tu lui mets le pantalon. Attends. Euh... Comme ça. Des petites bateaux, le retour des bateaux. Sans les chaussettes, du coup. Attends, c'est où les bateaux que, qui étaient bien là Je les ai paumés. C'est dans tenue chaude, je crois. Euh, chaud. Et celle-là Il y avait celle-là, voilà. C'était celle-là, les bleus. En même temps, on est en été, ça se tient. Regardez-le. Regardez-le Avec tes intonations, c'est pas si tu aimes ou si c'est horrible, mais tu aimes. <rire> Je t'ai enfin motivé pour mettre à jour mon taux d'imposition pour pas me faire douiller à la fin de l'année, mais le service est indisponible aujourd'hui. Putain, alors ça, quand t'es enfin motivé pour un truc et qu'en fait l'univers s'acharne pour que ça soit pas fait, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal. Il a l'air vraiment d'être un gros con, hein, si je peux me permettre. C'est parfait. C'est nickel. Et on va lui faire une go, du coup. On regarde sur la galerie. En vrai, les bases de la galerie, j'aime jamais trop. Parce que, euh, parce que euh, quand tu prends après une game, ça, ça ressemble pas du tout. Genre tu vois, moi je la vois bien un peu comme ça, la go. <rire> quand le monde entier te persécute, te persécute. Pour les ouvres, j'ai du mal, ouais. T'as vu, elle ressemble jamais après. Ça te dit, euh, oh, cute girl, sweet girl, base game, et tu ouvres, et euh, ça le fait pas du tout. Ça le fait absolument pas. Elle est belle, elle. Mais regarde, regardez bien son visage. Ah, si, ça va. Elle est cute. Oh, non, pas tout. tout. On peut, on peut l'utiliser comme base et la modifier. Je regarde, c'est si autre chose. Oups. Ah bah elle aussi, elle est cute. Trop innocente. Ah bah je peux te dire qu'il faut être innocente hein, pour tomber dans les filets de... Ah non, je dis ça, non. Elle ressemble absolument pas à... C'est un cas de fiche. Elle est belle, hein, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher. Base random sinon, ouais. Hein. Là j'ai vu qu'il y avait une base d'ailleurs, là. Là. Ça peut être bien. Hein. Trop mime, genre faux gentil. Ouais, de fou. Je t'avais pas montré du coup, euh, Gigi Si, je crois que tu l'avais vu. C'est elle, du coup, Bélène. Ça, c'est notre petite Bélène. Sa fille, euh, Camilla. Et du coup, euh, l'ex-mari euh, qui a trompé Bélène. Quoi. Oh là là. La barbinièse par excellence. <rire> La barbinièse. <rire> La barbinièse. Je suis pépé. Ok, elle a des grands yeux de biche. En vrai, son, son visage n'est pas si mal, mais il, il est hyper anguleux. Je sais pas si je peux enlever un peu. Ouais. Elle a l'air super étonnée. <rire> Oula, elle est beaucoup moins étonnée, soudainement. Ah ouais, plus comme ça. Comme ça, ouais. 
Elle est sûrement super sympa. Je pense pas qu'il faut qu'on s'en prenne à la zouzette, c'est pas de sa faute s'il trompe sa femme. Non, non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'elle était naïve d'être tombée dans les filets de cet homme, mais ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Hein. Après, euh, on a euh, tous et toutes eu 20 ans. Hein. Oula. On a toutes et toutes, euh, tous et toutes fait des trucs un peu bêtes. Hein. Ah, j'aime pas son visage de profil, là, attends. Qu'est-ce qui se passe, ça Ah, voilà, comme ça. Ouais. <coughs> yeux bleus, ouais, de fou, t'as vu Yeux bleus, yeux bleus. Par contre, je la vois bien avec les cheveux... Euh, un peu longs, peut-être. Ah, ça, c'est la coupe de leur fille. Attends, attends. Ah voilà, ce blond là plutôt. Peut-être les cheveux longs, ouais. On a dit à l'opposé de Bélène, donc forcément cheveux longs en fait, ouais, forcément. Quelque chose comme ça. Attends, Bélène, elle est. Euh, Camilla a les cheveux ondulés, donc plutôt les cheveux lisses. J'aime pas, j'aurais voulu sans les mèches devant. Hein. Hmm. Hmm. Cheveux lisses et longs. On a une game. Ah, peut-être ça. Bouf. Bouf, bouf. La couleur des yeux ressemble à un chouïa, celle de mon fils. Oh, trop chou, ski. Ça lui bien le premier chignon aussi, mais peut-être plus pour les tenues de sport. Ouais, je veux attacher tenue de sport, je pense. Hein. Le bandeau dans les cheveux, j'aime pas tant. Attends, je vais aller là dans l'ombre. Oups. Cette coupe, euh, c'est trop grave. Ah bah peut-être ça. Mais j'aime pas regarder au niveau de, de la poitrine. Enfin, j'aime bien celle que tu avais avec les mèches, même si t'aimais pas trop les mèches. Ouais. Je pense que je vais finir sur ça aussi. Hein. Parce que j'aurais vraiment voulu quelque chose de, qui soit à l'opposé de Camilla et celle-là, ouais. Comme ça. Les cheveux plus longs de Halloué. Ouais, mais ça, rend pas, ça prend pas de ouf. Attends, c'était où J'ai essayé. Hein. Je te jure, j'ai essayé. Ah, il y a cela aussi. Oh, J'aime pas ça. Ça fait un gros bloc. Alloué, alloué. Il y a trop de trucs. Comment je faisais quand j'avais que deux colonnes, dis donc Vous préférez ça Ou celle-là Genre la fin des cheveux là, comment elle est droite. Sale bête. Elle fait plus classe. Elle fait plus classe avec celle-là Mais là je trouve qu'elle fait plus jeune et en même temps... Euh, c'est quand même... C'est le gros problème de leur relation quoi. J'ai même plus besoin de l'auto... Je me demandais pourquoi tu disais sale bête. <rire> On dirait bibi. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Mmh. J'aime bien les mèches, moi. Ouais, moi aussi. C'est vrai que ça fait un peu bibi, tu mais bon. Et si on prenait. Est-ce que j'ai un mode qui... où il y a des racines Parce que du coup, ça serait mime ça aussi. Oh my gosh. Thank you so much, my... Oh, you put some tomato. Mmh. Merci beaucoup, mon bébé. A tout de suite. Oh, le festin. Les deux lui vont bien en vrai. Ouais, c'est ça qui va être un peu chaud, je pense. À ah. ah, Choise. Je cache ma cam. Enfin, je cache ma tête. Oui, c'est pareil. Mmh. Trop bon. 
peut-être foncer un peu sa peau. Oui, mais j'aimerais bien trouver... Attends, je regarde là, si j'avais pas des racines. Ça n'a pas trop marché ça. C'est dommage. Non. <coughs> Merci Lulu, bon appétit à toutes celles qui mangent également. J'aime bien quand il y a les cheveux derrière comme ça. Comme ça, ça fait pas des trucs un peu bizarres à ce niveau-là. Mmh. Mais sinon, il y a ça. Ça fait très princesse Disney. Ça fait vachement princesse Disney, non <coughs> Pas mal celle-là. Ah. Ça vous plaît, ça Moi, j'aime bien. <coughs> en détail de peau, je lui mets des, des gigastiles comme ça, les assure toutes ses tenues. J'ai peur. C'est des extensions. Ou on dirait réponse. Bien cette coupe. Ah, ça met tout le monde d'accord Incroyable. Mm. Du coup, Belen, sa femme et euh, sa maîtresse. C'est bien, on est bien aux opposés. Ouais, ça change. Alors, on va essayer de lui mettre des petits détails de peau sympathiques pour la rendre un peu unique. Pareil, je sais pas si on va beaucoup la voir en vrai dans le let's play, mais bon. Non, 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 non. Coucou, hello l'unique, comment ça va Attends, je peux pas mettre de... Ah Je clicouille partout. C'est quoi ça On voit rien. Ça c'est quoi mm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouh. Ouh. <rire> Elle est en colère, ok La nouvelle assistante dans son cabinet Ouais, ça pourrait. Ça pourrait être un truc comme ça. Un peu cliché, mais bon. On est parti pour, hein. Des faussettes, ouais, j'y pensais aussi. Oula. Oula. Elles sont les faussettes. Elles sont somewhere, hein. Elles sont pas dans ce lot-là, j'étais sûre. Dans ce lot-là. Ah bah on en est là. Mais je les aime pas trop, je crois, celle-là. Ah, tu peux l'avoir que d'un côté Si tu En fait, elles sont... Ah voilà, elles sont pas assez hautes, j'allais dire. Si. Je sais pas si j'aime bien ou pas. Vous en pensez quoi C'est sûr que leur fille, elle l'appelle Barbie Pouf, mais Bélène, elle la reprend parce qu'elle est respectueuse de ouf. Oh, trop chou Ouais, il y a moyen, hein. Il <coughs> y a moyen. Bah, en plus, je pense que même pour Camilla, ça fait vraiment une, une cassure parce que son père sort avec une meuf qui pourrait être euh, sa pote, quoi. Elle est horrible, cet effet. Oula. Oh la vache. Ouais, comme ça. <coughs> Euh, je sais pas trop ce qu'on met comme détail de peau, hein, franchement. Ouais, j'aime bien les petits nez comme ça. Peut-être des petites cernes. Voilà. Peut-être des mini taches de... de rousseur. Comme ça. Puis voilà, hein, rouler jeunesse, franchement. What else C'est quoi l'homme cheveux euh, Je pensais les cheveux. Je pensais les cheveux. J'ai rien mis d'autre sur le visage. <coughs> je voulais, je dois aller faire des courses à l'action, acheter des twin markers. Oh là là Trop bien Delphine, bon après-midi <coughs> Trop de cernes, non Peut-être, ouais. 
C'est lequel que j'ai mis Attends. Lui. Là. Elle a un bon correcteur de chez Tarte. <rire> Merci euh, Coco Lala pour le follow. Bienvenue. Allez, mime, ouais. Hmm. Oh, d'accord. Par contre, on va pouvoir la maquiller. Et ça, c'est trop bien. Pas d'eyeliner parce que c'est une 2007. Donc, euh, elle trouve que c'est cringe l'eyeliner. Voilà. Il n'y a pas à être si fraîche par contre. Hein. J'ai essayé de me poser pour faire passer le mal de tête. Oh non, courage Alison. Courage, courage. Attends, c'est pas une 2007 quand même. Non. C'est une 2000. Euh... 2004 2005 <rire> Terrible. Mm. Ah, je vois bien ça. Attends. Criez pas. Let me cook. Ah ouais. Dans celui-là, un peu comme ça. Une demi tout court. Mais elle a même pas 24 ans. Hein. C'est ça le pire. Elle a moins que ça. Hein. Elle est trop belle, non hein Rouge à lèvres, c'est fini maintenant. C'est le gloss. Oh ouais, mais ouais. Ah, peut-être un truc plus léger, ouais. Mmh. Ouais. Oh purée. Ça c'est bien. Et il lui faudrait des boucles d'oreilles. Euh, un peu pendantes, du coup qu'on les voit quoi. Non. Mmh, non, non, non. Bon, ça marche pas trop en fait les boucles d'oreilles euh, pas hyper nécessaire quoique c'est cute quand même 2003 l'âge de ma soeur purée vous datez de fou Myri <rire> t'as pas vu l'ex Cluna voilà ne tombe pas love, c'est un voyou. Ne tombe pas love du voyou. Toi, t'as pas envie qu'elle soit fatiguée, quoi. On date d'au moins une heure, attention, c'est clair. Gigi l'a dit, no fatigue for her, en fait. Ils sont où les cernes hum, Ça Ah non, pas du tout. C'était le nose. Hmm. Ouais. Attends, faut que je les retrouve maintenant. Ah là. <coughs> oh bah soudainement je suis hétéro. <rire> Pourtant avec le miroir au-dessus du lit, bref, bref, bref. Dans une heure, il peut se passer beaucoup de choses. Oh que oui. Elle est trop chou par contre. Ok. Les 2000, c'est votre moment de briller. Comment on s'habille quand on a 20 ans Il fallait que le pack a non hein. <rire> non, c'était mieux avec. Les cernes, ça fait quelque chose. C'est vrai que ça ajoute un petit truc. Je trouve que ça ajoute un peu de réalisme, tu vois, je dirais. Moi j'aime bien les cernes, mais je vais me faire une ennemie. On peut pas se mettre du gigi à dos. C'est pas possible. 
On la veut dans notre équipe. C'est chou ça en vrai, mais c'est trop cliché ou ça va Oh Elle est magnifique hein. Moi je préfère comme ça. C'est pas une meuf fatiguée. <rire> Coucou Naya, comment tu vas C'est pas une meuf fatiguée, super. Trop innocent. Trop innocent, comment ça Bah elle est innocente. Elle plaide non coupable. Comment on s'habille quand on a 20 ans je me regarde, je suis en pyjama. <rire> oh merde Oh, j'ai mis ce clic sur la robe. Vra... Vraiment, cette robe, je n'ai jamais réussi à la mettre. On dirait qu'elle a les bras comme ça, là. Non Ah oui, t'as raison, Husky. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Il faut une tenue un peu corporate, ouais. Ok. Tenue corporate, ok. Alors Mmh. Un truc comme ça Oh, elle est trop chou Elle est beaucoup trop mimes. Secrétaire avec sa femme assistante juridique, purée, il avait pas peur. Ça trop en verre d'elle fait trop Angela sympa des anciens plus, je trouve, c'est vrai. <coughs> Possible d'élargir un chouïa sa taille, un peu marre des corps centristes similaires. Oui, oui. Non, mais c'était le corps, tu sais, on l'a prise dans la, dans la galerie, j'avoue, j'ai pas retouché. Oula. Comme ça Un blazer et une jupe. Un blazer et une jupe. Oh, dans le mariage. Il est chou ce petit haut-là, non Il est trop beau ce pantalon, il sort d'où, wesh, il est incroyable. Il y a un récap des persos, j'aurais su sur le billet. Bah du coup, on les a écrits ce matin, là, Mary, donc je ne m'y suis pas encore collée. Mais, euh, mais je vais m'y mettre euh, dans la journée, ça sera bon pour demain, pour le stream de demain. Il n'y a rien. Il aurait fallu une jupe crayon, on n'en a même pas. Faut que j'en télécharge en CC. <coughs> Super gens passé et déterminant pour les jours à venir, je stresse trop. Courage rouge Merde, merde, merde On pense voir à toi, on est derrière toi. Moi j'aimais bien ce petit haut, mais vous avez pas l'air partant pour ce petit haut. Attendez, je vais le garder de côté quand même. Et vous me parlez de Inchion Style, je regarde. Ah, c'est un vrai qui quitte. Peut-être en tenue quotidienne alors Ouais, c'est mignon, mais moi je la voyais. Enfin, je voyais pas trop ça quand même. Je voyais pas un truc full hiver comme ça quoi. Peut-être pas un débardeur comme ça. <coughs> pas un soutif non plus pour l'outa. Tu vois, un, un petit blazer comme ça, c'est chou, mais je voyais un truc moins. moins couvrant, vu que c'est l'été. Ah, peut-être ça. C'est cute, ça. Je crois que jamais mis. <coughs> Pas assez sexy, ouais. En dessous vert. Ouais, moins col roulé. Ouais, voilà, moins col roulé. Donc ça, par contre, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait party. 
C'est pareil, il y a beaucoup d'épaisseur, enfin de, de layers. Je pense pas qu'elle a une chemise, un pull, une veste, tu vois. Oh, ce serait chou ça, non Avec la chemise rose, c'est beau, c'est lumineux, avec une mini-jupe noire et des escarpins, ouais. Dans Maria, j'ai une, une tenue pantalon veste tailleur, ouais, c'est vrai. C'est full dentelle derrière. Ah oui. J'avoue, je regarde jamais le, 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 le dos. <rire> Attendez, vous me parlez de mariage tenue, euh, tenue entière. Mariage. Ah oui, celle-là Ouais, j'avoue, celle-là est belle. En plus, on dirait le haut, regarde le haut, il est un peu en dentelle noire, on sait pas trop. Genre, c'est sexy en dessous, tu vois. Ça peut être pas mal, ça. Oups, mince. Pardon, j'ai mis ce clic. Peut-être un peu euh, dépareillé comme ça, que ça fasse pas trop marier, justement. T'as vu, pas pris. Avec la longueur de ses cheveux, ça va, c'est vrai. Et puis justement, tu sais, tu peux l'imaginer euh, emmener les dossiers dans le bureau et puis repartir et bouger ses cheveux pour qu'il voit la dentelle et tout, tu vois. <rire> J'y pep. Euh, ça pourrait être une de ses tenues. Ouais, 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 ouais. ouais. J'adore, j'adore comment on se prend trop au truc, alors qu'encore une fois, on la verra peut-être pas. Ah si, on va faire un machinima d'intro pour présenter et tout, donc on la verra peut-être à ce moment-là dans le machinima d'intro. Bah, euh, voilà. Voilà quoi Déparier c'est beau, ouais. Elle arrive comme ça dans ton bureau, wesh. Bien m'en acheter un détaillère comme ça dans la vraie vie. Ouais, moi aussi, mais ça taille jamais aussi bien. <rire> enfin moi en tout cas, ça va jamais. <rire> ouais, de fou, pour qu'elle déboutonne, elle montre la dentelle, le petit one dentelle derrière. <rire> Merci beaucoup Lucie pour le follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Une manucure. Manucure, pédicure. Oula Pourquoi pas remarque On dirait qu'elle va nous trancher la gorge C'est très... C'est très... Euh... Non remarque ils sont tous hyper pointus Ah peut-être ça Ça c'est cute Une French manucure ouais on en a euh... Ah oui, on en a. Ah ouais, French, ouais. Ouais, comme ça. L'eau, ça me va, mais le pantalon, je flotte dedans car je filme des jambes. Ouais, moi, c'est pareil, ça va jamais, ça matche jamais. Là, on va pas avec l'autre, jamais. Oups Bah, j'ai rendu les ongles. Waouh Non, c'est gratuit aussi, euh, le... le MCC, donc... Euh... Il faut bien faire attention où on clique. Mais c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer. Juste arrête de faire des chaussées, donc on n'aura plus de jolies chaussures. Ouais, t'as vu, El Canini Plus de jolies chaussures de la part de Juice. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, elle est trop belle comme ça. <coughs> Et... Ça, c'est sûr, ça... J'allais dire, ça fait un peu mariage. Oui, c'est le pack. Merci, merci. Non. Attendez, je ne vais pas regarder en pack, je vais juste regarder en robe comme ça, s'il y a quelque chose qui pourrait marcher. Ça, ça pourrait faire euh, pour aller au boulot. Hein, genre, euh. Oh non, pas trop les couleurs. Mmh. Ça pourrait être ça, mais en fait, c'est PS Game et c'est hyper mal. Euh... Ah, quoi que ça, c'est joli. Les couleurs. Ouais, elle est trop canon, Fouki. T'as bien, bien géré. Bon, je sais pas trop. En fait, la tenue est une bonne idée, mais le base game rend ça un peu moche. Mmh. Bah ça Faut qu'on redécouvre le base game. Ça, c'est incroyable, ça Faut aller au boulot. Elle fait tellement star, là. Elle est sur le point de faire une performance. Coucou Choupinette, comment ça va 
Waouh, elle est trop belle. Allez, arrête, Kali, concentre-toi. Une tenue de travail, une tenue de travail. <rire> la go, elle arrive comme ça au travail. Ah bah bonjour, la concentration, hein Moi, je pourrais pas me concentrer sur mes dossiers, je vous le dis. Hein ça, ça pourrait être bien. Couleur, couleur, pas trop. Hein. J'aime pas trop les couleurs. Par peut-être noir. Non, ça fait mamie. Jure là, ça fait mamie. Jure, ça fait mamie. Putain, bah si je ressemble comme ça quand je suis mamie. Euh... Wow <coughs> je valide pas non plus. Ça fait pas mamie, vous déconnez ou quoi Vous êtes pas sérieux. Jamais vu une mamie comme ça, moi. Hein. Ça, le problème, c'est l'ouverture un peu sur le côté. C'est la forme de la robe. Purée. Je trouve pas du tout, moi. Comme quoi, les goûts, il est connu. C'est quoi, ça Wesh, ça sort d'où, ça Ah, mais si, c'est cette combi-là. Mais pourquoi elle était dans cette couleur-là Elle était genre comme ça Wesh. Euh... Bon, ça, ça va pas... Euh... Bon. Bon. Hmm. On n'a pas trop de tenue girly corporate, là, hein Pas terrible, tout ça ah, peut-être ça, comme robe, ça peut être pas mal. Ça fait mamie, là, aussi, ou ça va Ça, c'est bien pour le boulot, non Mais arrêtez, vous parlez trop mal. T'as vu comment il parle mal Bon, heureux, ça répond pas, j'ai pépé. Oh, putain. C'est exactement comme Imogen tout à l'heure qui voulait payer son truc et qui pouvait pas. Quand tu veux faire un truc et que ça veut pas, quoi. Ça, non, 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 le t-shirt, il va pas. Ah, peut-être ces robes, là Non, ça fait... Ça va pas, hein. Wesh, elle sort d'où cette robe Je ne l'ai jamais vue de ma life. Une dinguerie. La robe best game juste en haut avec la fine ceinture. Ah non, j'ai pas vu. Ah oh, merde. Et puis c'est à... C'est à 3000 km maintenant. Désolée pour Kim. Je suis en train de dire, c'est une et ça va être une dinguerie. Oh, c'est adorable, Prox. Merci beaucoup. Vu son teint de peau, ça serait beau si elle mettait des couleurs. Ouais. En fait, là, la difficulté, c'est de trouver des trucs qui passent bien euh, en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocat, là. Parce que c'est toujours des trucs euh, très... Euh... Euh... Je sais pas trop. Franchement, je galère. En vrai, on en a une déjà, une tenue, c'est bien. Pour quelqu'un qu'on verra jamais... Euh... C'est bien hein, comme robe. Vous allez pas aimer. Nye, nye, nye. <rire> Vous allez me dire mais enfin Kali. Ça va pas du tout ma chérie. La robe avec le blazer. Ah celle-ci ouais. Ouais c'est vrai. Oh c'est mignon comme ça. J'aime trop. T'aimes trop celle-là Elle est trop belle hein, on est d'accord. Attends là c'est Shoes. On va lui en mettre des bleus cette fois-ci. En... Ou des noirs, même. Ouais. <coughs> on est d'accord, ça lui allait bien tout ça. Alors, on peut lui mettre les deux, et puis voilà. Encore une fois, on, on la verra jamais. Euh... <coughs> si tu sais qu'on n'aime pas... Baf Je vous connais, mais ça veut pas dire que je dois renier mes propres goûts, tu vois. <rire> Pourquoi il je... n'y je... a pas de blanc C'est dommage. Ah, de paillettes, comme ça, c'est cute. Les roses passaient avec la ceinture qui est rose. Les roses passaient avec la ceinture qui est rose. Ça, tu veux dire Ah, tu parlais des chaussures. Ok, des chaussures. Euh, 
Ouais, comme ça. <coughs> bon, bah voilà, je crois que la girly corporate, elle est bien là. <coughs> Coucou, oh, full bun, comment ça va Ça va être quoi comme let's play Il y a déjà un truc de prévu Ouais, on a commencé un petit peu, je te montre vite off, en gros. Déjà, tu peux regarder le point d'exclamation synopsis, mais sinon, ici, on a Bélène, donc c'est notre personnage principal, une, une jeune femme de 39 ans, euh, qui s'est mariée très très jeune à euh, Giovanni, juste ici, donc qui était déjà de 10 ans son aîné, et ensemble, ils ont eu euh, Camilla, qui nous montre son beau maillot de bain. Euh, et en fait, euh, Bélène euh, vient de découvrir que euh, son mari euh, la trompe avec cette jeune femme euh, magnifique, et du coup, elle va prendre ses clics et ses claques, et aller vivre le meilleur été de sa vie et profiter de l'appli de rencontre, etc. du nouveau pack amour fou. A voilà. tout à l'heure, Julien <coughs> Voilà, grosso modo, où on en est. Oh, full ben. <coughs> euh, ok, donc là, on a... Oh non, mais elle est magnifique dans cette tenue, par contre. Hein. Elle est magnifique Attends, on va lui mettre... On lui met quoi Oh, vas-y, on lui met l'aspiration euh, âme sœur. Oh, biche. En plus, elle est déjà romantique. On va lui mettre joyeuse. Et... Euh... Et sympa, tu vois. Bienveillante, voilà. Bon, bref. Ouais, au final, s'ils travaillent ensemble, elle sait qu'il est en couple. Ou alors, elle est avocate et travaillait pour l'opposition. Ça me fait plus à la revanche d'une blonde, là. Ouais. Du coup, elle est moins sympa si, euh, si elle sait, mais en même temps, euh, c'est que de la faute de Giovanni, tu vois. Ou alors, ou alors, ou alors, Giovanni est un gros kango jusqu'au bout et il a, il a dit à ce go qu'il avait déjà quitté sa femme. Ils n'étaient pas encore séparés en fait à ce moment-là. Qu'il avait quitté sa femme et que du coup, bah, ils travaillaient encore ensemble. C'était pas possible pour l'instant de, de. Voilà, pour le bien de leur fille ou je sais pas quoi, ils restaient quand même. Euh, euh, sympathique l'un envers l'autre, etc, etc. Un truc du genre. Je veux pas qu'elle ait une mauvaise rôle. Bah non, moi non plus. Donc ça pourrait être un truc du genre... Lui, Giovanni, il a fait croire à la, à la petite... Euh, je sais pas si elle s'appelle Hilary ou pas, je sais pas si on garde ce prénom, mais bref. Que euh, c'était elle... Euh, que qu'il avait rompu avec Bélène. Et elle, elle y a cru, tu vois. Et en fait, un jour, elle a vu un truc qui lui a mis le doute. Genre Bélène qui lui a tenu le bras ou je sais pas quoi, elle est en mode bizarre. Et, euh, et après elle a mis A plus B et elle a dit si tu le dis pas à ta femme, je te quitte ou je sais pas quoi. Si tu le dis pas à ta femme, c'est moi qui lui dis. Et donc du coup à ce moment-là, euh, c'est passé un truc. Enfin je sais pas, il faut qu'on peaufine quoi. Merci beaucoup Camille pour le follow, bienvenue. Fallait garder sa secret pour pas faire de la peine à son ex-femme. Ouais voilà, il y avait tout un truc. Oui il a pris tout le monde pour des cunes. Ouais voilà c'est ça. Elle s'aime et le boug... Il lui, lui fait de belles promesses. Elle est jeune, elle se laisse manipuler. C'est ça aussi. Après, moi, je la vois pas du tout... Euh... Tu sais, elle se, elle se culpabilise de fou par rapport à Bélène, parce qu'en vrai, Bélène, c'est aussi... Enfin, c'est pas sa patronne, mais euh, elle travaille aussi avec, et elle voit à quel point c'est une femme remarquable, tu vois, donc ça doit lui faire de la peine aussi. Elle a trop des vibes de girls girl, de fou, donc je doute qu'elle serait avec le book s'il avait pas quitté sa femme. Il peut lui mentir, of course, voilà, c'est ça. C'est un manipulateur, manipulateur, elle est juste tombée dans son piège. Exactement, on est d'accord. <rire> on, est, on, est, on est des girls girl, nous aussi. <rire> Du coup, on veut pas qu'elle soit mauvaise. Est-ce qu'on la laisse euh, nommer Hilary ou est-ce que vous avez une autre idée de prénom oh, C'est quoi ce make-up Ah, c'est so cringe en eyeliner. C'est trop vraiment. Lola Balance pas les femmes sous le bus ici, c'est clair. Tout à l'heure, quelqu'un a écrit Lola dans le chat, ça irait bien. Lola Ah bah Lola, alors, si vous voulez. Ça me rappelle le perso de, de Marianne, ça va là. Amzar, ça t'a trigger cette histoire d'eyeliner. Ah, J'y pève, je vais pas m'en remettre. Comment il nous pousse sous le bus, aussi. Au lieu de manipuler les jurys, au tribunal, il a manipulé les femmes, c'est ça, Mary. C'est ça. <coughs> J'aime bien cette robe, là. Oh Cette couleur lui va ravir. Cette couleur lui va à ravir. Elles sont les French. Qui met du liner dans le chat Ouais, répondez à ça. 
Oui, elle me dit, je pense à ma propre Lola. C'est sûr que dans mon histoire, c'est elle qui se fait quitter pour une meuf plus jeune. MDR, c'est trop drôle du coup. <rire> Aux yeux des 2000, nous les 90, on est has been de ouf. Ah non, mais c'est ça. J'ai vu un truc l'autre jour, qui... il y a quelqu'un qui disait « Ma mère, elle est née dans les années 90 » et il y a quelqu'un qui avait répondu « Mais les mamans de tout le monde sont nées dans les années 90. » Genre, enfin... En mode, les années 90, enfin, t'es pas exceptionnel quoi. Genre, je te mode, Mais ça va pas <rire> !»« On a 30 pigeons Arrêtez <coughs> !» Je vais faire un treadliner du coup. Ah, je me sens mieux. laisse tomber le fossé. C'est vrai J'ai un problème avec l'ombre sur le nid. Me tapez pas. Purée. Moi, je pensais qu'est-ce qu'on toit le nez, mais bon. Moi, et on n'est pas vieux. Pas moi, Burke. <rire> Sondage très important en cours. Merci pour les travaux, Marianne. Elle est pas bien placée en fait. De quoi À l'ombre Elle sait pas se faire son contouring, écoute. C'est trop rouge ça. Ouais, ça va pas avec la robe. Hum. Oh, et la mouche euh, commence à m'énerver. Hein. Ouais, comme ça, c'est bien. <coughs> Je me sens encore hyper in. <rire> je me sens encore hyper in. Allez, on enlève l'ombre sur le nez. Pendant que je suis dans les détails de peau, d'autres requêtes, euh, les amis C'était où Ça doit être ça. Il n'y a pas à être fraîche comme ça, par contre. Euh, un délire. Oh, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un bun qui serait super joli Avec ses longs cheveux comme ça Eh ben non <rire> J'ai plus assez de CC, hein. quoi que vous en pensez, euh, c'est la vérité. Il n'y a plus assez de CC. Ah mais on va avoir un chignon avec cette, cette add-on. Il n'y a pas moyen que toute sa, toute sa chevelure soit rentrée dedans là. Oui, peut-être. Coucou Margot, comment tu vas De l'highlighter, ouais. J'adore la lance de toutes les couleurs, même pour l'été surtout, mais oui celui dans les peintures de visage. Ah, c'est celui-là Oh la vache Mais magnifique, en fait Le bon de Twist 4. Je l'ai, le bon de Twist 4, moi <rire> Je te demande, Justine. <rire> celui-là en fait, je trouve qu'avec les petites mèches, ça fait moins habillé. J'aurais voulu, voulu un low bun en plus, moi. Bon, ça, ça va le faire. De toute façon, on la verra jamais dans cette tenue hein, Pour le sport mmh. C'est horrible ce truc. Bleh. Oh, euh, euh. Ah ouais, c'est un highlighter qui a l'air bien. Hein. Il mérite d'exister dans la vraie vie, je vous le dis, moi. Hum... Pourquoi pas ce double divardeur, là C'est chou. Avec un petit... Euh... Ah Ah bah ouais. Ah bah ouais, mais non. Celui-là, il est beau, ce short-là. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'elle est hyper bien assortie pour le sport, mais en fait, on a pris une base dans la galerie. <rire> ah, il y a un bug avec les cils. Il devait y avoir des lunettes. Oui, il y a un bug. 
Il vient avec quoi ce short Il vient avec euh, le Ricky Kit. Euh... Alors je l'appelle fitness, mais du coup c'est pas fitness son nom. Look rétro. Bah non, j'ai fumé. <rire> je suis bourré moi ou quoi <rire> Voilà. Bon, on la verra jamais en sport, mais si on la croise dans la rue, on sera pas gêné au moins. Attends, je vais lui faire une queue de cheval, un truc là. C'est trop, trop long ça, madame, pour, euh, pour faire du sport, les cheveux détachés là. Ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout, du tout. Ouais. Un peu courte la. La. La chevelure là, mais. Euh. Pyjama. 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 Trop beau ce haut. En vrai de. Euh... Oui, voilà. La combi short du Ricky Team Team. Mais je suis sûre que cette combi, je l'utilise mais partout. Ah, je pourrais lui mettre ça. De rien, Manon. Une tresse. Peut-être une tresse pour dormir, ouais. Une tresse pour dormir. Oh, elle est trop belle Ça fait Jones, non Ah bah, elle est Jones en même temps, hein <rire> Parce que avec la grosse bordure. <rire> ça marche aussi, genre, la pique une chemise à duo. Ouais, en plus, ça marche comme ça. Ça marche, ça marche. La fête Oh my god La fête... Euh... Petit décolleté. Petit décolleté. Petit décolleté. Moi, je sens bien le petit décolleté arriver là. Qu'est-ce qu'on aurait comme robe hein, qui serait sympa Pas de petit décolleté, non Il n'y a pas de petit décolleté du tout. La vache, cette robe. En vrai, cette robe, je suis sûre que tu peux la rendre sympa encore. Même celle-là. <coughs> Make-up, ça vous change une zouzette, hein. T'as vu ça un peu La robe fondue de haut fait le décolleté de dingue. Ça vient avec quoi, ça Je les achète, mais pas encore testé, tu en as. De quoi L'ultra lighter Ah. Une zouzette. Make-up, ça vous change une zouzette. Sinon, la robe en cuir, hein. La... Oui, en cuir. Ah, on aurait pu lui mettre ça pour le boulot aussi, ça fait un peu corporate, hein. Oh, elle est mignonne cette petite couleur. La robe de ouf, là. Bah, développe, hein, il n'y a, a que ça ici, des robes de ouf. Ça Ça, 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 ça. La multico longue. Celle-là <coughs> Mais t'arrives après la, la course, toi La Kendall Dress, bah ouais La robe de... Comment elle s'appelle Putain, Brandy Chat Elle est incroyable, cette robe. Il me faut les robes CC. Ah bah oui, il vous les faut. C'était celle de Kendall, c'est ça Non, non, c'était celle de Brandy. Ta motif panthère Elle est trop belle. Ah, c'est elle aussi, GPP. Oui. Là, je sais pas, écoute. Ça, c'était la robe de Kendall, ouais, ou de je sais plus qui. JP. Euh. Ta ta ta. Faut que je fasse du shopping, hein. Le prenez pas mal, il faut que je fasse du shopping, c'est tout, ça arrive. Euh... Ils ont plus rien à se mettre, mes Sims. Cette petite robe là est sympathique. Euh... Je roule des yeux, pas du tout. Bah si, y a... elle a rien à se mettre. 
Enfin, arrêtez Coucou la nette, comment tu vas elle, elle a rien à se mettre, absolument rien. Elle va, par, elle va sortir dehors avec des écailles de poisson. Bien sûr, faut que je fasse du shopping. Non mais où are you to judge, en fait Laisser une pauvre Sims euh, dans son habit de poisson. Là, elle roule du fiac. <rire> C'est pas du shopping IRL, autant le faire dans les Sims. Bah oui, mais non, merci. Le dressing qui déborde du bébé, mais d'où ah bah si j'enlevais tous les trucs que je voulais pas, ça serait bien. Mais je peux pas, parce que c'est des trucs du jeu. Ça tombe bien, on va avoir un nouveau pack pour draguer. Mmh. Mmh. Hop là, je dis oui pour le shopping, voilà. C'est ça d'avoir tout supprimé. Bah oui, mais, mais ils m'ont forcé, Lulu, je te jure. Ah comment ça, on t'a forcé gna, gna, gna. On n'a rien forcé du tout, nous nia, nia, nia. Je vous imite bien, hein. Bah voilà, bah... <rire> Bref. Juste trop belle, en fait. Euh... Il est où, le... Il est pas dans fait Mais comment ça se fait Ça, je suis aveugle Probablement. Pourquoi je le vois pas Pourquoi je vois pas la lighter anymore C'est 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 Ah là Je vais <coughs> Prochain message qui encourage une addict à retomber dans son addiction, je supprime. L'avantage du CC Shopping c'est que tu ne te ruines pas IRL. Ah bah oui hein. Non mais ça c'est clair hein. Il y a que des avantages au CC Shopping, hein. quoi qu'on en dise hein. Quoi que vous en pensez, c'est la vérité. Et oui. On va lui mettre un giga maillot de bain, là. Ba, 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 ba. L'avion de chasse. <rire> Gigi, elle a tenté. <rire> Gigi, elle a tenté. Mais t'inquiète pas, Gigi. Moi, les messages supprimés, je les vois. <rire> oui, du CC shopping. <rire> <rire> en plus, j'étais chargé une taille jupe haute moulante longue en cuir. Bah voilà, bah, c'est parfait ça. Il me faut. Regardez-la, princesse de mon cœur. <coughs> je viens de dire parce que quand on cherchait une tenue de taf, ouais, ça fait un moment, j'ai voulu checker dans mes CC une robe que j'adore, puis j'ai regardé le créateur qui fait des objets construits. Et du coup, je me suis perdue. <rire> voilà. Voilà, voilà. On est tous et toutes pareilles. Sauf vous, les Miss Parfaites, c'est bon, on a compris. Hein. <rire> euh, petite robe. Euh... Ah, petite combi Ouh Non, j'aime pas. Ignoré. Bah non, mais elle a rien à se mettre. Y'a rien, là, y'a rien Ah si, cette robe. Non, non, non. non. Ouais, un ou deux giga si ça fait... Ouais voilà self care Hashtag self care C'était pas nos horoscopes de la semaine ça Hashtag self care Franchement Tant il y en a ici Ils veulent pas mon, bon... Elles, elles veulent pas mon bonheur hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mary Je vais lui mettre ce petit débardeur, je l'aime trop. Voilà, comme j'ai deux CC, bah forcément. <rire> je mets toujours les mêmes. <rire> Le fameux ouvrir dans un nouvel onglet de fou. Façonnez moi-même fleur. Attends, il me faudrait un petit short là. Ouais. Pas celui-là par contre. Voilà, ça c'est bien. bien. Par contre, les chaussons chaussettes, on va, on va éviter ma belle. J'adore ce Il est trop beau, on est d'accord. <rire> en même temps, quand je te cherche des CC, voilà. Ouais. 
quand je pouvais en télécharger. Oh, mais c'est beau ça, c'est magnifique. Fais gaffe, tu lui donnes du grain à mouton. Bah, de toute façon, moi je, je m'accroche à chaque petite branche. Hein. Et du coup, je vais tester un terrain de supermarché complet. Il y a des objets... Ouais, j'ai vu. J'ai des objets, si je fais un SimTuber, un jour, on sait pas, ok. Et des clutters, voilà. Je l'avais vu, le terrain de supermarché. A priori, fais attention, parce que quand tu le places, il y a moyen qu'il ferme un peu ton jeu. Donc, euh, sauvegarde bien. Ça dépend un peu des aléatoires, mais chez certains, cher... certaines, euh, ça marche pas. Merci beaucoup euh, pour le follow, Anne. Bienvenue. Et bienvenue à tous les lurkers et les lurkeuses qui sont là, euh, qui, qui, qui savourent ce stream d'excellente qualité, mais qui ne sont pas encore follow. N'hésitez pas à le faire maintenant, ça me rapproche de mon goal qui est d'arriver aux 10 000 abonnés. Et, et c'est possible grâce à vous. Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt le pouvoir est au bout du clic. C'est incroyable cette phrase, incroyable. Merci beaucoup Elodie, merci pour le follow. Faites comme Elodie et Anne, c'est très bien. Merci infiniment, merci pour votre soutien. <coughs> hmm. Ah donc c'est pas un sim de la galerie Si c'est un sim de la galerie mais on, on la modifie. On la modifie. Je peux te dire le sim de la galerie mais... Oh merde c'est pas là. Mais elle ressemblera pas à ça in-game du coup. C'est... Ah bah si attends c'était là. C'est ça. Base sim de It's Valerie. Voilà. Je te laisse un peu le temps de visionner. C'est ça la base. Mais on la modifie à la mano, ouais, comme dit, euh, comme dit Lulu. Euh, et pour la temps hiver, bon, encore une fois, on ne la verra pas. Mais on ne sait jamais si on la croise in the city. Je vais mettre une tenue look prédéfinie. Non, pas look prédéfinie, merde, donc corps entier. Parce que j'ai la flemme. Voilà. Non, mais il faut dire les termes. Ah oui, non, mais là, encore une fois, le maquillage, euh, voilà. Tu veux dire cas de follow ou qu'on vote pour ta campagne Parce que j'ai un doute. <rire> qu'on vote pour ma campagne. <rire> En vrai, les Discard Follow, c'est un, un truc incroyable, tu vois. Mais c'est aussi parce que ça fait très longtemps qu'on en parle de ce, ce bâton et qu'on en est plus si loin. Et j'ai envie de vous offrir ça aussi, tu vois. Et je peux pas le faire sans, sans l'aide des lurkers et des lurkeuses qui ne sont pas encore follow. Tu comprends Donc Voilà, un petit truc tout simple comme ça. <rire> Saison avec la jupe courte et le manteau saison avec la jupe courte et le manteau. C'est ça Ça j'aime pas mon... Si Oh si ça va, allez. Allez. Pourquoi pas. Le petit neuneu. Oui il est temps. Oui il est temps, elle a deux doigts de se, dé se désabonner euh, rouge, donc euh, voilà. Ça fait longtemps que je me promène ce bâton, il n'arrive pas, donc euh, voilà. Il est temps. Quelle botte là. Ah des petits trucs comme ça Non ça va pas avec. Ignoré. Avec des bottes hautes, ouais, avec des cuissardes, ben bah ouais. Mais euh... J'en ai pas parce que... <rire> On m'a fait supprimer tous mes CC. <rire> j'arrête, allez j'arrête. Mais je le note sur ma liste des trucs à retélécharger. Hein. <rire> Les bottes de déco d'intérieur, bah ouais, j'ai mis celle-là du coup. Hein. Peut-être ta petite couleur qui rapproche du manteau. Cela, hein. avec des collants. Ah, j'ai des hugs hautes que celle-là, non Rien d'autre Non. Non, non. Cool. Mais qui a osé les cuissards des trop incre Imagine, t'as plus de CC bottes hautes et juste arrête les CC. Franchement, la commune, vous avez pas assuré. Mais ils sont toujours dispo, ces CC. On peut les, les, les retrouver, hein. Hein Tout n'est pas perdu, hein. Mais on n'a rien fait qu'elle ait la supprimée tout seul. À un moment, on l'arrêtait plus. <rire> Alors, toi. Toi en particulier, hein, je me souviens très bien, je regardais en mode « Mais ça, c'est pas mal, non ?»« Non, next !» Ah, d'accord. <rire> un petit cache-oreille. Ah ouais, un petit cache-oreille, ça aurait pu être mignon. J'ai rien qui, qui va bien avec ce pantalon, euh, avec ce, ce manteau. <rire> Elle est trop chou 
Ah putain, j'ai les lunettes sur le haut du crâne Ah mais c'est incroyable ça Pour les tenues maillot de bain, tu fais une tenue avec les lunettes sur le nez, une tenue avec les lunettes sur le crâne Mais j'en ai pas des, des cachoreys. On n'en a pas une game. Bon bah y'a rien sur sa tête qui va hein. Par peut-être ce petit chapeau. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Mmh, cappuccino chocolat blanc. Plus que la tenue temps froissée, ça Julie. Donc, je, dis, je te mettrai les cuissards de la jupe. Ah Pookie. Pookie ma star. Pookie ma star. Ouh, le chapal. Il est beau, hein Il est trop mignon. Bon bah voilà, du coup. Alors, je vais la sauvegarder comme ça. Regardez-moi ce foyer de. Bah que des BG en fait. Hein. On va se mentir. On refait un petit point. Bon, bah, Bélène, Bélène, pardon, vous l'aviez déjà vu, vu qu'on l'avait fait la dernière fois. Avec sa fille Camilla. Giovanni, donc le papa et l'ex-mari, n'est-ce pas Et euh, du coup, Lola, donc euh, la maîtresse. Qui, elle doit détester ce, cette appellation, hein, je ne vais pas vous mentir. Je regardais mon récapitulatif mois de juin sur ta chaîne. Comme ça, je suis venue que 9h. Oh bah, T'as déserté quoi, finalement C'est quoi 9h Après, je crois que j'ai streamé un peu moins. Mais j'ai streamé plus de 9h, donc... Euh... <rire> Les noms de famille ne collent pas. Pourquoi <coughs> J'ai réussi à installer le MCC sauf que maintenant ça charge depuis plus de 10 minutes. Ah ouais, c'est un peu long euh, aussi. Tu fonctionne trop bien, il ressemble aussi à sa fille. C'est vrai, hein J'ai trouvé aussi, je me suis fait la réflexion. On dirait trop que c'est le mélange parfait des deux alors qu'on ne l'a pas fait du tout euh, euh, relate. Non mais en fait, euh, si tu veux, là, ils habitent à Bridgester. Et elle, du coup, elle rentre chez elle euh, à Suna de Namorada. Ça se passe pas à Suna de Namorada. Hein. Donc euh, la go, elle vient de Bridgester, ça, ça se tient. T'as pris tes vacances avant les miennes aussi. En fait, c'est un peu de ta faute. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Attends, à Pouki, elle me régale avec des CC, là. Les rageux vont rager, hein. Oh C'est magnifique. La culotte qui craque pour ses bottes. Bah 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 On est d'accord La culotte qui craque. Moi aussi, je t'aime, Pookie. La culotte qui craque pour les, pour les bottes, là. J'avoue, jolie. Franchement. Hein. Bah ouais. Ça panache, là. Ça rien que je supprime discrètement le message. Tu le verras quand même. Trop tard. Le, le lien est ouvert. Over the knee, tu es des boots au 1. Prends-les et mets-les à Lola. De fou. Il faut. Il faut, ça lui ira trop bien sur euh, sa dernière tenue. <coughs> Coucou Alison, comment tu vas Sur cette tenue-là, ça sera parfait. Même si, encore une fois, on n'est pas censé l'avoir en tenue hiver. Mais on ne sait jamais, nous, parce qu'on a une passion. C'est que les personnages secondaires, secondaires, on les aime parfois plus que les personnages qu'on est censé jouer. Donc ça se trouve, Lola va avoir un beaucoup, un plus, un beaucoup plus gros rôle. C'est ça Un plus gros rôle que ce qui est prévu. Non mais c'est bon, t'as vu Glow, elles sont incres. Elles sont incres. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est Maxisma, cette créature Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, je te montre ça, tout ça c'est juice. Voilà. Regarde, t'aimais trop les dogs. Rouge. Tout ça c'est la même euh, créatrice. Elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Je sais jamais avec le nouveau pack, il va y avoir plus d'imprévus et ça c'est top, c'est clair. Coucou Juliette Est-ce que tu vas la partager dans la galerie Elle est juste trop belle. Ben non, parce que comme c'est un Sims que j'ai pris de la galerie mais que j'ai modifié, je pense pas. Mais par contre, je peux te dire la base que j'ai utilisée, si jamais t'as envie d'essayer de, de la refaire. C'est Basim de Hits, Hits Valérie, mais ITZ du 6 euh, Valérie. du 6, tiré du 8 même. Comment elle me drague avec les dogs Bah je savais, hein. Je savais comment te parler. Trop alpha pour moi, jure Oh la bu, la bu de la bu. Hein. Mais je comprends. Je suis en train de bosser sur mon utilisateur et j'entends les CC pas les CM. D'ailleurs encore cette histoire de nettoyage qui a mal tourné. Ah bah oui hein. Ça a vraiment mal tourné tout ça. J'ai 19h29 de temps de visualisation. Hmm. On est sur quelqu'un d'un peu plus assidu, Mary. Mm -mm. <rire> non j'ai vraiment déserté ce mois-ci en fait. Mon dieu. Ouais. Je te le fais pas dire. Non je rigole. J'arrête, j'arrête, j'arrête. 
Ça te met tout le monde à dos, fais gaffe. J'avoue que là, euh, s'attaquer à Juice Sims, euh, c'est difficile. Alors, je vais sauvegarder cette petite famille. Et puis du coup, je pense qu'on va se laisser ici pour aujourd'hui. Et demain, on s'attaque aux copines. Ah, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Demain, on se fait les copines et leurs euh, proches. Oh, mais il faudrait qu'on fasse les parents aussi, de Bélène. Ah, mais trop bien. Du coup, demain, copines et parents, je pense. Je l'écris. Bon, je pense qu'on se souviendra, hein, dans tous les cas, mais... Voilà. Je loupe les copines du pépé. Oh non En plus, c'est ce que tu voulais trop trop voir. Petite rediff en rentrant du boulot demain soir. Hein. Ok, attends, je vais tellement être là que tu sauras tout ce que je fais tous les jours. Ah bah j'adore, moi, j'adore, raconte ta vie. Hein. Je vis pour ça. Un jour et 17 heures de, de visualisation, mais après, c'est pas une compète. <rire> La meuf, elle, elle vit avec moi, tu sais. C'est trop. Un jour et 17 heures de visualisation. Et toi, t'es là avec tes 9 heures, Mary Merci, non merci, en vrai merci d'avoir été la 9h déjà, c'est énorme. Je pense que je vais exploser mon compteur de visualisation du mois de juillet. Pour l'instant, je suis venue à chaque live. Trop chou, Manon Ok, le privilège de Modo. <rire> je suis trop contente parce que pour la préparation de crossover, j'étais en vacances toute la semaine. Et là également, pour la prépa de ce let's play. Oh putain, la coïncidence, Justine J'ai regardé tous tes streams du pépé. J'avoue, hein J'avoue que t'es es, es la valeur sûre du stream. On sait qu'on va, on va croiser Marianne. <rire> <rire> trop mime, <rire> trop trop mime. Pardon Mary, je te charrie, qui aime bien Chatty bien et tout est quanti quoi. Du coup je peux tout regarder, ça c'est beau ça. Mais je suis trop contente, moi j'aime trop quand on fait des petits trucs un peu spéciaux comme ça, des, des petits trucs un peu spéciaux plutôt. Et là je suis trop contente qu'on se retrouve tous les jours sur un, un thème précis, mais que tous les jours il y a une activité un peu différente, même si là on va être encore en création de, de Sims. On va créer des Sims, ben, et évidemment, encore heureux qu'on va pas refaire les mêmes Sims qu'aujourd'hui, n'est-ce pas Mais voilà, ça va être un, un, un thème encore différent, et ça, c'est trop trop cool, quoi. Marianne, c'est la toute première série que j'ai regardée sur Netflix. <rire> euh, oui, c'est trop bien, ça, toute la semaine. Mais ouais, 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 ça va être trop cool. Et puis, euh, moi, j'ai hâte aussi de samedi, la musique, j'ai hâte du machinima, enfin, j'ai hâte de tout, dans tous les cas. Mais demain, ça va être trop cool, ouais, de, de faire les copines. Ça, on va encore plus pouvoir les, les, les situer dans l'espace-temps, et potentiellement aussi bah, peaufiner leur histoire, et ça, c'est vraiment chouette. Oh, merci Tiff, c'est trop gentil. Oui, mais on se connaît, on va digresser pendant leur... Bah, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, on va encore se perdre, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Moi aussi, je pourrais être là qu'un tout petit peu au début. Oh non, mes pucettes à la, à la compote. Euh, terrible. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux à suivre ce stream. Euh, ça me fait chaud au cœur. Rendez-vous demain à tous. Vous aussi, les lorqueurs et les lorqueuses. Hein, je... je vous vois. <rire> on se retrouve demain vers 10h. Enfin, à 10h. Et, euh, et on continuera cette création de Steam. Ça va être trop cool. Comment on va faire sans rouge et lulu OMG, t'as vu Trop dur. Trop dur, trop dur. Plein de bisous, à demain. Je regarde si, euh, chez qui qu'on peut aller, là. Suivi. Suivi, suivi. Hum. Hum. Je vois pas trop. Hein. Vous avez des suggestions Je vois pas trop, je vois pas trop. C'est pas très grave, on... On raidera demain, alors, tant pis. Bisous, bisous, à demain Prenez soin de vous. Attendez, attendez, je ne peux pas vous quitter comme ça. Il va s'en dire. Évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, là, c'est beaucoup mieux. Bisous, mes pêches. À demain. Passez une bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Mary pour les sabots faire et à toutes ces lieux qui se sont euh, resub. Merci à la modération d'avoir modérationné. Donc, merci à Marianne. Et à demain. Bisous. Prenez soin de vous. Bye. On se comprend, vite notre stream le lance en avance en chantant Les pseudos défilent, les visages familiers On partage nos secrets, nos petits péchés Un endroit où l'amitié s'épanouit Où chaque stream est une fête, un grand oui On est les pêches ensemble, chaque jour à l'antenne On se raconte nos vies, on s'aide sans peine Dans ce chant, on soutient, on se comprend son avance en chantant Les conseils fusent, les mots doux aussi On est une famille, rien ne nous divise ici Chaque moment passé, ensemble est précieux Sous les lumières des écrans, c'est merveilleux On est les pêches ensemble, chaque jour à l'antenne On se raconte nos vies, on s'aide sans peine ce chant, on soutient, on se comprend Avec notre stream, le son avance en chantant Quand le stream se perd